एलिगेंट स्टील इंडिया नंबर वन क्यूएसटी बार देश भरोसा গেলেন বাড়ি দেখে চলে এলেন তালা ভাঙার চেষ্টা করলেন না সিল করলেন না সন্দেশখালি কাণ্ডে ফের হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে পুলিশ কাল ফের শুনানি আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ তাও সন্দেশখালের মাস্টারমাইন্ডের খোঁজ পাচ্ছে না পুলিশ সিবিআই চেয়ে সওয়াল ইডির অভিযুক্তকে ঠান্ডা ঘরে রাখার অভিযোগ অন্য রাজ্য হলে পুলিশ মন্ত্রী ইস্তফা দিয়ে বাড়িতে গিয়ে বসে না এখনো অধরা শেখ শাহজাহান বিস্ফোরক সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রাজীব কুমার আদালতে আসছেন না তার আইনজীবী আছে এখন কিছু রাজ্যের পুলিশ শাহজাহান আবার পুলিশ মন্ত্রী হয়ে যাবেন দুর্নীতি নিয়ে তোলবার রাজ্য মুখ খুললেন প্রাক্তন মুখ্য সচিব দুর্নীতি ছাড়া কি করে চালানো যায় বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী দৃষ্টান্ত রাখছেন না राम मंदिर उद्बोधन दिन ही पथे नाम तृणमूल ममतार नेतृत्व हाजरा के पार्क सार्कस संहति मिशिल सम्प्रतर बार्ता दिए ब्लके ब्लके कर्मसूची डाक निवेदन करलिगेंट स्टील इंडिया नम्बर वन किस टी बार देश भरोसा সহযোগী নিবেদন লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশ কে সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি গো এভরিওয়্যার বিদেশ ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান 2024 এর বুকিং শুরু হয়ে গেছে স্বপ্নপূরণের সাথে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এখন আরো কাছে আপনার শহরে সবাই আমায় করত আজ ছড়িয়ে যাবে দিক বিদিকে মুক্ত গণতন্ত্র আজ দু সালে পঞ্চায়েত ভোটের ঠিক আগে শঙ্খ ঘোষের এই লাইনগুলো একেবারে চাবুকের মতো আছড়ে পড়েছিল বঙ্গ রাজনীতিতে এখন একটার পর একটা ঘটনায় বারবার মনে হয় গণতন্ত্র কি সত্যি মুক্ত এ দেশে কিংবা এই রাজ্যে কয়েকজন ইডি অফিসার সমস্ত সরকারি নিয়ম মেনে শাসক নেতার বাড়িতে তল্লাশি করতে গেলেন মার খেয়ে মাথা ফাটিয়ে প্রাণ ভয় পালাতে হলো তাদের দশ দিনেও পুলিশ অভিযুক্ত নেতাকে ছুঁতে পারল না নাকি আসলে ছুঁতে চাইল না কিন্তু উল্টে ইডির অফিসারদের বিরুদ্ধেই শ্রীলতাহানি আর লুঠের মামলা করা হলো আবার অন্যদিকে কেন্দ্রীয় এজেন্সি শাসক দলের নেতামন্ত্রীদের বাড়িতে গিয়ে সারা দিন তল্লাশি চালায় বটে কিন্তু সেখানেও তো প্রশ্ন কেন অনন্ত কাল ধরে তদন্ত চলবে কেন খোঁজ সুপ্রিম কোর্টকে ডেডলাইন বাঁধতে হবে তাহলে পুরোটাই কি ভোটমুখী সেটিংমুখী এই কি মুক্ত গণতন্ত্র এই অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলো থেকে আমাদের আজকের সভার বিষয় রেডে গিয়ে মার খায় এজেন্সি বাহিনী শাসক শুনিয়ে চলে জনরোষ কাহিনী নেতার দুয়ারে আসে কেন্দ্রের যন্ত্র লজ্জায় চোখ বোঝে প্রিয় গণতন্ত্র আজ আমার প্রথম বক্তা সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য নমস্কার শুভ সন্ধ্যা আসলে শরৎ চাটুর্যের ছোট গল্পের লালু কিংবা ধরুন সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা অথবা প্রদোষ মিত্র কিংবা দীপক চ্যাটার্জি ওরফে আমাদের সকলের ভাগ্য জানা শ্রী ভৃগু তাদের কাছে হয়তো অন্দরের খবর সবটা থাকতে পারে যা আপনার বা আমার কাছে নেই এখন এই অন্দরের খবর অনুসন্ধান করতে গেলে পরে সুমন যেখান থেকে শুরু করল যে দশ দিন ধরে ছুঁতে পারল না দেখতে পারল না আসলে শেখ শাহজাহান এখন কোথায় কোন ঔরঙ্গজেবের কাছে বন্দিত্বের নামে সুরক্ষায় আছেন সেই ঔরঙ্গজেবের নাম কি এই রাজ্যের পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তা ডিজি থেকে সর্বনিম্ন কনস্টেবল পর্যন্ত কেউ যার সুরক্ষায় আপাতত শেখ শাহজাহানের অবস্থান দেবাংশু কিংবা আমার বন্ধু বুয়া নিশ্চিতভাবেই চিৎকার করে বলবে যেটা হয়েছিল সেটা জনরোষ এরকম স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ কখনো হয় না 
সুজাতদা আছেন রাজনীতির ইতিহাস অনেক বেশি জানেন জনরসকেও সংগঠিত করতে হয় শেখ শাহজাহানের বাড়িটা আসলে তিন একর জমির ওপরে এবং ওই তিন একর জমির ভেতরে একটাই বাড়ি তার মানে সবচাইতে নিকটবর্তী বাড়িটার দূরত্ব তিন একর জমির মাপ যারা বোঝেন তাদের পক্ষে বোঝা সহজ এবং সেইখান থেকে ইডি গেছে এই নির্দিষ্ট খবর পেয়ে সেই ইডির গাড়িতে ভাঙচুর করা মেরে ইডির অফিসারদেরকে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া এটা আকস্মিক জনরসের ফসল হয় না এটা হয় হচ্ছে সংগঠিত পরিকল্পিত ইডিকে বাধা দেব ভয় দেখাব তদন্ত অগ্রসর হতে দেব না এই মনোভাব থেকেই এখন হতে দিতে অসুবিধে কোথায় সেই অপার ফ্ল্যাট থেকে একুশ কোটি সাতচল্লিশ লাখ আর সাতাশ কোটি নব্বই লাখ আবিষ্কারের পরে এই টাকা দেখা শুরু করল বাঙালি ছোটবেলায় আমাদের মাঠা কুমারা বলতেন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে নাকি লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে নেই সেই মাঠা কুমারা সবাই প্রয়াত হয়ে গেছেন এখন লাখ টাকা শব্দটা আর কেউ উচ্চারণ করেন না আসলে বাংলায় এখন টাকা উচ্চারণের কোনো শব্দ নেই বাংলায় তো সর্বত্র মানে সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে কোটি এখন ধরুন দু হাজার কোটি টাকা পাওয়া গেল শঙ্কর আঢ্যর কাছ থেকে এবার এটাকে আপনি বাংলায় কি বলবেন দু হাজার কোটি আপনাকে তাহলে ইংরেজিতে গিয়ে ট্রিলিয়ন বলতে হবে সুতরাং টাকাকে এখন আর লাখে মাপা হচ্ছে না টাকাকে এখন বিলিয়নে ট্রিলিয়নে মাপা হচ্ছে এই যে বিলিয়ন ট্রিলিয়ন টাকা এই টাকার উৎস কোথার থেকে আসছে বাকিবুর রহমান এক হাজার ছশো বত্রিশ কাঠা জমির মালিক যা এখন পর্যন্ত ইডি জানিয়েছে তার সঙ্গে এক হাজার কোটি টাকা যা ইডি জানিয়েছে তাহলে মুখোশ খুলতে আর ঠিক কি লাগবে আপনাদের মনে সম্ভবত আছে যে এস এসসির চেয়ারম্যান ছিলেন চিত্তরঞ্জন মণ্ডল যখন সরকার বদল হয় সেই চিত্তরঞ্জন মণ্ডল এস এসসির চেয়ারম্যান থেকে পদত্যাগ করবার সময় একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন নেতা মন্ত্রীরা নিজেরা তো বটেই এমনকি গাড়ির ড্রাইভারকে নিয়ে লম্বা লিস্ট পাঠাতেন এবং তারপর দলের তাবর নেতা থেকে শুরু করে এমন কি মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি পর্যন্ত ধমক দিতেন সেই লিস্ট অনুযায়ী কাজ করতে আর এই ধমকই আমাকে বাধ্য করেছে পদত্যাগ করতে সুতরাং মুখস্থ উন্মোচিত হয়ে গেছে সেই দু হাজার সালে চিত্তরঞ্জন মণ্ডল পদত্যাগ করার সময় আমি জানি না এই শ্রোত্রীমণ্ডলীতে যারা আছেন নিশ্চিতভাবেই এবিপি আনন্দের যে বিশাল শ্রোত্রীমণ্ডলী এই অনুষ্ঠান দেখছেন সেই শ্রোত্রীমণ্ডলীতে এমন হাজার হাজার মানুষ আছেন যারা সাপ্তাহিক রেশন তোলেন আমি তুলি না তাই আমার হিসেবের মধ্যে ছিল না আমার এক বন্ধু জাস্ট গত সপ্তাহে আমাকে জানালেন যে রেশনে তাদের ন্যায্য পাওনা হচ্ছে পনেরো কেজি চাল কিন্তু রেশন দোকান তাদের দিয়েছে বারো কেজি চাল তারপরে এখন এই ই গভর্নেন্স সিস্টেমে ভালো করেছে তৃণমূলের সরকার মেসেজ যাচ্ছে আপনি কি পেলেন তাতে তার কাছে যে মেসেজটা এসেছে তাতে হচ্ছে আপনাকে পনেরো কেজি চাল দেওয়া হয়েছে মানে সেই কবে খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতি প্রিয় মল্লিক গ্রেপ্তার হয়েছেন কবে তার ডান হাত বাকিবুর রহমান গেছেন তার বাহাত শঙ্করাঢ্য গেছেন অথচ গত সপ্তাহে পর্যন্ত শুনতে হচ্ছে বারো কেজি চাল যাকে দেওয়া হয়েছে তাকে পনেরো কেজি চাল দেওয়া হয়েছে বলে সরকারি খাতায় রেকর্ড হচ্ছে এই রকম যদি কয়েক কোটি মানুষের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তাহলে কয়েক কোটি কুইন্টাল চাল এখনো এইভাবে খোলা বাজারে গিয়ে বিক্রি হচ্ছে এবং সেই বিক্রির টাকাটা কোথায় যাচ্ছে সেটা তো শ্রীভিগু জানবেন আমি জানবো না প্রশ্ন হচ্ছে 
যে গণতন্ত্রের লজ্জা কিংবা গণতন্ত্রের চোখ বুঝে থাকা এটা সম্ভব কখন এটা সম্ভব তখন যখন গণতন্ত্রের চার চারটে স্তম্ভ আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে কিংবা সেগুলোকে দুর্বল করে দেওয়া হয় আমাদের গণতন্ত্রের একটা স্তম্ভের নাম হচ্ছে প্রশাসন আমরা সকলে নিশ্চিতভাবে এ কথাটা মানব এখনও যখন শেখ শাহজাহানের উপর হামলাকারীদের একজনও গ্রেপ্তার হলেন না খুঁজে পাওয়া গেল না তখন এই রাজ্যে প্রশাসন বলে আর কিছু নেই আমরা সকলে নিশ্চয়ই একই সঙ্গে এ কথাটাও মানব যে অপার ফ্ল্যাটে ওই যে টাকা ঢুকছিল এবং বেরোচ্ছিল সেইটা যারা দেখতে পারেননি তারা নিশ্চিতভাবেই প্রশাসন না আমরা সকলে নিশ্চয়ই একই সঙ্গে এই কথাটাও মানব যে শালবনীতে এশিয়ার বৃহত্তম ইস্পাত প্রকল্প গড়ে তুলবার জন্য এক হাজার চারশো চল্লিশ একর জমি বামফ্রন্টের সরকার দিয়েছিল জিন্দালদের এক টাকা লিজের বিনিময়ে একটাই শর্তে কারখানা না হলে জমি সরকারকে ফেরত দিতে হবে এবং জিন্দালরা দু সালের মে মাসের উনিশ তারিখে সেই জমি সরকারকে ফেরত দিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে নশো উনসত্তর একর জমির উপরে এশিয়ার বৃহত্তম ইস্পাত প্রকল্প তৈরি করবার জন্য চলে গেল দু সালে দু সালে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী স্পেন থেকে গেলেন এই রাজ্যে শিল্প আনতে এবং স্পেন থেকে একজন বাঙালি শিল্পপতি ওই জিন্দালদের জমিতে শিল্প করবেন বলে শিল্পপতি না বাঙালি বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ আমাদের সকলের গর্ব অনেকে রায়কন তিনি ঘোষণা করলেন আর তারপরে বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে শিল্পের প্রতিদের হওয়া সেই চুক্তিটা যে শিল্প না হলে জমি ফেরত দিতে হবে সেই চুক্তিটা ক্যাবিনেট বাতিল করে দিল মানে জিন্দাল্লা যে জমিটা ফেরত দিয়েছিল সেই জমিটার এখনও মালিক জিন্দাল্লা অতএব যে বাঙালি খেলোয়াড় ঘোষণা করেছিলেন ওই জমিতে শিল্প করবেন তিনি তো জমি পাবেন না তার শিল্প করবার আর কোনো সুযোগ থাকছে না সুতরাং গণতন্ত্রের এই প্রথম স্তম্ভ প্রশাসনটা আমাদের রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে নেই গণতন্ত্রের আর একটা প্রধানতম স্তম্ভ বিচার ব্যবস্থা আমরা কি দেখছি একটা বিচার তদন্ত আটকানোর জন্য সিঙ্গেল বেঞ্চ সেখানে হারলে ডিভিশন বেঞ্চ সেখানে হারলে সুপ্রিম কোর্ট কত ডিলে করানো যায় তার জন্য আমার আপনার ট্যাক্সের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা রাজ্য সরকার দরাজ হাতে খরচ করতে প্রস্তুত কিন্তু রাজ্যের যে ভিআরপিরা সত্তর মাস মাইনে না পেয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের বেতন দিতে প্রস্তুত না এক লক্ষ সাতাশ হাজার শিক্ষকের শূন্য পদ থাকা সত্ত্বেও সরকার স্বীকৃত আসলে সংখ্যাটা আরও বেশি যে যোগ্য শিক্ষকরা রাস্তায় বসে আছেন দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর সেই যোগ্য শিক্ষকদের কাছে নিয়োগের চিঠি পৌঁছচ্ছে না আর তাদের যে মামলাগুলো সেই মামলাগুলো যে বিচারকদের কাছে যাচ্ছে সেই বিচারপতিদের হেনস্থা করবার নানান ফিন্দি ফকির কৌশল প্রত্যেক দিন রপ্ত করছে রাজ্যে সরকার চালায় যে দল সেই দলটার পক্ষ থেকে এবং তাদের বিরুদ্ধে পোস্টার প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে পোস্টার এগুলো সব আপনারা সাধারণভাবে জানেন এবং অভিযোগ করছে তাদের দলের সাংসদ যে সব মামলা কেন একজন নির্দিষ্ট বিচারপতির ঘরে যায় সে তো প্রধান বিচারপতি ঠিক করবেন এই আলোচনা সভায় তো সুমন ঠিক করে দিতে পারবে না বা আমরা সবাই মিলে একমত হলেও ঠিক করতে পারব না গণতন্ত্রের আর একটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ নিশ্চিতভাবেই সেটা যেখানে আমরা আজ আছি সেইটা আমি নির্দিষ্টভাবে এই চ্যানেলকে বলছি না কিন্তু এ কথা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি যে গণতন্ত্রের এই স্তম্ভটা মিডিয়া সেটা যদি সঠিকভাবে কাজ করত যখন থেকে এই ঘটনার সূত্রপাত তখন থেকে এই ঘটনাগুলোকে তুলে ধরা হতো কিংবা অন্তর তদন্তমূলক সাংবাদিকতা যা অনেক ক্ষেত্রে করা হয় তা যদি আজকেও রেশন দোকানের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে করা হয় বা করা হতো 
তাহলে পরে এটা কি সত্যি সত্যি যে গণতন্ত্রের মন্দিরে আজ আমি উপস্থিত হয়েছি আপনাদের কাছে বলার জন্য সেই গণতন্ত্র এত সহজে কলুষিত হতে পারত সম্ভবত পারত না আর এই মুহূর্তে আরো বেশি করে পারত না এই কারণে যে আসলে আমরা তো এখন বিশ্ব গুরুর আন্ডারে আছি এবং বিশ্ব গুরুর আন্ডারে থাকতে থাকতে আমরা জানছি যে তিনি রামের মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের চারজন প্রধান চারজন শঙ্করাচার্য সেই অনুষ্ঠানে যাবেন না তিনজন বলেছেন অসম্পূর্ণ মন্দিরে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না আর একজন বলেছেন ভিড়ের জন্য যাবেন না এই চতুর্থ জনের বলাটা কৌশল কি না আমি জানি না কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে আমি খুব একটা বাংলা ভাষার বিশারদ্বই কিন্তু দেবাদিদেব শিবের মাত্র দুজন প্রধান শিষ্য নন্দী আর ভৃঙ্গি এখন এই নন্দী আর ভৃঙ্গি আসলে তৃণমূল আর বিজেপি কিনা আমি জানি না এবং অশরীরি আত্মা এখন এই যে দুজন অশরীরি আত্মারাই হলেন প্রকৃত অর্থে শঙ্করাচার্য কিন্তু আজ এই নামধারী শঙ্করাচার্যরা তারা যে স্ট্যান্ড নিচ্ছেন সনাতন ধর্মকে যদি মানতে হয় তাহলে তাদের স্ট্যান্ডকে সমর্থন করতে হয় ব্যক্তি তন্ময় ভট্টাচার্য ধর্ম মানে না তার তাকে সমর্থন করার কোনো প্রশ্ন নেই কিন্তু যারা ধর্মের নাম করে এখানে জোর গলায় বলবেন ধর্ম মানেন বলে এখানে জোর গলায় দাবি করবেন ধর্ম মানুষের কি কি উপকার করেছে তা প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করবেন ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের এমন কি মনুস্মৃতি অনুযায়ীও সেই ধর্মের যারা প্রধান পুরুষ তাদেরকে অস্বীকার করে এই অপরাধ যদি সংগঠিত হয় তাহলে পরে ধৈর্য না হারিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে কখন শ্রী ভিগু আসবেন কখন প্রদোষ মিত্র আসবেন কখন শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পের লালু আসবেন ধন্যবাদ নমস্কার ধন্যবাদ তন্ময়দা তন্ময়দা শুরুতেই ওই স্বপন কুমার বা শ্রী ভিগু দীপক চ্যাটার্জি আর সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার একটা ককটেল বানিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত গণরসকে এরা চমৎকার শব্দবন্ধের বিকল্প শব্দবন্ধের সন্ধান দিলেন সেটা হচ্ছে সংগঠিত জনরস আমি আলোচনার এই অংশটা আর একটু আলোচনা এগোক তারপর আমার মন্তব্যে আসব যে চৌত্রিশ বছরে একাধিক ক্ষেত্রে যেগুলো আমরা স্বতঃস্ফূর্ত জনরস শুনেছিলাম সেগুলো তাহলে আসলে সংগঠিত জনরস ছিল তবে এই নিয়ে আমার স্পষ্ট বক্তব্য আমি একটু কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে রাখলাম রেশন দুর্নীতির কথা একদম সঠিকভাবেই তন্ময়দা তুলেছেন কিন্তু গণবন্টন ব্যবস্থার দুর্নীতি এটা আজকের অন্ধকার নয় এটা দীর্ঘদিনের অন্ধকার দু সালে রেশন দোকানের সামনে বিক্ষোভ পুলিশের গুলি চালানো তাতে একজন ব্যক্তির নিরীহ মানুষের মৃত্যু সমস্ত দেখেছি আমরা তবে তন্ময়দার কথা শুনতে শুনতে সত্যিই মনে হচ্ছিল যে এ রাজ্য কি তবে অন্ধকার থেকে আরও গাঢ় অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে ইতিহাস বড় নির্মম আজ যেমন শেখ শাহজাহানকে তল্লাশির হাত থেকে বাঁচাতে একদল দুষ্কৃতি তারা ইডির অফিসার কেন্দ্রীয় বাহিনী আর সংবাদ মাধ্যমের ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের রক্তাক্ত করল হয়তো মাত্রায় কম কিন্তু এই ধরনের ঘটনা এ রাজ্যের ইতিহাসে আগেও ঘটেছে বাম আমলে মুখে মুখে ফিরত যে উত্তর চব্বিশ পরগনা রামডাঙ্গা এলাকার দাপুটে সিপিএম নেতা জাকির বল্লুকের কথা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পুলিশকে একেবারে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে দুষ্কৃতিরা তাঁর দলের হলেও রাজনৈতিক রং না দেখে তাদের গ্রেফতার করা হোক তো এহেনো জাকিরকে পুলিশ গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এলো হুবহু আজকের এই তথাকথিত শাহজাহান সমর্থকদের মতো জাকিরের সমর্থকেরা থানায় ঢুকে ভাঙচুর চালিয়ে থানার লকআপটাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে জাকিরকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছিল সেই দিনও আমরা বলেছিলাম যে থানা আক্রমণকারী এই লোকগুলো সাধারণ গ্রামবাসী হতে পারে না এরা দুষ্কৃতি দুষ্কৃতি এবং দুষ্কৃতি আর শাহজাহানের এই কোট আন কোট জনপ্রিয় জননেতা এই বলে শাহজাহানদের চালানোর এই অসুখটা কিন্তু বাম আমলেও ছিল তবে মানতে হবে যে তৎকালীন জেলা সম্পাদক সেই চেষ্টা করলেও পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব অবশ্য জাকিরকে ওই তপন সুকুরের মতো দলের সম্পদ বলে দাবি করেন আর ইডির ওপর শাসক দলের হামলা দু হাজার সালেই সেই নজির রেখেছে বাম শাসিত কেরল কোডিয়ারি বালাকৃষ্ণার নামে এক সিপিএম নেতার বাড়িতে ইডি হানা দিলে ইডি অফিসারদের রীতিমতো আটকে রাখা হয় হ্যাঁ বাম শাসিত কেরলে যাই হোক আমার পরের বক্তা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি সমীর চক্রবর্তী হ্যাঁ 
ধন্যবাদ সঞ্চালক সুমনবাবু ধন্যবাদ এ বিপি আনন্দ মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দিলীপ ঘোষ আছেন বিজেপির পক্ষ থেকে আমার পূর্ববর্তী বক্তা সিপিএমের তন্ময় ভট্টাচার্য বলে গেলেন রয়েছেন আমার ছোট ভাই দেবাংশু ভট্টাচার্য অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এখানে আছেন সুজাত ভদ্র মহাশয় আছেন উপেন বিশ্বাস সাহেব আছেন ব্রিগেডিয়ার দেবাশিস দাস মহাশয় আছেন তিলোত্তমা দেবীও এখানে উপস্থিত উপস্থিত সদ্য ভদ্রমণ্ডলী এবং এবিপি আনন্দ সম্প্রচারের মধ্যে দিয়ে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকের এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে শুভ সন্ধ্যা জানাচ্ছি নমস্কার জানাচ্ছি সুমন বাবুরা আজকের যেটা এই ধরনের যুক্তিতক্ক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ক্যাপশন তৈরি করেন একটা ছড়ার আদলে তার ভেতর তো একটা রাজনৈতিক বার্তা থাকে একটা পলিটিক্যাল মেসেজ তা আজকে সুমন বাবুরা যে বার্তাটা দিয়েছেন তাতে আমাদের আর বিশেষ কিছু বলার নেই আমাদের হই সুমনবাবুরা বলে দিয়েছেন ধন্যবাদ এ বিপি আনন্দকে ধন্যবাদ সুমনবাবুকে ধন্যবাদ এডিটোরিয়াল বোর্ডকে তার কারণ দেখুন যেটা তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ছিল পক্ষে এবং বিপক্ষের বক্তব্য তো যুক্তি এবং তর্কের মাধ্যমে তাহলে ওনারা যে ছড়াটা আজকে বানিয়েছেন সুমনবাবু শুরুতেই বললেন তার তৃতীয় লাইনটা লক্ষ্য করুন আমি লিখে এনেছি নেতার নেতার দুয়ারে আসে কেন্দ্রের যন্ত্র নেতা দুয়ারে আসে কেন্দ্রের যন্ত্র অর্থাৎ সিবিআই আর ইরিকি এবং ইনকাম ট্যাক্সকে মিন করছেন তাহলে যন্ত্রী কারা সুমনবাবুরাই তো ইঙ্গিত দিচ্ছেন এই নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য অভিনন্দন তো প্রাপ্য বাংলার মানুষ সেটা মনে করে বিশ্বাস করে আজকে এ বিপি আনন্দ সাংবাদিক কুলকেও সেটা বিশ্বাস করতে হয়েছে এবং তারা নির্দ্বিধায় তাদের ক্যাপশনের মধ্যে দিয়ে সেটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রতিফলিত করেছেন আমি জানি না কেন আমার পূর্ববর্তী বক্তা তন্ময়বাবু এই প্রসঙ্গে গেলেন না হয়তো ওনার নজর এড়িয়ে গেছে বা সত্যটা বললে মুশকিলে পড়বেন তাই তন্ময়বাবুর দুটো কথা আমি তুলে নিচ্ছি একটা বলেছেন রেশন দুর্নীতি আমার চ্যালেঞ্জ তন্ময়বাবুকে প্রথমেই যে মাননীয় তন্ময়বাবু আপনি তো এটা বললেন আচ্ছা ব্যক্তিগত স্তরে তন্ময় দা বলি তন্ময় দা বলেই বলছি একটা কথা মায় বলতে পারেন এখন আট কোটি মানুষ পশ্চিমবাংলায় রেশন কার্ড হোল্ডার যারা বিনা পয়সায় রেশন পান একশো জন মানুষের তালিকা বলুন তো যারা রেশন পাননি দেখাতে পারবেন একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন না সুমনবাবু আপনার বক্তব্যের পরে সাম আপ করতে গিয়ে একটুখানি বলেছেন আমি বাদ বাকিটা বলে দিই আপনাদের জমানায় বাম জমানায় কতগুলো রেশন দোকানে আগুন জ্বলেছে তৃণমূল আমলে একটা ঘটনা মায় দেখাতে পারবেন জনরোষের কথা বললেন না জনরোষ ওইটা সাধারণ মানুষ রেশন দোকানে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল সুমনবাবু মেনশন করলেন পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে মানুষ মারা গেছে খুন হয়েছে তৃণমূল আমলে হয়নি আপনি একটা বারো কেজি পনেরো কেজির ফর্মুলা আপনার মস্তিষ্ক প্রসূত আপনি বার করলেন আপনি সেটা বললেন হ্যাঁ আপনি আপনার রাজনৈতিক দলকে আপনি ডিফেন্ড করবেন তার কারণ পশ্চিমবাংলায় রাজনীতিতে তো প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সুতরাং কিছু কথা তো মানুষের সামনে বলে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে এটা তো খুব স্বাভাবিক সুতরাং আমি সে জায়গাটায় আপনাকে দোষ দিই না আপনি আপনার পার্টির হয়ে কাজ করছেন তবে যুক্তিটা বড় দুর্বল হয়ে গেছে আরেকটা তথ্য আপনি দিয়ে নিজে কিন্তু নিজের জালে জড়িয়ে গেলেন তন্ময়দা আমিও দীর্ঘদিন রাজনীতিটা করি আমরা থাকলে অন্তত কথাগুলো বলবেন না বাচ্চারা যখন আসে বলতে পারেন এই যে জিন্দালদের কথা আপনি বললেন শালবনিতে ফ্যাক্টরি কোন শাল যেদিন জিন্দালদের ওই ফ্যাক্টরিতে শিলান্যাস হয়েছিল তখনও কোম্পানি ফ্যাক্টরি হয়নি জমি অ্যালটেড হয়েছে শিলান্যাস কারা গিয়েছিলেন শিলান্যাস করতে জিন্দাল সাহেব তো ছিলেনই সঙ্গে কারা আপনার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আরেকজন ছিলেন তখন ডক্টর মনমোহন সিং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তার স্টিল মিনিস্টার ইস্পাত দপ্তরের মন্ত্রী রামবিলাস পাসওয়ান বোমা বিস্ফোরণের কথাটা মনে আছে তন্ময়বাবু জিন্দালের পরের দিনে স্টেটমেন্টটা দেখেছেন যে আগে জীবন তারপরে ব্যবসা তারপরে লাভ বেঁচে থাকলে তো লাভ করব বেঁচে থাকলে তো খাবো 
সুতরাং আপনাদের আমলে বাংলা ছেড়ে পালিয়েছিলেন জিন্দাল আর আজকে ভাবছেন মানুষের স্মৃতিভ্রম ঘটেছে চালিয়ে দি গোয়েলসের থিওরির মতো মানুষ ভুলে গেছে পাশে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ডিজি আপনার সিপি আপনার সবই প্রশাসন আপনাদের এই যে প্রশাসন নেই গণতন্ত্র বিপন্ন আপনি ভাষণ দিলেন কিন্তু কাদের জন্য পালিয়ে গিয়েছিল কাদের অপশাসনে আমার বিনীতভাবে প্রশ্ন রইল আপনি ওপেন ফ্রোরামে উত্তরটা দেবেন অযথা মানুষকে বিভ্রান্ত না করে আমার সমস্যাটা বাড়িয়ে দিয়েছেন সুমনবাবু এমন একটা জায়গায় আমাকে ফেলে দিয়েছেন বক্তিতা কিভাবে সিরিয়ালি করা হবে যে আগাইলে রামের বান পিছাইলে রাবণ পেছনের কথাটা এই জন্য বললাম আমার পূর্ববক্তি বক্তা ছিলেন তন্ময়বাবু রাবণের ভূমিকা পালন করলেন আর আমার সামনের বক্তাটা হচ্ছেন একেবারে রাম রামচন্দ্রের শিষ্য দিলীপ বাবু দিলীপ দা আমার তো দিলীপ দার কাছে একটা প্রশ্ন এই যে সুবর্ণবাবুদের ক্যাপশন থেকে যন্ত্র এবং যন্ত্রী আমার তো এখান থেকে প্রশ্ন যে আমার মাথায় জানেন কালকে রাত্রেবেলা কোন একজন এবিপি আনন্দের সাংবাদিক এই ক্যাপশনটি আমায় পাঠালেন আমি ভাবলাম কি বলবো তারপরে ক্যাপশনটা ভালো করে পড়ে প্রথম আমার মনে হলো সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার দেশ মনে পড়ছে সন্তোষ দত্ত চরিত্রটা যে শুধুমাত্র ব্রেন ওয়াশ করার জন্যে একটা যন্ত্র ঘর তৈরি হয়েছিল তো এটা কি তাই হচ্ছে না দিল্লিতে বসে থাকা যন্ত্রীরা দিল্লির সরকারের মাথারা সামনে নির্বাচন লোকসভার কখনো সিবি সিবিআই ইডি ইনকাম ট্যাক্স লেলিয়ে দাও আমি তো আড়াই বছর হয়ে গেছে তার বেশি হবে এই যুক্তি তক্ক অনুষ্ঠানে অন্তত কুড়িবার বলেছি কথাটা তাহলে সেটাই তো যন্ত্র এবং তাকে পরিচালনা করছেন যন্ত্রীরা কারা নরেন্দ্র মোদী অমিত সারা জেপি নাড্ডারা দিলীপ বাবুরা নইলে আপনার দলের বিরোধী নেতা পশ্চিম বাংলার বিধানসভার মধ্যে দাঁড়িয়ে বলে দিচ্ছেন এক এমএলএর বিরুদ্ধে তৃণমূলের এমএলএর বিরুদ্ধে তোর বাড়িতে সিবিআই পাঠাচ্ছি এটা হয়েছে নাকি ভারতবর্ষে হ্যাঁ গণতন্ত্র তো চোখ বুঝছে তার কারণ মানুষ বিস্ফোরণ ঘটানোর অপেক্ষায় রয়েছে আবার বলছি একটা কথা এই অনুষ্ঠানে আমি বারে বারে বলেছি এখনো আমি মনে করি যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন শেষ কথা বলে না ইডি সিবিআই শেষ কথা বলে না সাংবাদিকরাও শেষ কথা বলে না রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও শেষ কথা বলে না শেষ কথা বলে বাংলার মানুষ ভারতবর্ষের মানুষ ওই গণবেস্ফোরণটা দেখতে পাবেন ব্যালট বাক্সে আগামী এপ্রিল মে মাসে লোকসভার নির্বাচন আসছে না সবগুলো উদ্দেশ্য সেই দিকে সিবিআইকে ব্যবহার করব ইডিকে ব্যবহার করব লক্ষ্য সবার গায়ে কালি লাগিয়ে দাও নিজেরা কিন্তু একদম ওয়াশিং মেশিন হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আসামের মুখ্যমন্ত্রী অতীতটা কি তার তো জেলে থাকার কথা সিবিআই কাস্টডিতে বা ইডির কাস্টডিতে তো হোয়াইট ওয়াশটা কে কারা লাগালেন লাগিয়ে আজকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির আমি যদি অজিত পাওয়ারের কথা বলি এই বেশি দিন নয় মাস তিনে কাগেও একদম জেলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের কেলেঙ্কারি আড়াই হাজার কোটি টাকা আজকে উপমুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে দিয়েছেন দিলীপ বাবুরা মহারাষ্ট্র সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কথা তো বললাম আমি জানি যে দিলীপ দার মনে একটু কষ্ট হবে এটা আমি জানি তার কারণ দিলীপ দা কিছুদিন আগেই বলেছেন বিজেপিরা হারাধন পার্টি হয়ে গেছে হাঁটতে হাঁটতে হারাধন হয়েছে সঠিক কথাই বলেছেন মানুষের কথা প্রতিফলিত হয়েছে দিলীপ বাবুর মুখ দিয়ে কিন্তু এই যে শুভেন্দু অধিকারী এসে পার্টিকে দখল করে নেওয়া দিলীপ বাবুকে খুব খুশি আমি কিন্তু ব্যক্তিগত কোনো কথা বলছি না দিলীপ বাবুর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক একসঙ্গে আমরা বিধানসভাতেও ছিলাম ষোলো সাল থেকে উনিশ সাল ভদ্র মানুষ ব্যক্তিগতভাবে আমি দিলীপ বাবুকে শুধু প্রশ্ন করছি এর উত্তরটা যদি দিলীপ দা আপনি একটু দিয়ে দেন তাহলে মানুষের কাছে একটু পরিষ্কার হয় যে কি আপনার মনের মধ্যে এত কষ্ট আমরা উপলব্ধি করি রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আপনার মনের কষ্টটা আমরা বুঝি যে আপনাদের হাতে গড়া দলটা আজ বেহাত হয়ে গেছে এই আদি বিজেপি এবং নব বিজেপির লড়াই আমরা বুঝি আপনার যন্ত্রণা আমরার সমবেদনা রইল আমার তরফ থেকে রাজনৈতিক সমবেদনা তাহলে আজকে ওই যে বলছি যে সেই সত্যজিৎ রায় হীরক রাজার দেশের গল্প যে সেটা যে এই যে ব্রেন ওয়াশ করো তা সারা ভারতবর্ষের মানুষের ব্রেন ওয়াশ তো শুরু হচ্ছে আগামী বাইশ তারিখ থেকে ধর্ম 
চাকরি দেওয়ার প্রয়োজন নেই মানুষকে ভুল হোক ঠিক হোক মমতা ব্যানার্জির সরকার চাকরি দিয়েছে আর দিলীপবাবু আপনাদের সরকার কমিটমেন্ট ছিল দু সালে নরেন্দ্র মোদীর বছরের দু কোটি বেকারের চাকরি দশ বছর অতিক্রান্ত দু সাল কুড়ি কোটি বেকারের চাকরি হওয়া উচিত ছিল একটু তালিকাটা কাল সকালে এ বিপি আনন্দকে পাঠিয়ে দেবেন আমরা এবিপি আনন্দর মাধ্যমে দেখে নেব কজনের চাকরি হয়েছে পশ্চিমবাংলা থেকে কজনের চাকরি হয়েছে আমরা দেখতে চাই তাহলে নরেন্দ্র মোদীর চাকরি দেওয়ার জন্য কেউ প্রশ্ন করবে না নরেন্দ্র মোদীকে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারবে না কেন ইন্ডাস্ট্রি হয়নি ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদীকে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে না পারবে না পঁয়তাল্লিশ বছরে হাইয়েস্ট বেকারত্ব আনএমপ্লয়মেন্ট ইন ইন্ডিয়া লাস্ট ফর্টি ফাইভ ইয়ার্সে হাইয়েস্ট মুদ্রাস্ফীতি মাত্রা ছাড়া গ্যাসের সিলিন্ডার যেদিন ক্ষমতায় এসছিলেন দু সালে গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ছিল চারশো টাকা ফোর রুপিস আজকে কত দিলীপ দা উত্তরটা দিয়ে যাবেন মানুষ বিচার করবে তার কারণ হচ্ছে না না জহরলাল নেহেরু কারো আপনি তাহলে লর্ড মাউন্টারে চলে যান না আরও এগোন না লর্ড ক্লাইভ থেকে শুরু করুন তাহলে আমাদেরও বুঝতে সুবিধা হয় থামছেন কেন তারও আগে চলে যান শাহজাহানকে ধরুন এসব কিছু বলছিলেন তন্ময় বাবু টাবু যেটা আমার শেষ বক্তব্য সুমন বাবু বারবার বেল বাজাচ্ছেন আমি আর সময় নেব না তার কারণে এই অনেকগুলো প্রশ্ন মনের মধ্যে জবাব বেঁধে আছে মানুষকে ধর্মের আফিম খাইয়ে আবার বলছি কথা মানুষকে ধর্মের আফিম খাইয়ে কদিন ভুলিয়ে রাখবেন আমার কথা নয় আমার কথা নয় কমরেড মাউসেতুংয়ের কথা যে ধর্ম তো আফিম সুজাতবাবু কার কথা যদি আমার ভুলে একটু বলে দিন সুজাতদা কাল মার্কসের কথা বিখ্যাত দার্শনিক শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই জয় করার আছে সারা দুনিয়াটা সেই কাল মার্কসের কথা তো ঘটনা হচ্ছে যেটা তাহলে আজকে তো নবভাবে সেটা এস্টাবলিশড হচ্ছে পশ্চিমবাংলার বুকে ভারতবর্ষের বুকে তাই নয় কি তাহলে শেষটা কি দাঁড়ালো শেষটা যেটা দাঁড়ালো মানুষ কিন্তু শেষ কথা বলবে মানুষ অপেক্ষায় আছে এপ্রিল মাসের যে অনেক ধোকা দিয়েছ রাম মন্দিরের নাম করে কিন্তু শুধুমাত্র নির্বাচনে যেটা যাবে না সিবিআই ইডি জুজু দেখিয়ে ভারতবর্ষের নির্বাচন কিন্তু আর তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না তাই তো বোধহয় মোদী সাহেবেরও ভয় হচ্ছে তাই তিনি মাঝে মধ্যে বলছেন না ওয়ান নেশন ওয়ান ভোট একটাই দেশ সুতরাং একটাই ভোট ঠিক আমেরিকান স্টাইল তাহলে সেই আমেরিকান ডেমোক্রেসি কি ভারতবর্ষের বুকে আসবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি ছেড়ে আমি আর তার মধ্যে যাচ্ছি না শুধু বলে দিচ্ছি যেদিন ব্যালট বাক্সটা পশ্চিম বাংলায় খোলা হবে গণনা শুরু হবে সেদিন কিন্তু একটাই আওয়াজ ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরবে দিল্লির অপদার্থের সরকার আর নেই দরকার ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই দব উঠবে বাংলার বুকে সারা ভারতবর্ষের বুকে আর আমি সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার দেশের একটা ক্যাপশন দিয়ে শুরু করেছিলাম সেই আরেকটা ক্যাপশন দিয়ে শুরু করব শেষ দৃশ্যটা মনে করুন তাই হবে কিন্তু নরেন্দ্র মোদী স্ট্যাচু হবে আর সমস্ত বাংলার মানুষ দড়ি ধরে টান মারবে আর একটাই স্লোগান উঠবে দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান দিলীপ বাবু ভালো থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এইটুকু কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বয়স্কদের প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম নমস্কার ধন্যবাদ সমিতা সমিতা অনেকগুলো কথা বলেছেন আমি পরপর যাব এক হচ্ছে হ্যাঁ ঠিকই তো সিবিআই এবং ইডি তো গঠনগতভাবে কেন্দ্রের যন্ত্র ঠিক যেমন রাজ্যের যন্ত্র হচ্ছে রাজ্য পুলিশ কলকাতা পুলিশ সিআইডি এ তো গঠনগতভাবে আমি আমি খাত কাগজপত্র এনেছি দেখাবো আচ্ছা সমিতা মনে করিয়ে দিয়েছেন সঠিকভাবেই করেছেন যে বাম আমলে রেশন দোকানকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির অভিযোগ গুলি আগুন একাধিক রেশন ডিলার নিগৃহীত তার প্রেক্ষিতে একাধিক দিন পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ সব হয়েছে যেটা সমিতা বললেন না সম্ভবত ভুলে গেলেন সেটা হচ্ছে এই বাকিবুর রহমান এবং তার ভুয়ো অ্যাকাউন্ট এবং কুইন্টাল প্রতি টাকার হিসেব যার ক্ষেত্রে কলকাতা শহরের দুটো থানা এবং জেলার তিনটে থানা এফআইআর এবং তদন্ত করেও ওই চুনোপুটিদের গ্রেফতার অব্দি গিয়ে আটকে গেছিল তারপরে কিন্তু রাজ্যের যন্ত্র আর এগোতে পারেনি সমিতা প্রশ্ন তুললেন যে জিন্দাল পালিয়ে গেলেন কার জন্য আমার পরবর্তী প্রশ্ন থাকবে টাটারা পালিয়ে গেলেন কার জন্য সে প্রশ্ন ভিন্ন কিন্তু ধর্মের রাফিংয়ের কথা সমিতা যথার্থভাবেই বলেছেন কাল মাস্কে কোটও করলেন বাইশ তারিখ রাম মন্দির তৈরিকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন সমিতা কিন্তু এই গতকাল দেখছিলাম এবিপি আনন্দে যে মেদিনীপুরে রাম মন্দির তৈরি করল পুরসভা জুনমালিয়া উদ্বোধন করলেন আবার এপ্রিল মাসে জগন্নাথ মন্দির তৈরি হচ্ছে সেগুলো তাহলে ওই আফিমের সঙ্গে যুক্ত নয় যুক্ত কি আমার প্রশ্ন রইল তবে সমিতা রাজনীতির পুরনো লোক অনেক ইতিহাসের সাক্ষী 
সমিতদার নিশ্চয়ই পড়া আছে এই প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট টু যার ওপর ভিত্তি করে আমি মূল প্রসঙ্গে এইবার আসছি যে ইডি সংস্থাটা গড়ে উঠেছে এই আটচল্লিশ পাতায় বা ইডির কোনো গঠনতন্ত্রে কিন্তু বলা হয়নি যে কোথাও কোনো রেডে যেতে গেলে ইডিকে স্থানীয় পুলিশকে জানিয়ে যেতে হবে বরঞ্চ জানতে পারার পর আইনত স্থানীয় পুলিশের দায়িত্ব যে ইডি যাতে তাদের কাজটা সুষ্ঠুভাবে করতে পারে তার জন্য যাবতীয় সাহায্য করা আমরা সবাই জানি যে সন্দেশখালী দিনই সকাল আটটা ছেচল্লিশ মিনিটে মেল করে এবং বিকেল চারটের সময় এসপিকে ফোন করে জানানো সত্ত্বেও পুলিশ চাওয়া সত্ত্বেও রাত সাড়ে এগারোটার সময় শঙ্কর আড্ডের বাড়ি থেকে বেরোতে গিয়ে ইডিকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হতে হয় দুর্ভাগ্য এবার প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যা থেকে একটা উদাহরণ দিই দু হাজার একুশে নভেম্বর মাস অনলাইন চাইল্ড পর্নোগ্রাফি রুখতে উড়িষ্যার ঢেঙ্কানলে এক ব্যক্তির বাড়িতে সিবিআই হানা দিয়েছিল রীতিমতো লোহার রড লাঠি নিয়ে সিবিআই অফিসারদের ঘিরে ধরে দুষ্কৃতিরা কোনো আগাম খবর পেয়ে এমনটা নয় ঘটনার কথা জানা মাত্র সেখানে ছুটে চলে যায় নবীন পট্টনায়ক সরকারের বিশাল পুলিশ বাহিনী উন্মত্ত দুষ্কৃতি বাহিনীর সামনে রীতিমতো ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে উড়িষ্যার পুলিশ সেদিন একজন সিবিআই অফিসারের গায়েও আঁচটটুকু লাগতে দেয়নি এখন কথা হলো যে ভারত ভ্রমণে বেরোলে আমরা শুধু ভালো উদাহরণগুলো নেব না কেন তুমি অধম হইলে আমি উত্তম না হইব কেন যাই হোক আমার পরের বক্তা বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ নমস্কার শুভ মকর সংক্রান্তি সবাইকে শুভেচ্ছা আগাম ২৬ জানুয়ারি শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখি আমার পূর্ববর্তী দুজন বক্তা খুবই দুধের রাজনীতিবিদ আমি তো তাদের কাছে শিশু যত অপরাধ করার পরে এখন তপস্যা করছেন বকধার্মিক হয়েছেন কে কত খুন করে কে চল্লিশ হাজার কে পঞ্চাশ হাজার খুন করে এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে একে অন্যকে প্রশ্ন করছেন আমার তো মজা লাগলো সমীর দা আমার পুরনো বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করছেন এটা ওটা সমীর দা যে পার্টির এমএলএ জেলে যে পার্টির মন্ত্রী জেলে নেতা জেলে যে পার্টির এমপি টাকা নেওয়ার জন্য পদ চলে যায় সেই পার্টির নেতার প্রশ্ন করার অধিকার থাকে না লোকে তাকে প্রশ্ন করে তার দায়িত্ব হচ্ছে লোকে উত্তর দেওয়া সে অধিকার আপনার হারিয়ে ফেলেছে অনেক দিন আগে দুর্ভাগ্য আমাদের যারা কথায় কথায় বাঙালি বলে কমিউনিস্ট ছিলেন ওরা কিন্তু তারাও বাঙালি দেখাতেন এখন যারা যাদের কোনো নীতি নেই তারাও বাঙালি দেখান আমি প্রশ্ন করতে চাই বাঙালি কি অপরাধ করেছিল সকালবেলা পেপার খুললে দুর্নীতির খবর পড়বে দুর্নীতি নেতাদের ছবি দেখবে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি এসে টিভিটা খুললে সেই চোরেদের মুখ দেখবে দুর্নীতির খবর শুনবে বাড়িতে যন্ত্রের কথা বলছেন আমার ছোটবেলার কথা মনে আছে গ্রামে ছিলাম জঙ্গলমহলে গরিব এলাকা লাখ টাকার প্রশ্ন শুনিনি আমরা কেউ লাখপতি হলে বিরাট ব্যাপার ছিল পরে কোটিপতি হলো বাঙালি তাও আমাদের দুঃখ ছিল বাঙালি কোটিপতি হয় না চাকরিজীবী হয় ওই অবাঙালি ব্যবসার এই কোটি কোটি টাকার মালি মালিক হয় আজ সেই অভিমান আমরা বলতে পারি বাঙালির বাড়িতেও টাকা গোনার জন্য অফিস আসে যন্ত্র আসে বাঙালির বাড়িতেও কোটি কোটি টাকা আসে কোটি নয় শশ কোটি টাকা আসে হাজার হাজার কোটি টাকা আসে তোর মহিলা বলল এটা বোধহয় বিবর্তন বাঙালির এখানে পৌঁছেছে সেই জন্য বাঙালির বাড়িতে গেলে আমরা বিধান আগে কারো বাড়িতে ঢুকলে প্রথম দেখতাম ওটা লাইব্রেরি কিছু বইপত্র আছে আলমারির মধ্যে এখন সেই বাঙালির বাড়িতে আলমারি আলমারি টাকা বেরোচ্ছে খাটের নিচে আলমারির উপরে বেডের নিচে টাকা একটা মেশিনে হচ্ছে না দুটো মেশিনে হচ্ছে না একদিন হচ্ছে না দুদিন হচ্ছে না টাকা গোনাই শেষ হচ্ছে না তিনি আবার শিক্ষামন্ত্রী যে বাঙালির শিক্ষামন্ত্রী এই অপরাধে জেলে যান যে বাঙালি খাদ্যমন্ত্রী লোকের রেশন চুরি করে জেলে যায় সে বাঙালির অভিমান করার সুযোগ আছে আর আর নিজেকে বাঙালি বলার অধিকার আছে আর বাঙালির নাম করে মোদিজির বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অধিকার আছে আর আজ দুঃখের বিষয় বাঙালি বলতে গেলে আগে বিদ্যাসাগরের নাম আসতো রবীন্দ্রনাথ নেতাই সুভাষচন্দ্রের নাম আসতো দেশের বাইরে পশ্চিমবালার বাইরে যেখানে গেলে এখন বাংলার কথা বললে আচ্ছা পার্থবাবু হ্যাঁ কেষ্টমণ্ডল আপকে মহাকে হ্যাঁ না লজ্জা করে বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে দুর্ভাগ্য আমাদের আর এ সবচেয়ে অবদান বড় কার যিনি সবচেয়ে বাঙালি বাঙালি করেন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আমার বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর অব অনেক অবদান আছে হয়তো সেটা ওনারা বলবেন কিন্তু সবচেয়ে বড় অবদান তিনি মাগুর মাছের ব্যবসায়ীকে কোটিপতি করেছেন যে মুরগি কাটতো তাকে কয়েকশো কোটি টাকার মালিক করেছেন যে ডেলিভারি বয় ছিল সব শত শত কোটি টাকার মালিক হয়েছে এত বড় এক্সপোজার কোনো মুখ্যমন্ত্রী কোনো প্রধানমন্ত্রী মোদিজিও দিতে পারেনি এটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি তাই 
से तार डिसी हो बा पुलिस ऑफिसर हो जे अपराधी जार बाड़ी ते सीबीआई गये चलो बारह जन सीबीआई ऑफिसर के अरेस्ट करा चलो क्या नता के जिग्गा सवाद कुत्ते जाये चलो अब हम मामला में जीएस धरना दीजिए ना तार बिरुद्दे लॉज्जा करो ना एक जन मुख्यमंत्री एक जन दोषी के एक जन दागी ऑफिसर के बांचा और बांगाली की देख बे, वो भी दुखचर विषय, बांगाली चौर साल विषय की था तो आगे, कॉफी हाउस तक के साधारण पढ़ा चाय दुकान, हमरा संस्कृति मनुष्य को नाटक, यात्रा, सिनेमा, क्रिकेट, फुटबॉल, ताई तो आलोचना हो तो, आज शुरू तक के दुर्नीतीर खबर, कौन नेता, कार बाड़ी ताज के ईडी गया थे, कार बाड़ी � इतना कि बांगली चौरचार भी शायद हुआ होगी। बीस सौ जनरेट बांगली सत्तर इतना नाम न बो, अमुके नाम न रो, विंदा थे नाम न बो, और कारण ही चंन, जिले रोपे खाया चंन, और कारण आज के नेता हो जे, मागुर मचेर व्यवसायी, जे मुर्गी काटे, जे डेलीवरी बॉय आरोकी की, अपना भालो जाने, तारा आज लुकिए रखे चाहिए जाते जोरते ना पारे एक जन ऑफिसर एक बाड़ी तक गये चलो पुलिस सीबीआई तादर के अरेस्ट करा करे सही ऑफिसर के दस दिन ना को तो अंडरग्राउंड रखा हुआ चलो ताकि सुप्रीम कोर्ट से भी जमीन दाह लो आर जन ऑपरेटी जे इंटरनेशनल ऑपरेटी बांग्लादेश से संगे जाता है आद माफिया गिरी सोना ग रोहिंगा के नियासा, अनुप्रवेश करके नियासा, भोटार बनाना, सारा भारत भर से छोड़ी दवा, जा रही देश से सिक्योरिटी जनों से जो बड़ा थ्रेड, से हो चाहे साझा हंसे, सवार मुख्य मुख्य तान नाम, सात दिन दौर ता चर्चा हो चाहे टीवी ते, मीडिया ते, बंगाली गौरव ही बोटे, ताके के बनी है चाहे मोहनदा� वही संदेश खाली तो हमारे चार जन कोर्मी के दो बच्चों आड़े बच्चों के खून करा हुआ चिलो दो जन के बॉडी ऐखनो पाया जाए नहीं सही समय हमें पार हो ऐखने किसी ने सभा करे इस्लाम हम बोले जन को तो माय दूध की चीज़ आए पुलिस तार गया हाथ दे निकाल के अरेस्ट करनी गोतो बच्चों आगेर बच्चों आमपान � नाम तो आता है नहीं मंत्री देते हैं ना सामग्री नहीं है कि गौरव है विषय इरा टीएमसी गौरव आज के इरा बांग्लादेश गौरव इधर का ये हाथ दाव जावे ना ताले इडियन माथा फाटिए दो अच्छा बोलूँ तो इजे अभिजान चल चे कोठा है कोठा है बीजेपी कोठा है कोठा है मोदी अच्छा कोठा है बीजेपी तो उन तो कोरी जाते टाका पोषण नहीं निजे चाकरी इन्ना में तारा कोटे का चल तारा बांगली कोटे जरा विचारक संगोजोग वसे तो दुजने चौरचा हो जाता रहा दुजने बांगली तो मोदी कुथात ते गेलो क्या ना मोदी के गला गली दा होच्छे लोग के फेवु दखान होच्छे ना कि ये ही मोदी ऐसे गलो अरे मोदी तो आज भी चौबीस सेर कथा � मे मास शेष हो तक गोना है देखा गया जयश्रीराम बेरोज आवाज़ कारण बस तारीख के शुरू हो जाए बंधु तन्मयदा अभ्यस बस तो कि भूल तथ्य दिए प्रत्येक बारे ही दें शंकर जी जाबें अरे अपन संगे शंकर जी की सम्पर्क आप धर्मे नहीं जिरापे नहीं अपन बोलार क्यों अधिकार आज तबु तक जो नेमंत्रण पे मुख नहीं जरा बोलत जो मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे मंदिर है ना धोखा दा हे तादर क्यों नमन्तन दा है जी मंदिर होए चे क्या मनुष्य देखे आसुन अमें जानी अपना जी पाप करो जन रामेत दर्शन को तब बर्बर ना भगवान से सुजोग देवे ना अपने किन्तु ताऊ हमरे देखे ची जरा आयोजक रा जी देखूँ मंदिर होए चे एवं अजोध्या ते ही होए चे हमार खूब कष्ट लगे हमारे डाके ना हमें जाइना इटा हो जो बांगली जीवन संगी इटा मौत है मैंने जिरावो दान इराके कोनो मुख्यमंत्री दी तो पारे नहीं अमी अबाक है याची ये दुर्नीति तक माचाज जनों काउ के टारगेट कोता मोदी के कोरा होच्छे केंद्र सरकार कोरा होच्छे ईडी के कोरा होच्छे सीबीआई के कोरा होच्छे सुधु ताई नॉय आधार लो तेर विचार पुतिरा 
একজনের কেউ নেই আগে পিছিয়ে তাকে টার্গেট করা যাচ্ছে না একজনের পরিবার আছে তার স্বামীকে পর্যন্ত নোটিশ পাঠিয়ে ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে কারণ মুখ বন্ধ করো নাহলে মুশকিল করে দেবো কাদের রাজত্ব চলছে কাকে ভোট দিয়ে জিতেছেন আপনারা চিন্তার বিষয় এ নিয়ে এই রাজনীতি কতদিন চলা উচিত এর সমাধান কি আমার তো মনে সমাধান একটাই আছে বিসর্জন সসম্মানে বিসর্জন করতে হবে কারণ যার আপাদ মস্তক দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে যাদের পলিসি হচ্ছে দুর্নীতি একটা সরকারের পলিসি হতে পারে দুর্নীতি একটা সরকারের পলিসি হতে পারে হিংসা নির্বাচনে জেতার জন্য রাজনীতি করতে হলে অনেক কিছু করতে হয় আমরা জানি সবাই কম বেশি করে কিন্তু এটা যদি পলিসি হতে পারে সরকার মুখ্যমন্ত্রী যেটাকে সাপোর্ট করে সেই সরকারের কাছ থেকে আপনি কি আশা করতে পারেন এটাও ঠিক যাকে আমরা গালাগালি দিচ্ছেন সেই নরেন্দ্র মোদীও দশ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকলেন দেশে একাধিক রাজ্যে আমাদের ক্ষমতায় আছে বিজেপি দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর তিরিশ বছর হতে গেল আর যত দিন যাচ্ছে বেশি ভোট পাচ্ছে একটা বুথে কেউ রিগিং করেছে বলতে পারো না ইট পড়ে না এটা ঢিল মারে না কাউকে ধমকায় না যে ভোট দিতে যাবি না কিন্তু এই দশ বছরে একাধিক রাজ্যে কোনো মন্ত্রী কোনো নেতা কাউকে কেউ বলে বলতে পেরেছে যে এই লোকটা দুর্নীতি করেছে কোনো নেতা মন্ত্রী আমাদের জেলে আছে কেউ বলতে পেরেছে আরে আপনারা তো কাউকে ছাড়েন না রাফেল নিয়ে কত চিৎকার পার্লামেন্ট বন্ধ হলো প্যাগেসাস নিয়ে এক মাস বন্ধ হয়ে গেল আমি তো দেখছি পাঁচ বছর আপনাদের নাটক পার্লামেন্ট বন্ধ করা ছাড়া কিছু করতে পারেন না আপনারা কারণ ভোট হলে হারিয়ে দেয় লোকে জ্বর নাটান কোদন সব পার্লামেন্টেই হয় এবারে নতুন আড়ানি আড়ানি করে পার্লামেন্ট বন্ধ করলেন এখানে ডেকে নিয়ে আসবেন গৌতমজি গৌতমজি চাই পিজিয়ে পানি পিজিয়ে দিদিমণি তাকে ডেকে খাওয়াবেন আর ওখানে আপনাদের এমপি অন্যের টাকা নিয়ে আড়ানি আড়ানি বলবেন আশ্চর্য রাজনীতি আপনাদের কত বোকা বানান বাঙালিকে তো যারা এই প্যাগাসাস এই আড়ানি এই রাফেল নিয়ে পার্লামেন্ট বন্ধ করে তুলকালাম করে দেয় তারা কেন বিজেপি নেতা মন্ত্রীদের বিদ্যে জেলে যায় না আর এই সমস্ত কোর্টে গেছিল এগুলো রাফাল থেকে আরম্ভ করে সব ওখানে টাই টাই ফিস হয়ে গেছে সমস্ত প্রমাণ হয়ে গেছে চক্রান্ত এটা মিথ্যাচার কোর্ট বলেছে আপনি কোর্ট মানবেন না আপনি সংবিধান মানবেন না আপনি পার্লামেন্ট মানবেন না আপনি রীতিনীতি মানবেন না কিন্তু রাজনীতি করবেন জিতবেন গলা জোর করবেন গণতন্ত্র মানে এই নয় মানুষ আপনাকে জিতে দিলে আপনি সব কিছু করতে পারেন আপনি আলাদা পার্লামেন্ট চাইবেন রাজ্যের জন্য আলাদা সংবিধান চাইবেন আলাদা সংগীত চাইবেন আলাদা পতাকাও চাইতে পারেন যদি কাশ্মীর চাইতে পারে বাংলা কেন চাইবে না আমরা তো বুদ্ধিতে অনেক এগিয়ে আছি আমরা অনেক বেশি লড়াই করেছি স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের একটু অধিকার আছে আলাদা হওয়ার যদি লড়াই করে বাংলাদেশ হতে পারে পাকিস্তান হতে পারে পশ্চিম বাংলাদেশ কেন হবে না পশ্চিমবঙ্গ আর সেই দিকে নিয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বোধ স্বপ্ন আছে সেই জন্য এইসব নাটক হচ্ছে তারপরে বলা হচ্ছে না বাঙালিকে একটু টুপি পরাবে বাঙালিকে একটু টুপু পরাতে পারবে না বাঙালি যে সিপিএম চৌত্রিশ বছরে নিরঙ্কুশ রাজত্ব করে এর চেয়ে বড় অপরাধ করেছিল তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে বাকি তো ঝড় এলে কি হয় অনেক সময় ঘাস পাতা উড়িয়ে গিয়ে ঠাকুরের মাথায় পড়ে যায় সকালবেলা মায়েরা আসেন ঝাড়ু মারে নিয়ে নর্দমায় ফেলে দেন তো ঝড় অনেক সময় আসে ঝড়ে সব ভালো জিনিস আছে এরকম নয় ঠাকুরের মাথায় খড় পাত খড়কুটো ঘাস পড়েছে যথা সময় ঝাড়ু হবে নর্দমায় যাবে ইতিহাস চলতে থাকে সমাজ চলতে থাকে পরিবর্তন আসতে থাকে গণতন্ত্র মানে এই নয় আপনি জিতে গিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারেন সেই জন্য বাঙালিকে সুরসুরি দিয়ে আপনি অন্যের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে রাজত্ব করে বেশি দিন চালামেন্ট হবে না যদি শাহজাহান শেখে ভাদু শেখের মতো লোকেরা হয় বা তপন শুকুরের মতো লোকেরা এখানে নেতাগিরি করে লোককে চমকায় গণতন্ত্রে গলা টিপে দেয় তার পরিণাম দিতে হবে আজ যেমন আমার বন্ধু তন্ময় দার না তো উপরে আছে না তো নিচে আছে যারা ছত্রিশটা এমপি ছিল আজকে জিরো আমরা তিরিশ না আমরা দুশো তিরিশ ওরা তিরিশ আজকে জিরো আর কি শেখাবে ইতিহাস এর চেয়ে মৃত্যু কি হতে পারে রাজনৈতিক মৃত্যু হয়েছে অতএব ঘুঁটে পুড়ে আর গোবর হাসে ঘুঁটে বলে তোর একদিন আসে সেই জন্য ঘুঁটে পুড়ছিল গোবর হাসছে দেখুন সেই গোবরের কপালে কি লেখা আছে জয় শ্রীরাম ধন্যবাদ দিলীপ দা দিলীপ দা এজেন্সির কথা বলছিলেন হ্যাঁ ঠিকই তো বিরোধীদের দুর্নীতি নিয়ে দেশ জুড়ে চর্চা কারণ আমি দেখছিলাম পরিসংখ্যান বলছে যে ইডি এই মুহূর্তে একশো একুশ জন রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে তার মধ্যে একশো পনেরো জনই তো বিরোধী দলে কারণ কথা হচ্ছে ঠিক যেভাবে রাজ্যে সিআইডি বা রাজ্য পুলিশ এই রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে তদন্ত করে না সেরকম দিল্লির এজেন্সির ক্ষেত্রেও কি একই নিয়ম দিলীপ দা বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসকে সসম্মানে বিসর্জন দিতে হবে আর মুশকিল হচ্ছে দিলীপ দা যাদের তৃণমূলের গৌরব বললেন তাদেরই যোগদান মেলা করে বিজেপি দলে নিয়ে নেয় এ কেন এটা বললাম এটা ওই স্বপন কুমারের মতো একটু সরিয়ে রাখলাম আলোচনা একটু এগোক তারপরে একেবারে হাতে গরম উদাহরণ দেব আমি দিলীপ দাকে শ
सीबीआई के दिए पॉलिटिकल गेम खेले को लाभ है ना अब तीन दो हज़ार तेर साले सीबीआई हल कॉग्रेस ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेशन बचर पर बचर ये केंद्रीय एजेंसिगुली के बार बार नाना भाषा षड़े हथियार बोले प्रधानमंत्री हवार आगे नरेंद्र मोदी दो हज़ार चौदो साल भोटे प्रचारे जिन्हें प्रश्न तुले सीबीआईर मत तदंतकारी संस्थागुलर मध्य एत कल हार मत पार्थक्य कैन तर सीबीआई दफ्तरे राकेश आस्ताना बनम अलोक वर्मा जुजुधान से लड़ाई हमें देखल अर्थात ठीक जमन ममता बंदोपाध्याय बिोधी थार समय बार बार सीबीआई तदंतर दाबी जाना अथच क्षमत एसे बार बार कोर्टे चले जा सीबीआई तदंत रुखते सरकम नरेंद्र मोदी बिोधी थकाकालीन जे केंद्रीय एजेंसिगुल समालोचना करतें एन तर चोखे से ही एजेंसिगुल सततार प्रतीक दुर्नीत बिुदे एकम्र पहारा दार जो हमारे पर बक्ता जिन तर विशेष कौतूहल थक सीबीआई जुग्म अधिकरता हिसेब जो से ही उन्नीस सतानब्बे साले तत्कालीन बिहार मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जदवर बाड़ी एके बारे आधा सेंा राज्य पुलिस दिए घिरे फेले और लालू प्रसाद जदव तो शुद्ध मुख्यमंत्री नन शेख शाहजहान अनेक बड़ जतियों नेता छें तक उपेन विश्वास के ठीक क्यों प्रतरोधे मुखे पड़ते हो तर संगे उपेंदा जदि एकटू जो कर दें जो हटात एक बार स्वयं लालू प्रसाद जदव क्य भाव विश्वास दादा शटान ता फोन कर दिए निश्चय आज के अनुष्ठान दर्शक समृद्ध होतम पर बक्ता सीबीआई प्रातन जुग्म अधिकरता डर उपेन विश्वास गतकाल के स्नेहर भाई सुमन जेटा कवित मत लिखे से पाई अनेक दिन धरे और समस्त दुक्ति तकर कागजगन रेखे दी जे की प्रश्न के क्यों कर पढ़े हमार मन हल जे ए अपूर्व बलिउडर स्क्रिप्ट स्नेहर भाई सुमन के अभिनंदन बम्बे थे डाक आसल बोल बस देरी नहीं मन है सुमन चार लाइन दिए बंगे प्रकृत अवस्थार सब छवि चोखर सामने कैकजुन वक्तृता सुनल कंतु सुमन जा लिखे एखने तर मध्य क्यों नहीं लोक ये करते करते संगे ये तुम संगे ये इत्यादि इत्यादि हमें क्यों चेष्टा करब जो सुमन जे चारटे पंक्ति लिखे तार मध्य ही ढुके थकब और लालू प्रसाद जदवर एक कथा प्रश्न ही रेखे तो हमारे से एक प्रथम एक लाइन बोले दे मजार कथा देखा जखने तदंत करी ना ये खूब डाल प्रसेस बुझल सुमन ये कि तुम्हारा ओदिक दीते थको पलिटिक्स वाला दीते थे और क्यों कि तदंत करते गलेक्टा बेरो और एक डाल पाला बेरो देखो प्रथम कथाय चले ग शुरू कर प्राइमरि स्कूल दिए शुरू कर रेशने चले गा जा रेशन मत बड़ा को नहीं तो यार तो ये एक समस्या जे इन्सटैंट कफि सल्यूशन होना तुम जी करो यी जख ठीक कर लम लालू प्रसाद के इंटरोगेशन करते तो अनेक रकम टानाटानी हल आदमी देख महाराज आपनारा जी एट ना दें हे सीबीआई रिप्रेजेंटेटिव मनीटरिंग समय बम्बार्डमेंट हबी डिफेंड करते पर सीबीआई के 
ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই হবে তখন আমি ওরা বলছি এস তাহলে করো আমি তখন তো ধান বাদে আছি তখন টেলিফোন করেছি চিফ সেক্রেটারি আপনার ওই বিহারে দেখুন আমাদের এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা খুব মানে অর্থোডক্স যে যতই যা হোক ও পলিটিক্যালি তারা বিরোধ হোক আর যাই হোক এখানে চিফ সেক্রেটারি আছে ডিজি আছে তাদের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে তা আমি চিফ সেক্রেটারিকে টেলিফোন করেছি তখন আমি জয়েন্ট ডিরেক্টর তা বললাম যে স্যার আপনার চিফ মিনিস্টারকে অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে আপনি তাদের তাকে জিজ্ঞেস করেন কবে হবে তারপর ঠিক আছে আপনি একটু ওয়েট করেন আই কাম ব্যাক টু তো উনি আবার তিন চার মিনিটের মধ্যে ওর ফিরে আসলেন ফিরে আসে বললেন কি জানেন যে উনি আপনার সঙ্গে নিজেই কথা বলতে চায় সর্বনাশ হয়েছে রে ওর তো প্রথমেই টেলিফোনে কি বলছেন জানেন তিনি আরে বিশ্বাস দাদা ক্যাসে হো হি হ্যাজ ওয়ান মাই হার্ট অতএব ওই যে অনেক রকমের খবরা খবর তোমরা করছ তার মধ্যে ধীরে ধীরে তারপরে পরে আরও দুই তিন বছর ধরে তদন্ত করতে হয়েছে প্রত্যেকটা স্টেপে আমি আজকে বলি বোথ অফ আস বিকেম গ্রেট ফ্রেন্ডস এবং আমি দাদা ও আমার ভাই এবারে বলি কি কেন অন্যগুলো তুমি কথা বলতে দেব না আমি বুঝতে পেরেছি এটা বলেই শেষ করি এবার আলটিমেটলি ওকে তদন্ত ওকে করতে হবে এখন ইন্টারোগেশন তা আমি বললাম যে আপ ঠিক কি যে কাহা হোগা বলে ভাই মেরা দপ্তর মে করো ও ঠিক হয় দপ্তর মে হোগা আজকে বলল ধরো আজকে বলেছে কালকে আবার টেলিফোন মারে আরে বিশ্বাস দাদা এই দপ্তর মে সব এই সব আগবার ওয়ালে এই সব ঘুষ জায়গা এ খতম করে দেখা আমার এখন তো সে মাত করো আমরা ঠিক হয় ভাই করেঙ্গে নেই তো কে করেগে বলে ঘর মে করো আমরা বাংলো মে করো এন লোক কই নেই আগা আমার ঠিক হয় ভেরি গুড আবার তিন দিন পরে টেলিফোন করেছে বিশ্বাস দাদা এ সব ক্যা তুম লোক ক্যা জাসুস হয় এ লোক তুম লোক সে বড়া জাসুস হয় এ ঘুষ গিয়া আভি ঘুষ গিয়া ঘর মে আমি ঠিক হয় ভাই করবো তো কাহা করো গে বলে এসে করো ও ক্যালকাটা মে করো আমরা ঠিক হয় ক্যালকাটা মে আবার পরের দিন আমি বলছে বলে বিশ্বাস দাদা এ ক্যালকাটা মে মাত করো বলে কেউ বলে এই ক্যালকাটা তো তুমি রাজ হো তুমি এরকম তুমি খালো গে আমার ভাই আর ঠিক করো না তো বলে ফের এসে হয় দিল্লি মে করো ভাই করে আবার টেলিফোন বলে আরে তো ইন্টারন্যাশনাল প্রেস হয় ওদের আর ও তো ইন্টারন্যাশনাল খা লেগে আমার এক উসমে বি বন্ধ করো এনি ওয়ে আমি এইটুকুনি বলি কিন্তু হয় কি আপনারা দেখুন তদন্ত করি যা করি সে কি তদন্ত মানে অন্যায় করেছে কি ভালো করেছে মানুষ তাকে তো মানুষ হিসাবে আমাকে তাকে দেখতে হবে এটা অনেক অফিসার করে না বা অনেক সময় প্রেশার পড়ে সেটা করতে গিয়ে আমাদের অনেক রকমের ঝামেলা পড়তে হয় এমনকি চাকরি নিয়ে টানাটানি জীবন নিয়ে টানাটানি এই অবস্থায় হয়েছে তাহলে একটু অন্য কথা আসি তাহলে সুমন আমি কথাই বলতে পারলাম না দেখুন পাঁচ তারিখে ইডি সিআরপি জওয়ানদের বেধড়ক মারা হয়েছে এটা হচ্ছে প্রথম লাইন ওর রেডে গিয়ে মার খায় এজেন্সি বাহিনী দিস ইজ নাম্বার ওয়ান পাঁচ তারিখে ইডি সিআরপি জওয়ানদের বেধড়ক মারা হয়েছে তাদের রক্ত ঝরেছে অটোমেটিক বন্দুকধারী জওয়ানরা চাইলে কত লোকগুলো মানে বদ্ধ হতে হতো বলা অসম্ভব কতজন মত তো কিছু ঠিক নাই সিনেমার মতোই হতো হয়ে যেত ওই যে ওরা সিনেমা দেখছেন ঠাক 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 করে গুলি করে দেয় পড়ে পড়ে যায় উপর থেকে নিচে যায় তিরিশ জন চল্লিশ জন ও মরে না সিআরপি জওয়ানদের স্যালুট জানাই স্যালুট করি যখন দলের লোক মার খায় তখন হাতে অটোমেটিক রাইফেল থেকে গুলি না করা এক অবিশ্বাস কাহিনী দেখুন আমার হাতে বড় একটা বন্দুক রয়েছে আর আমি যাকে প্রোটেক্ট করব সে মার খাচ্ছে মানে রিফ্লেক্স অ্যাকশনই কিন্তু আমার হাত চলে যাবে করে ঠাক 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 করে এটা কিন্তু দেখিয়েছে সুমন এটা ইতিহাস তোমরা লিখেছ আর একটা কথা বলি আমি না প্রত্যেক দিন কাগজ এখনও কাটি 
তোমার কাক উঁচু কাটি আমি তোমার কাক উঁচু কাটি অতএব এটা অস্বীকার করলে হবে না যে মিডিয়া দু একজনের মিডিয়া দেখুন এদিক সেদিকে একটু সুইং করে কিন্তু আপনি যদি নিজেকে তো বেছে নেই আমরা যে কোনটা পড়ব কোনটা পড়ব না বা একই কাগজের মধ্যে একটা জিনিস পড়বো এটা পড়ব না অতএব তারা যেভাবে এই তদন্তটাকে যেভাবে তারা নিজেদের রিস্ক লাইফ রিস্ক নিয়ে তারা কাজটা করছে আবার ভালো ভালো ছেলে ইয়াং ছেলে যারা আসছে তারা আমার অনেকে আমার কাছে শিখতে আসে তাদের আমি একটু বরং বেশি পাত্তা দেই তাদের মানতে হবে ওদিন যা ঘটেছে সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ইটস অ্যান অর্গানাইজড ইট ইস অ্যান অর্গানাইজড গ্যাংস্টার গ্যাংস্টার্স ওরা জানত ইডি ওখানে রেড করতে যে কোনো দিন আসবে কেন সারদার এই সর্দার রেশন দুর্নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে যে ক্ষমতাশালী পঞ্চায়েতের উচ্চ স্থানে অবস্থিত এক মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ বালুর ঘনিষ্ঠ তার লাঠিয়াল বাহিনী তার কথা শেষ কথা ওই অঞ্চলে তার যোগাযোগ উচ্চ স্থানে অতএব এই হিংসা হঠাৎ জনরোষ নয় নো ইট ইজ নট এ স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল ফিলিংস নো তা নয় এটাকে একেবারে ক্লিনিক্যালি ক্লিনিক্যালি করা হয়েছে লিডার ক্ষমতাশালী দুর্নীতি পরায়ণ ও হিংসার সর্দার এই তিনটে জিনিস সমান আমি প্রায় অনেক রিসার্চ করে দেখেছি যে এই তিনটে জিনিস কি করে আমাদের সমাজে মানে এই সরকারদের মধ্যে এই সরকার হোক যে সরকার হোক ডেভেলপ করে গেছে ক্ষমতা দুর্নীতি আর বন্দুক তাহলে আপনি ভোট পেয়ে গেছেন ওই যারা বলছেন তারা সবাই জিতে যাবেন এই জন্যই তো হবে এইবার তার দ্বিতীয় শাসক শুনিয়ে চলে জনরস কাহিনী এটা এটি আরব্য রজনীর সেরাজাতকেও নিচে ফেলে দেবে সেরাজাতও নিচে ফেলে দেবে শাসকের চলতে থাকা জনরসের কাহিনী রূপ কথা। সুমনের কাহিনী কতটা বড় গুরুত্বপূর্ণ এখানে আমি একটু থেমে গেছি থেমে যাই আট এক তারিখে সন্দেশখালী কাণ্ডের একদিন আগে একটি গ্রাফিক্স বানিয়েছিলাম সুমনের স্ক্রিপ্টের সাথে কতটা মিলবে আমি জানি না আমি যিনি একটু বলব যে আপনি এটা একটু দেখান দেখুন উপরে লেখা রয়েছে বঙ্গ টেম্পলেট ক্ষমতা থাকতে হবে যে ক্ষমতা আপনি জানেন যে যে ক্ষমতা তাকে তার দুর্নীতি হয় করা যে পাওয়ার করাপ্টস অ্যান অ্যাপসলুট পাওয়ার করাপ্ট অ্যাপসলুটলি তারপরে দুর্নীতি তারপরে হিংসা এবং তার তো জয় হবেই এবং তার বারবার জয়ী হয়ে যায় ওখানেও তাই হয়েছে দিস ইজ দ্য টেম্পলেট এই টেম্পলেটের কথাটা বাংলা ই নিয়ামক সামথিং বড় কঠিন বাংলা হয় আমি জানি না টেম্পলেট বললে ঠিক আছে তো যারা বিশেষ ইয়াং বয়েজ অ্যান্ড গার্লস যারা পড়াশোনা করছে তারা ভালো করে দেখো ও যা বলেছে এইটা এই কথা বলেছে ও কবিতায় বলেছে আমি রিসার্চ করে বলেছি বঙ্গ টেম্পলেট এই টেম্পলেট কিন্তু একদিন হয়নি এক বছরে হয়নি এক যুগের বেশি সময় হয়েছে ইট দ্য এসওপি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর এটা স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর সেটা এ বি সি ডি যে পার্টি বলেন আপনি ওকে কয়েকটি প্রসঙ্গ কথা উল্লেখ করি দেখুন আমি সব কাগজ এখন পড়তে পারি না নিজের কাটের থেকে কিনতে হয়তো আগে তো সরকার দিত তো টাইমস ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া টাইমস একটা পড়ি দ্য রুল অফ মব এটাকে ডিফাইন করেছে বলছে খালি আপনি বলবেন যে ওই কাগজ লোকেরা কিছু করে না এই ঘটনাকে বলছে দ্য রুল অফ মব রুল অফ মব এরা আর একবার বলেছিল যে এই স্টেটে কি হচ্ছে এই দুর্নীতি তার নাম দিয়েছিল কি জানেন স্টেট অফ গ্রাফট বা তার মানে কি এই রাজ্যটাই হচ্ছে গ্রাফটেড লুক অ্যাট দ্যাট হুম আর একবার কি যখন এবারে এবারও যখন রক্ত ঝরল তখন তারা কি বললো যেন এটা কিন্তু আমি যেটা 
সম্পাদক কথা বলছি ব্রোক এন্ড ব্যালট অতএব এই যে দুরুল অফ মব স্টেট গ্রাফট ব্রোক এন্ড ব্যালট এটা একদিনে হয়নি এই টেম্পলেটটার হওয়ার ফলে দেখুন সুপ্রিম কোর্ট কি বলেছে যে কন্ডাক্ট অফ ইলেকশনস ক্যান নট বি এ লাইসেন্স টু ভায়োলেন্স কিন্তু কি হলো সুমন সেই লাইসেন্স টু ভায় সেই ভায়োলেন্স হলোই এবং এই ভায়োলেন্স ভায়োলেন্স করবে যে চুরি করবে সে ভায়োলেন্টও হবে উপায় নাই তা তো লোক দর্শক চাই তাকে তাকে ভোটের বন্দোবস্ত করতে হয় সে করবে এবার আসি নেতার দুয়ারে আসে কেন্দ্রের যন্ত্র এটা তো স্পেসিফিক এবারে সোজা কথায় ওই লেক টাউনে কথা আসুক এই তাক গুড়ি করে লাভ নাই লেক টাউনে কি হলো দেখেন সেখানে এবার কি করলো আমার যাদেরকে আমি সেলুট করলাম তারা হাতে লাঠি এবং লেটেস্ট যে ঢাল সেই ঢাল তাদের তারা এখানে এবং টিয়ার গ্যাস সেটাও হচ্ছে লেটেস্ট ভার্সনে টিয়ার গ্যাস নিয়ে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য বিরাট একটা বন্ধু আর একটা কি করলো তারা কিছু লোক আর কিছু আরও মানে দু তিনটা সেকশন তারা আরও বেশি আসলো তারা কি করলো ওই আপনারা বলেন এরিয়া ডোমিনেশন তারা নিজেরা করছে কিন্তু এই কাজটা কার করা কার করার কথা কাজটা করার কথা এই 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 রাজ্যে পুলিশের সেখানে কি করেছে দেখুন সেখানে একজন পুলিশ অফিসার সে নাকি থানার বড় বড় দরগা সে ওখানে গিয়েছে আমি দেখি টেলিভিশনে একটা ছোকরা তাকে জিজ্ঞেস করেছে যে আপনি কি জন্য এসছেন বলে আমি জানি না বলে কে জানে বলে উপরওয়ালা বলে উপরওয়ালা জানে তা আমি বলবো দেখো এইখানে যেটা হলো যে স্টেট গভর্নমেন্ট চিজ এস টু এক্সিস্ট তো কোথায় গেল তোমার চিজ এস টু এক্সিস্ট এখানে আনফর্চুনেটলি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখানে থাকলো ইট ডাজ নট এক্সিস্ট এটাও তো আমাদের গণতন্ত্রের ঠিক কথা নয় কেন তারাই তো আমাকে প্রোটেকশন দেবে তারাই আমার ল অ্যান্ড অর্ডার দেখবে আর সে তারা যদি না দেয় যতই তুমি ফোর্স নিয়ে আসো যা নিয়ে আসো সম্পূর্ণ হবে না এইবারে রাজ্যের সাংবিধানিক কাঠামো যে ভেঙে পড়েছে তা এখন রাজ্যপাল ঘোষণা করছে না রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা আছে বলে মনে হয় মনে হয় এ কথা একজন মহামান্য বিচারক বলেছেন সৌজন্য আনন্দবাজার পত্রিকা ছয় জানুয়ারি দু বাংলা ভাই ওই ট্রান্সলেশনটাও তোমরাই করেছিলাম আমি সেইখান থেকে নিয়েছি আমি বলতে চাচ্ছি কি দেখুন যে এইবার ওর যে লাস্ট কথাটা লজ্জায় চোখ বোঝে প্রিয় গণতন্ত্র তাহলে ইজ ইজ আওয়ার কনস্টিটিউশন ইজ ইন প্যারিল তার কোনো থ্রেট হয়েছে আমি কয়েকটা কথা বলি যেদিন কলকাতা পুলিশের কমিশনার বাড়ির সামনে সিবিআইকে মারা হয়েছিল তখন কোথায় গেল সংবিধান কোথায় গেল যেদিন নিজাম প্যালেসের চারপাশে রাজ্য পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করা হয়েছিল সেদিন কনস্টিটিউশন কোথায় গেল যেদিন সিবিআই জয়েন্ট ডাইরেক্টরের বাড়িতে রাত্রে রাজ্যে পুলিশের বারবার কারা কড়া নাড়ছিল জয়েন্ট ডাইরেক্টর অসহায় হয়ে স্ত্রী শিশুদের নিয়ে বারবার ফোন করছিল তার উত্তরদনে তার অফিসারদের যেদিন একজন অভিযুক্ত জন জনচৌরঙ্গিতে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হল যেদিন ডায়মন্ড হারবারের এক নির্বাচনে এক ধর্মের মহিলারা তাদের সামান্য কাপড় চোপড় নিয়ে প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছিলেন তখন কনস্টিটিউশন কোথায় গেল অন্য অন্য মানুষ ইলেকশনে গত হিংসার সময়ে আসামে প্রাণ বাঁচাতে যখন ছুটেছিলেন তখন গেল কোথায় কনস্টিটিউশন যেদিন উত্তরবঙ্গে এক মৃত যুবকের মৃতদেহ প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেদিন হোয়ার ইজ দ্য কনস্টিটিউশন হোয়ার ইজ দ্য কনস্টিটিউশন গন ইট ডাজ নট এক্সিস্ট ইন দিস কান্ট্রি ইন দিস প্লেস পুলিশকে বেধড়ক মেরেছিল সেদিন উশৃঙ্খল জনতা সেটাও তারা অন্যায় কাজ করলো সেখানেও সংবিধান নেই তাহলে তারপরে পুলিশ দুজন যুবককে গুলি করে মারলো সেখানেও তো সংবিধান থাকলো না সুমন তাহলে এই যে সংবিধান সংবিধান তুমি বলছো আমাদের প্রিয় গণতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্র অন্য ইউনিয়ন স্টেটসের মতো কিন্তু তারা কিন্তু তাদের আলাদা কনস্টিটিউশন করতে পারে আমরা পারি না এখানে কি আছে যেখানে রাজ্য কোনো পৃথক সংবিধান তৈরি করতে পারে না হুম যতই আপনি নরেন্দ্র মোদীকে গালি দেন আর যা দেন হি ইজ ইউর প্রাইম মিনিস্টার আপনি মুখ্যমন্ত্রী যেই হন আপনি এখানে নরেন্দ্র মোদী এখানে দিস ইজ আওয়ার কনস্টিটিউশন ইফ ইউ হ্যাভ রেড দ্য কনস্টিটিউশন 
particularly, I'm asking this young man. Bidan Shabar Upore Lok Shabar. Bidan Shabar Upore Lok Shabar. Shangshad Rajya Upore Bharat Sarkar. Jaku Rajya Sarkari Kach Kota, Shangvidan Bene Kota. Apni Yodi Akta, Akta, Apna, the rules of business, Akta Matru Loke, Mane Badi Arakta Loke, and Barakta, Notun Kichi Koren, Apna Ke Shangvidan and Mode Jeta Hobe. Tobi Abni Kota Koren. Mone Pore Baba Shai Bambetkar. এর সংবিধান গণপরিষদের গৃহীত হওয়ার পরেও বলেছিলেন আমার আরো কিছু বলার আছে তখন তিনি নানা হুশিয়ারি দিয়েছিলেন এবং ইঙ্গিতে বলেছেন যাদের হাতে সংবিধান পরিচালনা করবার দায়িত্ব দেওয়া হলো তারা কি কি করবে এই পবিত্র কাজ দে হ্যাভ ফেইলড ওই হ্যাভ ফেইলড টু আফোল্ড দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এবং আরেকবার ফিরে আসি সমান দুই এক মিনিট সময় দাও তোমার এই প্রশ্নটার আর একটু উত্তর আছে যে আমরা তাহলে তাকে কিভাবে গ্রেফতার করলাম মানে লালু যাদবকে সেটা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে যখন সারা রাত ধরে আমরা ঢুকতে পারছি না তখন আমি আমাদের যিনি রিটার্নার কাউন্সেল আমি তখন কলকাতায় আমি টেলিফোন করে আমার ডিএজিকে বললাম যে তোমরা রিটার্নার কাউন্সেলের কাছে যাও উনি কি অ্যাডভাইস করেন সে অ্যাডভাইস করলো কি যে রাত হোক যা হোক আমাদের যিনি দুজনে যে যে আছে মনিটর করেন যে বেঞ্চ তার যিনি সিনিয়র জাজ তার বাড়ি যেতে হবে বলল ভাই রাত্রে জাজের বাড়ি বল নো স্যার জাজ জি যে জাজ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সেখানে গেলাম উনি কি বললেন যেন গো টু দ্য ব্রিগেডিয়ার অফ নিয়ার বাই ব্রিগেডিয়ার আস্ক হিম হে উইল টেক হিম আউট আমরা ব্রিগেড তখন প্রায় সকালবেলা প্রায় সকাল হয়ে গেছে আমরা ব্রিগেডিয়ার কাছে যেতে যেতে ভাই দিন হয়ে গেল তখন ব্রিগেডিয়ার বলল তো মহা ঝামেলায় পড়েছি এদিকে এটা আপনার এই করা এ তো গুলিগাল্লা হয়ে যাবে এই করতে করতে দিন হয়ে গেল দে নাই সেই রোকে তারপরে কিন্তু সে নিজেই দাদা বিশ্বাস দাদা মায় হু তেরা সাথ দিস ইজ দ্য স্টোরি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ উপেন্দ্র দেখুন আশি বছরেরও বেশি বয়স ডক্টর উপেন বিশ্বাসের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ করে আমি তাকে ডেকেছিলাম একটাই কারণে যে শাহজাহান আবার বলছি লালু প্রসাদ স্তরের নেতাই নন তার বাড়িতে ইডি কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ঢুকতে পাচ্ছে না তখন ওই রকম একেবারে কেরিয়ারের তুঙ্গ বিন্দুতে থাকা লালু প্রসাদ যাদবকে কি করে ডক্টর উপেন বিশ্বাস আইনের আমি বলবো যে বেড়া জালে বেঁধেছিলেন সেটা নিঃসন্দেহে এত পরিষ্কারভাবে উপেন্দা এর আগে কোনো দিন বলেননি তবে উপেন্দা একটা আমি আমি নিশ্চিত যে রসিকতা করেছেন যে দীর্ঘদিন জেরা করতে করতে থাকতে থাকতে একসঙ্গে আলাপ পরিচয়ের পর সম্পর্কটা দাদা ভাইয়ের হয়ে গেল ঠিকই আর এই রকম পেশাদার দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক হলে ভারতবাসীর কিচ্ছু বলার থাকে না তার কারণ এমন পেশাদার দাদা যে ভাইকে মোটামুটি আইনের বেড়াজালের মধ্যে বেঁধে কনভিক্টেড করে কোর্টের সামনে পেশ করেছেন একেবারে তারপরে আপনারা সবাই জানি যে পাঁচটা আলাদা মামলায় লালু প্রসাদ যাদব কনভিক্টেড অপরাধী এবং দোষী সাব্যস্ত এবং তাকে দীর্ঘদিন জেল খাটতে হয়েছে তো হ্যাঁ একদম এখনো এখনো জামিনে মুক্ত আছেন আমি বলছি যে উপেন্দা যখন এই আইন রক্ষাকারী কেন্দ্রের এজেন্সি বা রাজ্যের এজেন্সিগুলো সমন্বয়ের কথা বলছিলেন মানে যখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে রাজ্যের বাহিনীও থাকে এবং থাকা যেটা উচিত সেটা চোখেও দেখা যায় তখন মনে হচ্ছিল যে এ রাজ্যে এই সমন্বয়ের গাড়িটা কোথাও পেছনের দিকে বোধ হয় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ওই ঋষিকেশ মুখার্জির ভাষায় বলতে চাইলে গোলমাল হ্যায় ভাই সব গোলমাল হ্যায় উদাহরণ দিয়েছেন উপেন্দা আমি দু একটা উদাহরণ শুধু যোগ করব দু হাজার উনিশের তেসরা ফেব্রুয়ারি লাউডন স্ট্রিট আর শেক্সপিয়ার সরণি থানায় রাজীব কুমার ইস্যুতে কলকাতা পুলিশ আর সিবিআইয়ের কার্য তো আমরা ধস্তাধস্তি দেখেছি আবার রবিবারের সেই সন্ধেবেলায় এজেন্সির এক যুগ্ম অধিকর্তার আবাসনে পৌঁছে গেছিল কলকাতা পুলিশ তারও আগে দেখুন শারদা কাণ্ডে দেখেছি দু হাজার সালের এপ্রিল মাসে শারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন এবং তার স্ত্রীর একটা জয়েন্ট লকার নিয়ে ইডি আর বিধাননগর পুলিশে চূড়ান্ত টানা পড়েন আবার এই কিছুদিন আগে তিলজলায় দেখলাম অন ক্যামেরা জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন বনাম রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের তীব্র বাদানুবাদ সুতরাং এ রাজ্যে সমন্বয়ের বদলে যে পারত্তা ঊর্ধ্বগামী সেটা নিখাত সংঘাতের যাই হোক আমার পরের বক্তা তৃণমূল কংগ্রেসের দেবাংশু ভট্টাচার্য
নমস্কার প্রথমেই এবিপি আনন্দের সকল দর্শককে শুভ সন্ধ্যা জানাই এবং আজকের আলোচনায় যারা উপস্থিত হয়েছেন আমার সঙ্গে সহ যারা বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকেও শুভ সন্ধ্যা দেখুন এই আলোচনাটা এর আগে যারা বক্তব্য রেখেছেন মোটামুটি সবাই একটাই ঢোল বাজিয়েছেন একটাই কাশি বাজিয়েছেন আলাদা কিছু নেই একই কথায় সবাই ঘুরেছেন ফিরেছেন মোটামুটি যে কথা আপনারা গত এক দেড় মাস ধরে টিভির পর্দায় শুনছেন গত পনেরো কুড়ি দিন ধরে শুনছেন সেই কথাই শুনেছেন এবং এক্সটেন্ডেড ওয়েতে যদি দেখেন গত দু আড়াই বছর ধরে যা দেখছেন সিবিআইডি নিয়ে ডিসকাশন একই কথা শুনেছেন নতুন কোনো বক্তব্য নেই আমি শুধু দু চারটে কথা এখানে আগের বক্তাদের একটু কাউন্টার আমার না দিলেই নয় আমি প্রথমে তন্ময়দা যেহেতু শুরুতে বলেছিলেন উনি ওনার বন্ধুর একটা গল্প শুনিয়েছিলেন আমি তন্ময়দাকে আগে একটা প্রশ্ন শুধু করতে চাই যে তন্ময়দা আপনার সেই বন্ধুও কি বামপন্থী বা সিপিএম সমর্থক আমি জানি না তন্ময়দা বলতে পারবেন তবে তন্ময়দার সেই বন্ধু তিনি যদি সিপিএম সমর্থক হন তাহলে তন্ময়দাকে আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি তন্ময়দা উনি পনেরো কেজি চালি পেয়েছিলেন উনি তিন কেজিটা আপনাকে বলেননি আপনি নিশ্চিত গিয়ে খোঁজ নিয়ে নেবেন এস এম এসে যে পনেরো কিলো এসেছিল উনি পনেরো কিলোই পেয়েছিলেন তিনি যদি সিপিএম হয়ে থাকেন একটু চেপে বলাটা স্বভাব অসুবিধার কোনো কারণ নেই তবে আমি এই কথাটা আপনাকে বলতে পারি গোটা রাজ্যের মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে রেশনে পূর্ণ মাত্রায় রেশন পাচ্ছেন আপনাদের সময় যেটা পয়সা দিয়ে কিনতে হতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে দু টাকা কিলো চাল শুরু করেছেন তারপরে কোভিড টাইমের পর থেকে ফ্রিতে রেশন দিচ্ছেন বাংলার মানুষকে সেই কারণে ভাত দে ভাত দে বলে ব্রিগেড থেকে আপনারা চিৎকার করেছেন প্রত্যেকটা ব্রিগেডে আর সত্যি সত্যি সেই ভাত দেওয়ার দায়িত্বটা পালন করেছেন প্রকৃত বামপন্থী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কারণে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমলাসোলের মতো ঘটনা দেখতে হয় না আর বাদ বাকি আমি সিপিএম নিয়ে আর কোনো বক্তব্য রাখছি না কারণ সিপিএম ভারত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বর্তমানে হয়ে গেছে আমার আপনার বাড়ির পুরনো সোফাগুলোর মতো ফেটে স্প্রিং বেরিয়ে গেছে নস্টালজিয়ার কারণে অনেকে হয়তো বাড়িতে রেখে দিয়েছে কিন্তু তার রাজনৈতিক গুরুত্ব এই মুহূর্তে নেই দিলীপদা কতগুলো কথা বলেছেন তার মধ্যে শুরুতেই দিলীপদা যে কথাগুলো বলেছেন একটা হচ্ছে যে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল তারা মাগুর মাছের ব্যবসায়ীকে কোটিপতি বানিয়ে দিচ্ছে মুড়ি ভাজতো তাকে কোটিপতি বানিয়ে দিচ্ছে ঘটি গরম বিক্রি করতো তাকে কোটিপতি বানিয়ে দিচ্ছে এটা দিলীপদার বক্তব্য কিন্তু বিজেপি এমন একটা দল তারা এই সমস্ত নেতাদের মাগুর বেচা অবস্থায় নেয় না ঘটি গরম বিক্রেতা অবস্থায় নেয় না এরা যখন ঘটি গরম বিক্রি করতে করতে মাগুর বেচতে বেচতে একশো দুশো কোটির মালিক হয় তখন গিয়ে দিলীপদাদের পার্টিতে যাওয়ার ক্রাইটেরিয়ায় পাস করে সেই দিলীপ দ্বারা একবারে প্রমোশন হওয়ার পর তাদেরকে দলে নেন সেই কারণেই তো শুভেন্দু অধিকারী পঁচিশ তিরিশটা ট্রলার করার পর একটু নারদায় হাত পাকানোর পর ঠোঙা মোড়ানোর পর তারপরে দিলীপ দ্বারা এন্ট্রি দিয়েছেন তার আগে কি দিয়েছেন দেননি তো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা একদম ঝেড়ে লুটপাট চালিয়েছিলেন দিলীপ দার পার্টি বলেছিল আসামে গিয়ে হেমন্ত বিশ্ব শর্মার বাড়ির সামনে লিফলেট বিলি করেছিল কংগ্রেস এখনো ইউটিউবে গেলে ভিডিও সার্চ করলে পাবেন সেই হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে প্রথম সরকারে বিজেপি স্বাস্থ্যমন্ত্রী করলো তারপরে সরকারের ডাইরেক্ট মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার পাঁচ ছয়ে আগে তার বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্সের রেট পাঠিয়েছিল বলে পনেরোশো কোটি না পনেরো হাজার কোটি দুর্নীতি এই ইডি বলেছিল এখন দেখেন না টিভিতে ইডি রোজই দেখবেন সুমন দারও টিভিতে দেখান ইডি সূত্রে খবর সিবিআই সূত্রে খবর আর এই ইডি আদালতে গিয়ে বা এইসব সূত্র মারফত কি খবর পাচার করছে দশ হাজার কোটি বিশ হাজার কোটি তিরিশ হাজার কোটি একবারও জানতে চাইবেন না যে রাজ্যের বাজেট অত তো ওই দপ্তরের ক্ষেত্রে চল্লিশ হাজার কোটি পঞ্চাশ হাজার কোটি এভাবেই অজিত পাওয়ারের ক্ষেত্রেও সিবিআই ইডি খাইয়েছিল পনেরো হাজার কোটি অজিত পাওয়ার দুর্নীতিগ্রস্ত অজিত পাওয়ার বললেন তোরা আমার কলা করবি সিবিআইকে বললেন সিবিআই বলল কি করে বলল দেখবি আমি এক্ষুনি বিজেপিতে চলে যাবো বলে টক করে চলে গেল বিজেপির সাথে গিয়ে জোটে ব্যাস অজিত পাওয়ারকে আর কেউ ধরে না কার ঘরে কটা মাথা এখন অজিত পাওয়ার হচ্ছেন মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী তার মানে কি বিজেপির পলিসিটা দিলীপ দাদের পলিসিটা খুব সুন্দর ছোটোখাটো তুমি যদি বাপু ঠোঙায় মুড়িয়ে হাত পাকাতে শেখো আর পাঁচ লাখ টাকা অব্দি ঘুষ খেতে পারো নারদা স্টিং অপারেশন ছোটোখাটো তো তাহলে তোমার প্রমোশন হচ্ছে বিরোধী দলনেতা কিন্তু তোমার যদি পনেরো হাজার কোটির কাছাকাছি কোরাপশান থাকে তার মানে তুমি বেশ রপ্ত হয়েছো জায়গাটাতে তখন তুমি মহারাষ্ট্রের মতো স্টেটে উপ মুখ্যমন্ত্রীর জায়গা পাবে আর তোমার যদি আরও বড় কেলেঙ্কারি হয় চল্লিশ হাজার কোটি পঞ্চাশ হাজার কোটি তাহলে ডাইরেক্ট আসামের মুখ্যমন্ত্রী করে দেব এটা হচ্ছে বিজেপির ফর্মুলা আর এই ফর্মুলা তো দেশের মানুষ দেখতে পাচ্ছেন এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে দিলীপদার কাছে বিজেপির প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যেহেতু আছেন সবাই তো বিরোধীদের জমানাতে নাকি বিরোধী বিভিন্ন সরকার যেখানে যেখানে আছে তারা মাগুর মাছ বিক্রেতাকে কয়েকশো কোটির মালিক বানিয়েছে আচ্ছা আদানি বলে একজন আছেন নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায
আর নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর সাত বছরে কি হলো জানেন এক লক্ষ কোটিটা বেড়ে হয়ে গেল চোদ্দ লক্ষ কোটি ভাবুন সাত বছরে সত্তর বছরে এক লাখ কোটি আর বাকি সাত বছরে চোদ্দ লক্ষ কোটি তেরো লক্ষ কোটি বাড়ল এই মাগুর মাছ বিক্রে থাকে কে কয়েকশো কোটি প্রতি বানিয়েছে দিলীপবাবু কে উত্তর দেবে এই টাকাগুলো কার আমার আপনার টাকা তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে দেখুন ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতীয় জনতা পার্টি এই যে এখানে এসে দিলীপবাবু এত বুক চিতিয়ে বলতে পারছেন খারাপ লাগে দেখলে বাংলার রাজনীতিতে দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা আহাগো কি কষ্ট কি কষ্ট এগুলো বলার কারণটা কি তার কারণ খুব স্পষ্ট কারণ দিলীপবাবুরা এটা খুব ভালো মতো জানেন তারা এই মুহূর্তে সেই ডবল ইঞ্জিনের সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনটায় সবার হয়েছেন যে ইঞ্জিনটা থাকলে চুরি করলে পাহারা দেবে এসে কিন্তু অ্যারেস্ট করবে না তাই তো এত কনফিডেন্স এই যে সুবেন্দুবাবু মাঝে মধ্যে ওই যে গাঁজা টাজা খেয়ে ওই যে গাঁজা নিয়ে ধরা পড়েছিল কদিন আগে দেখেছেন চোখ টোক পাকিয়ে মাননীয়া ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো করে দেখবেন পুরো নেশাতুর মনে হয় ওনাকে এই যে সুবেন্দুবাবু কনফিডেন্টলি এগুলো বলেন কেন উনি জানেন উনি বিজেপিতে চলে গেলেন চলে গেছেন ওনার টিকি স্পর্শ করার ক্ষমতা কারণ নেই আমি কদিন আগে সুমনদার অনুষ্ঠান ঘন্টা গানের সঙ্গে সুমনে এসে আমি একটা কথা বলছিলাম এই যে অ্যারেস্টগুলো আপনি পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রিসেন্ট যে অ্যারেস্ট দেখছেন বা শাহজাহান যার খোঁজ চলছে তার অব্দি আপনি যদি দেখেন একটু অন্য আঙ্গিক থেকে দেখুন যাদের যাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে ঘটনাচক্রে তারা প্রত্যেকে তৃণমূলে স্ট্রং হোল্ড এরিয়ার লোক অনুব্রত মণ্ডলকে গারদে ঢোকানো গেলে বিজেপি খুব ভালো মতো জানে বীরভূমের দুটো লোকসভা বীরভূম আর বোলপুর সুবিধা পাওয়া যাবে এই দুটো কোন লোকসভা যে দুটো লোকসভা দু হাজার উনিশে যখন বিজেপি আঠেরোটা সিট পেয়েছিল তখনও তৃণমূল জিতেছিল শাহজাহানকে গারদের পেছনে ভরা গেলে বসিরাট লোকসভায় সহযোগিতা পাওয়া যাবে বসিরাট লোকসভা কোনটা তৃণমূলের ওই বাইশটা লোকসভার মধ্যে একটা শুরু থেকে আপনি একের পর এক দেখুন একের পর এক দেখুন দেখতে পাবে যেখানে যেখানে তৃণমূলে স্ট্রং হোল্ড বেছে বেছে সেখানকারই নেতাদেরকে সাইট করা হচ্ছে যদি প্রিয় মল্লিক তাকে গারদে ঢোকানো গেল বারাসাত দমদম ব্যারাকপুর তিনটে হাতে গরম লোকসভা এই তিনটে লোকসভা কার তৃণমূল কংগ্রেসের স্ট্রং হোল্ড শুধু তৃণমূল কংগ্রেস আমি কেন বলছি গোটা ভারতবর্ষের মাটিতে আমি যদি আপনাদেরকে বলি গোটা ভারতবর্ষের মাটিতে আপনি যদি রাজনৈতিক জায়গাটা দেখেন আপনি সেখান থেকে দেখতে পাবেন ধরুন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নেতানেত্রী আপনারা জানেন মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রে কমে কমলনাথের ভাইপো দিল্লির ক্ষেত্রে আম আদমি পার্টির সঞ্জয় রাউত পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী বিধায়ক কুলবন্ত সিং দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক উপদেষ্টা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তার বাড়িতে হানা ঝাড়খণ্ডের জেএমএম এর অর্থমন্ত্রীর বাড়িতে হানা রাজস্থানের তৎকালীন কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি তার বাড়িতে হানা আর তৎকালীন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলতের বাড়িতে তার ছেলেকে সমন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে সমন রাহুল গান্ধীকে একাধিকবার তলব আর পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ তো আমি দিলামই না হাজার হাজার আছে আচ্ছা বলুন তো এগুলোর মধ্যে একটা বিজেপি শাসিত রাজ্য আছে তারপরে সব বিরোধী চোর আপ ডাকাত তৃণমূল ডাকাত কেসিয়ার ডাকাত সপা ডাকাত আরজেডি ডাকাত আর একদম তুলসীতে আমাদের গঙ্গা জলে ধো ধুয়ে স্নান করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি এটা সম্ভব আজকে যে ঘটনাটা ঘটল এখানে যেহেতু দিলীপদা উপস্থিত আছেন আমার উদাহরণ দিতে সুবিধা হবে এই দিলীপবাবুর বক্তৃতা দু হাজার সালে আপনারা মনে করে দেখুন যখন দিলীপদা একটা জায়গায় বলছেন আমি পরপর দুটো বক্তব্য আপনাদের কোট করছি এবারের ভোট দিদির পুলিশ দিয়ে হবে না দাদার পুলিশ দিয়ে হবে দিলীপদা বলেছিলেন আশা করি মনে আছে তার পরের লাইনেই তিনি বলেছিলেন দিল্লি থেকে চক্রা বক্রা পোশাক পরা পুলিশ আসবে কোট আট কোট আমার কাছে ভিডিও আছে বললে শুনিয়ে দেবো তুই চক্রা বক্রা পোশাক পরা পুলিশ আসবে সেই দাদার পুলিশ দিয়ে ভোট হবে এটা দিলীপদা বললেন তারপরে যখন বিধানসভা নির্বাচনে শীতল কুচিতে গুলি চলল পাঁচজন নিরীহ গ্রামবাসী মারা গেল তারা কিন্তু কেউ গুলি বম নিয়ে তারা করেননি কেউ মারধর করেননি সেন্ট্রাল ফোর্সকে তারপরও সাধারণ গ্রামবাসীদের গুলি করে যখন হত্যা করল তারপরে এই দিলীপদাই বক্তৃতার সময় বলেছিলেন দেখেছেন তো শীতল কুচিতে কি হয়েছে বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না জায়গায় জায়গায় শীতল কুচি হবে তাহলে দিলীপ ঘোষের প্রথম বক্তব্য চক্রা বক্রা পোশাক পরে দাদার পুলিশ আসবে আর দু নম্বর বক্তব্য জায়গায় জায়গায় শীতল কুচি হবে এবার সেই এলাকার সাধারণ গ্রামের অল্প শিক্ষিত মানুষগুলো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যখন দেখছেন ওই চক্রা বক্রা পোশাক পরা পুলিশ যারা নাকি যেখানে সেখানে শীতল কুচি করবে দিলীপবাবুর কথা অনুযায়ী তারা ভোরবেলা ঢুকে কারোর একটা বালিতে তালা ভাঙছে মানুষ ক্ষিপ্ত হতে পারেন না খুব অস্বাভাবিক ঘটনা আপনারা বিচার করে দেখুন তো আমি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলছি এটাই তো হয়েছে রাজ্য পুলিশকে ইনফর্ম করেননি তারপরে আবার বলছেন পুলিশ হেল্প করেননি পুলিশ
আবার আমরা দেখতে পেলাম সুজিত বসুর বাড়িতে যখন গেছে এই কেন্দ্রীয় এজেন্সি তারা রুট মার্চ করছেন এখতিয়ার আছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন যখন যখন তার হাতে বা নির্বাচন কমিশনারের হাতে যখন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার ভার আসে নির্বাচনের আগে তখন তার নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চ করতে পারে কিংবা আদালত যদি কোথাও নির্দেশ দেন করতে পারে কিংবা স্টেট পুলিশ স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি মনে করে এখানে আমি সেন্ট্রাল বাহিনী নামাবো তখনই একমাত্র তারা করতে পারে সুজিত বসুর বাড়ির বাইরে গিয়ে রুট মার্চ করছে কালকে আপনার বাড়ির সামনে গিয়ে রুট মার্চ করবে এটা হতে পারে নাকি তাহলে তো কেন্দ্রে যে আছে যখন আছে সেই যেখানে সেখানে সেন্ট্রাল ফোর্স পাঠিয়ে দেবে সম্ভব আর রুট মার্চ করতে করতে সাধারণ মানুষকে মিডিয়ার বুম দেখেছে একটুখানি উত্তেজিত হয়ে গেছে বলছে কে আদি কানা চাতে হোমক অথচ সাধারণ মানুষগুলো কেউ হয়তো সকালবেলা দোকানে মুদির দোকানে গেছিল কেউ হয়তো দাঁড়িয়ে দেখছিল পাশের বাড়িতে কিছু একটা হচ্ছে তাদেরকে থুমকি দিচ্ছেন থ্রেট দিচ্ছেন রুট মার্চ করছেন এটা যদি ফেনোমেনা হয়ে যায় এটা যদি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলো তো আর কিছু থাকে না কিন্তু এই জিনিসটা হলো এবং আমি দেখলাম আমাদের রাজ্যের প্রত্যেকটা বিরোধী দল তারা এটাকে এনকারেজ করলো তার মধ্যে সিপিএমও ছিল তার মধ্যে কংগ্রেসও ছিল আমি শুধু তন্ময়দাকে বলছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এভাবেই যদি পাড়ায় পাড়ায় বুথে বুথে কেরালার গলিতে গলিতে রুট মার্চ শুরু করে আপনাদের ভালো লাগবে তো কংগ্রেসের বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করছি আপনাদের হাতে গোনা রাজ্যে এখন আছেন কর্ণাটকে যদি গলিতে গলিতে রুট মার্চ শুরু করে আপনাদের ভালো লাগবে তো এই উত্তরটা কিন্তু আমাদেরকে দেবেন তারপরে কি ধরুন আমরা শুরু থেকে একটা কথা বলছি আমি দেখছিলাম আমি সেদিনকে এবিপির সুমন্তা শোতে এসে বলেছিলাম যে আনন্দবাজার অনলাইনে একটা খবর হঠাৎ দেখলাম প্রকাশিত হয়েছে যে সেখানকার কিছু যুবক তারা বলছেন যে আমরা দেখেছি কেন উত্তেজিত হয়ে গেছি না আমরা দেখেছি সকালবেলা ইডি টাকা গোনার মেশিন এবং টাকার বস্তা নিয়ে এসেছিল আমি আমার কথা বলছি না ওখানকার যুবকদের কোটেশান বলছি আচ্ছা আপনাদের কারণ মনে সন্দেহ হয় না আমরা তো তৃণমূল কংগ্রেস আমরা শুরুতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে পার্টি থেকে সরিয়েছি ছদিরে আর কোনো পার্টি এক্সাম্পল দিতে পারবে না যে তারা তাদের দলে কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলো ওদের তন্ময় যাদের কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিরিয়ানির বাক্সে সোনা পাচারের অভিযোগ টিকি স্পর্শ করেনি আর বিজেপি তো বাদই দিন চুরি করলে প্রমোশন হয় আমরা পার্থ চ্যাটার্জিকে দল থেকে সরিয়েছি তারপরেও আজকে দু বছর তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে প্রশ্ন করব না কি হয়েছে শাস্তি হয়েছে কি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছে শুধু ইডি সূত্রে খবর আর সিবিআই সূত্রে খবর এর মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আজকে তো আমাদের মনেও সন্দেহ জাগে পার্থ চ্যাটার্জির বান্ধবীর বাড়ি তাও পার্থ চ্যাটার্জির বাড়ি নয় সুমন দ্বারা প্রায়ই বলেন যে পার্থ চ্যাটার্জিকে তিনবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ওই টাকা কি তার তিনি তার টাকা নন এ কথা বলেননি কিন্তু এটা যে তার টাকা এটাও পার্থ চ্যাটার্জি কিন্তু বলেননি আর টাকাটা কোনো মন্ত্রীর বাড়িতে পাওয়া যায়নি একটা হাওয়া তৈরি করে দেওয়া হয়েছে কথা বললেই বিরোধীরা বলেন মন্ত্রীর বাড়িতে টাকা খাটের নিচে টাকা মন্ত্রীর বাড়ি নয় মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ একজন বান্ধবীর বাড়ি মন্ত্রীর বান্ধবীর বাড়ি ইকুয়াল টু যদি মন্ত্রীর বাড়ি হয় তাহলে বিজয় মালিয়ার টাকা চুরি করাও তার দ্বারা নরেন্দ্র মোদীর চুরি করা কারণ নরেন্দ্র মোদী মেহুল ভাই বলেছিলেন তত্ত্ব একই আলাদা আলাদা নিয়মে খাটছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা প্রত্যেকটা অঙ্কে একই রকমভাবে খাটে কিন্তু এখানে পার্থ চ্যাটার্জির ঘনিষ্ঠা তার টাকা মন্ত্রীর টাকা হয়ে যাচ্ছে তাহলে রাম রহিম যখন রেপ করছেন একই দশে দশটি প্রধানমন্ত্রী যিনি সাথে নেচেছিলেন নয়তো কাজকে আমরা জিজ্ঞাসা করছি এই সিবিআইডি যার যার বাড়িতে ভারতবর্ষের মাটিতে ঢুকছে যেখান থেকে টাকা পাওয়া যাচ্ছে মিডিয়া তো খবর পাচ্ছে সিবিআইডি ঢোকার পর কখন মিডিয়া সুমন্দাদের ক্যামেরা যাচ্ছে যখন সিবিআই সেই বাড়ি থেকে বস্তা বস্তা টাকার ছবিগুলো টুইট করে ফেসবুকে ছাড়ছে আর যখন টাকাগুলো নিয়ে বাক্স করে বেরোচ্ছে কিন্তু কটা বাড়িতে সিবিআই বা ইডি যখন বাড়িতে ঢুকছে তালা ভেঙে সেই সময়কার ফুটে যে বিপি আনন্দের কাছে আছে আমি জানতে চাই হতে পারে না টাকার বস্তা কাঁধে করে নিয়ে সত্যি সত্যি যে যুবকটা বলেছে সন্দেশখালিতে সেরকম টাকার বক্সা বস্তা কাঁধে করে নিয়ে সিবিআই ইডি ঢুকছে হতে পারে না টাকা ইমপ্ল্যান্ট করা হচ্ছে সব সম্ভব আপনি বলবেন কেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এতটা ইনভেস্ট করবে আরে কোনো ইনভেস্টমেন্টই নয় কুড়ি কোটি টাকা ভরা কুড়ি হাজার কোটি তো পিএম কেয়ার ফান্ডে ঝাঁ করে দিয়েছে কুড়ি হাজার কোটি সেখানে কুড়ি কোটি তো হাতের ময়লা ঘষবে বেরিয়ে যাবে একটা কুড়ি কোটি দাও এই মন্ত্রীকে তুলে নাও আর একটা তিরিশ কোটি দাও ওই মন্ত্রীকে তুলে নাও পিএম কেয়ার ফান্ডের নামে টাকা উঠেছে করোনাকে কাজে লাগিয়ে ফিফটি পারসেন্ট টাকা দিয়ে বিরোধীদের শেষ করে দাও ফাঁকা মাঠে গোল করব এটা হতে পারে না হতে পারে এবং আমি বলছি বাংলার মানুষ কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে বাংলার মানুষ কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে ধরতে পারছে আমরা বললাম এই যে সিবিইডি গেল ওখানে সেখানে ইডির একজন অফিসার রাজকুমার আমি সুমন্দা সোতে এসে এই কথাটাও বলেছিলাম সেদিনকে সুমন্দা সোতে
এখনো তো দোষী প্রমাণিত নয় এই ইডি অফিসার তৃণমূলের কে দোষী প্রমাণিত সারদা নারদা রোজভ্যালি থেকে শুরু করে হালের শিক্ষা রেশন একটা নেতা বলতে পারবেন বারো বছরে প্রমাণিত সেম আবহাওয়া ছিল সারদার সময় রোজ টিভিতে খবর আজ মদন মিত্র গ্রেপ্তার রোজ ভ্যালি কাল সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার মদন মিত্রের দুবাইতে ফ্যাট সিঙ্গাপুরের দোতলা বাড়ি কেউ দেখতে পেল না সব ঠাকুমার ঝুলির গল্প হয়ে দাদুর ঝুলি ছিল নরেন্দ্র মোদী আমাদের দাদু তার ঝুলির গল্প হয়েই রয়ে গিয়েছে আজকের গল্পগুলো ক বছর পর প্রমাণিত হবে কিন্তু দুঃখের বিষয় কি জানেন প্রসেস ইজ দ্য পানিশমেন্ট অর্থাৎ প্রক্রিয়াটাই শাস্তি বারো বছর পরে হয়তো কেউ বেকসুর খালাস হবেন কিন্তু সেই বারো বছর তাকে যে জীবনের যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তার আত্মীয় স্বজন পরিবার থেকে শুরু করে বন্ধু বান্ধব সোসাইটির কাছে তার যে মান সম্মান নষ্ট হয় এটা কোনো কেন্দ্রীয় এজেন্সি ফিরিয়ে দিতে পারে না রাজনীতি রাজনীতির মতো করে পথ চলতে থাকে সরকার যায় সরকার আসে কিন্তু যার গায়ে কালির দাগ লেগে যায় তার জীবন থেকে কয়েকটা দশক জাস্ট নষ্ট হয়ে যায় আমাদেরও ভয় লাগে আমরা রাজনীতি করছি কবে বিজেপির মনে হবে দেবাংশুর গায়ে একটা কালির দাগ লাগিয়ে দিই সত্য রাজনীতি করতে এসছি আগে তো আলোচনা হবে টিভিতে তারপরে তো গেলাম গেলাম দশ বছর বারো বছর পনেরো বছর জীবন থেকে শেষ এটা ভারতবর্ষের রাজনীতি হয়ে গেছে বর্তমানে আর দিলীপবাবুরা এই রাজনীতি করে আনন্দ করছেন আমি শুধু সেই জায়গা থেকে মনে করিয়ে দেবো আজকে যে রাজনীতিটা করে আপনি আনন্দ আনন্দ প্রকাশ করছেন এই একই রাজনীতি আপনি বাঘ কিনেছেন বিরোধীদের খাওয়াবেন বলে আমি এই নিয়ে শেষে দু লাইনের কবিতাও একটা বলবো আপনি বাঘ কিনেছেন বিরোধীদের খাওয়াবেন বলে সেই বাঘ কিন্তু আপনাকেও তারা করবেন বাঘ কিন্তু আপনাদেরই তারা করবে বাঘ কারোর পোষা হয় না দিলীপ দা আজকে এই বাঘ দিয়ে আপনি তৃণমূলকে তারা করাচ্ছেন আপকে তারা করাচ্ছেন একদিন সরকারে আপনি থাকবেন না একদিন সরকারে আপনি থাকবেন না সেদিন এই বাঘ আপনাদের তারা করবে এটা কিন্তু মাথায় রাখবেন কারণ সরকারে সবাই চিরদিন থাকে না আপনি আপনি সিপিএমে চৌত্রিশ বছরের কথা বললেন আমি মনে করিয়ে দেবো সিপিএমে চৌত্রিশ বছরের শেষে যেমন সিপিএম থাকেনি তেমন নরেন্দ্র মোদীও আজকে তিনশো চল্লিশের অহংকার করছেন তফাত কিছু নেই সিপিএমে চৌত্রিশ নরেন্দ্র মোদীর পেছনে একটা এক্সট্রা জিরো তিনশো চল্লিশ কোনো তফাত নেই ক্ষমতা থেকে সবাইকে যেতে হয় সেদিন জ্যোতিবাবুকে বুদ্ধবাবুদের দেখলে মনে হতো অপরাজিত নরেন্দ্র মোদীকেও হয়তো দেখলে এখন কিছু কিছু জায়গায় মনে হয় যে এই তো মধ্যপ্রদেশ জিতে গেছে অপরাজিত কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন হীরক রাজও অপরাজিত ছিল তার উল্টো দিকে লড়ার কেউ ছিল না কিন্তু অত বড় মূর্তিটাকে টেনে কিন্তু শুইয়ে দিয়েছিল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ দড়িতে পেতে তাই আমি বক্তব্যের শেষে শুধু বলি ওই যে বাঘের গল্পটা বললাম শত্রু মারতে ব্যাঘ্র কিনেছ তাহাই তোমায় চিবিয়ে খাবে শত্রু মারতে ব্যাঘ্র কিনেছ তাহাই তোমায় চিবিয়ে খাবে তোমার তৈরি ডেস্টিনেশানে তুমি এবার ঘুরতে যাবে যাহারা তোমার স্মরণে গিয়েছে তাহারা পেয়েছে তোমার সাহারা যাহারা তোমার স্মরণে গিয়েছে তাহারা পেয়েছে তোমার সাহারা বাঘ ঘুরে ঘুরে বিরোধী চেবায় পাল্টি বাজের দুয়ারে পাহারা যাহারা তোমার স্মরণে গিয়েছে তাহারা পেয়েছে তোমার সাহারা বাঘ ঘুরে ঘুরে বিরোধী চেবায় পাল্টি বাজের দুয়ারে পাহারা বেচারা কাসব বেচারা কাসব ফাঁসি হয়ে গেল অপেক্ষা করে তিলে তিলে বেচারা কাসব ফাঁসি হয়ে গেল অপেক্ষা করে তিলে তিলে ধরে প্রাণ পেত জঙ্গি কাসব পদ্ম পাটিতে যোগ দিলে অনেক হলো দিন ফুরলো অনেক হলো দিন ফুরলো খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার অনেক হলো দিন ফুরলো খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার রাষ্ট্রযন্ত্র গুড়িয়ে যাচ্ছে জনতা স্বয়ং বুলডোজার খুব ভালো থাকবে শুভ সন্ধ্যা ধন্যবাদ দেবাংশু দেখুন যৌবনের ধর্মই হচ্ছে প্রাচীনকে অস্বীকার এবং তার মধ্যে আমি মনে করি দোষের কিচ্ছু নেই তাই দেবাংশু যেখানে শুরু করলো যে তার আগে সমস্ত বক্তারা এক ঢোল এক কাশি বাজালেন আমার মনে হলো তার মধ্যে সমীর দাকেও ধরে নিয়েছে তো সেটা দলের মধ্যে ব্যাপার ওরা নিশ্চয়ই কথা বলে নেবে জোকস অ্যাপার্ট এবার আমি অনেক সিরিয়াস পার্টে আসি এক হচ্ছে যে টাকা খুব ইন্টারেস্টিং একটা থিওরি দিয়েছে দেখুন আমরা তো থিওরি নিয়ে চর্চা করি থিওরি দিয়েছে যে ইডি টাকার বস্তা এবং টাকা গোনার মেশিন নিয়ে রেট করে এটা পনেরো বছর আগে বলাটা অনেক সহজ ছিল যখন এই তদন্তকারী সংস্থাগুলো ভিডিও রেকর্ডিং হতো না এখন তারা দাবি করে যে সমস্ত রেডের ভিডিও রেকর্ডিং হয় শাহজাহানের ক্ষেত্রে শুধু এবিপি আনন্দ নয় একাধিক সংবাদ মাধ্যম যখন তারা আক্রান্ত হয় এবং বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে বাড়ি নক করে তখন কিন্তু লাইভে আমরা দেখেছি যে তারা ঢুকছে সেখানে অন্তত ক্যামেরাতে দেবাংশ বলতেই পারে লুকিয়ে ঢুকেছিল লুকিয়ে টাকা গোনার মেশিন এবং বস্তা নিয়ে ঢুকেছিল তর্কের খাতিরে মেনেও নিতে পারি কিন্তু মারাত্মক ওর কথাতেই আছে যে রাজ্য পুলিশ তাদের লঞ্চের মাধ্যমে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিল তো রাজ্য পুলিশ তাহলে টাকার বস্তা টাকা গোনার মেশিনগুলো দেখতে পেল না নাকি দেখেও যদি থাকেও চেপে গেল সে তো আরও মারাত্মক সম্ভাবনা সুতরাং এইখানে আমার একটা প্রশ্ন রইবে যে যে রাজ্য পুলিশ সেফ প্যাসেজ দিল তারা ওই
আচ্ছা দুই হচ্ছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় দেবাংশু আরও ফ্ল্যাশব্যাকে চলে গেছে যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটের টাকা কি তার আমরা জানি না ঠিকই বলেছে দেবাংশু আমাকে কোট করেই বলেছে যে আমরা পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তিনবার জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি একবারও বলেননি যে ওই টাকা আমার নয় একবারও বলেননি যে ওই টাকা আমার কে বললেন কোটে কোটে দাঁড়িয়ে বললেন যার ফ্ল্যাট থেকে ওই পঞ্চাশ কোটি টাকা এবং বারো কিলো সোনা উদ্ধার হলো সেই অর্পিতা মুখোপাধ্যায় যে আমি ফ্ল্যাটে একদম বয়ান আমি ফ্ল্যাটে থাকতাম মাত্র ওই টাকার ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না ওই টাকা যে ছিল তা আমি জানতাম না ওই টাকা পার্থ চট্টোপাধ্যায় রেখেছেন কবে বললেন উনত্রিশে মে দু কেউ যদি কোর্টের সোর্স থাকে একটু মিলিয়ে দেখবেন আমি তথ্য প্রমাণ দিয়ে একদম কোর্ট কপি থেকে আপনাদের বলছি আচ্ছা প্রসেস ইজ দ্য পানিশমেন্ট আমি এইখানে দেবাংশুর সঙ্গে একশো দুশো নয় পাঁচশো শতাংশ একমত যে সত্যি সত্যি আমাদের দেশে আইন ব্যবস্থার এত দীর্ঘ সূত্রিতা রয়েছে যে একটা অভিযোগ ওঠা তার অপরাধ প্রমাণিত অথবা তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার মধ্যে সত্যি সত্যি প্রসেস ইজ দ্য পানিশমেন্ট আমার পাল্টা প্রশ্ন রইল আমি চাইব যে দেবাংশু এবং দেবাংশু ওপরের দিকে তাকিয়ে যাদের দেখতে পারে তারা প্রত্যেকে এই কথাটা মনে রাখুন দলমত নির্বিশেষে অম্বিকেশ মহাপাত্র থেকে শিলাদিত্য চৌধুরী প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ছিল প্রসেস ইজ দ্য পানিশমেন্ট প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সমানভাবে এই কথা মনে রাখা হোক ও যেহেতু বিশ্লেষকদের কথা বলল হ্যাঁ সত্যি বিশ্লেষকদের সমান হ্যাঁ আমি দিলীপ দা যেহেতু এই অনুষ্ঠানের ফরম্যাট আমি ওপেন ফোরামে নিঃসন্দেহে আলাদা করে আপনার কাছ থেকে শুনব কিন্তু বিশ্লেষকদের কথা সত্যি সত্যি তো কেন্দ্রে যারা ক্ষমতা রাজ্যে যারা ক্ষমতায় যদি বাংলা চ্যানেল রিজিওনাল চ্যানেল হয় রাজ্যে ক্ষমতায় সেই শাসকের বিরুদ্ধে বেশি সমালোচনা বেশি প্রশ্ন হবে এটা গণতন্ত্রের নিয়ম এই নিয়ম থেকে যদি সংবাদ মাধ্যম বিচ্যুত হয় সে ধর্মচ্যুত হচ্ছে পরধর্মে নিধনং শ্রেয় পর সধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ সুতরাং সংবাদ মাধ্যমে ধর্মই হচ্ছে যে যারা শাসকের চেয়ারে যারা সিস্টেমটা চালাচ্ছেন তাদেরকে প্রশ্ন করা আমি নিশ্চিত যে বাংলা সংবাদ মাধ্যম এই ট্র্যাডিশান রাখবে সমস্ত সংবাদ মাধ্যম নির্বিশেষে দেবাংশ আরেকটা খুব চমৎকার আমি নতুন যার ফলে আমি খুব মন দিয়ে শুনেছি সেটা হচ্ছে ও আগে আমার সাথেই বলেছিল যে যাদের দেখুন গ্রেফতার করা হচ্ছে সেই সেই জায়গায় যেখানে তারা অত্যন্ত স্ট্রং স্ট্রং হোল্ড আছে ঘটনাচক্রে বোধহয় ফিগারটা দেখতে পাইনি যে টেম্পলেটটা ডক্টর উপেন বিশ্বাস দেখাচ্ছিলেন সেটা এক্স্যাক্টলি এই কথাটাই বলছিল যে যে যেখানে ক্ষমতাশালী সেখানে তাদের দুর্নীতি করার সুযোগ তাদের সব থেকে বেশি আমি এর মাধ্যমে এইটা বলতে চাইছি না যে যাদের যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠেছে তারা প্রত্যেকে দুর্নীতি করেছেন কিন্তু আমি বলছি যে যে লজিকে দেবাংশু বলছে যে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তারা যেখানে যেখানে ক্ষমতাশালী উপেন বিশ্বাস দেখাচ্ছেন তার ওই টেম্পলেটের মাধ্যমে যে সেখানে সেখানে দুর্নীতির ক্ষমতা তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বেশি আর চক্রা বক্রা দাদার পুলিশ ঠিকই তো কিন্তু আমরা তো এ রাজ্যেই শুনেছি যে ওদের চারজন ওদের আমার তো চারজন গ্রেফতার হলে ওদের আটজন গ্রেফতার হবে সুতরাং এই এজেন্সি বনাম পুলিশের টানাটানিটা শেষ হলে রাজ্যের মানুষ একটু নিশ্চিন্ত হন কিন্তু দেবাংশু জন্মের আগে ইনফ্যাক্ট আমার জন্মেরও আগে কলকাতার রাজপথে পুলিশ নিয়ে এত কথা হচ্ছে স্লোগান উঠেছিল যে পুলিশ তুমি যতই মারো মাইনে তোমার একশো বারো পুলিশকে মনে করিয়ে দেয়া যে পুলিশ আসলে রাষ্ট্রের যন্ত্র এবং মুশকিলটা আরও বাড়ে যখন পুলিশ বা এজেন্সি শুধু রাষ্ট্রের যন্ত্র থাকে না শাসক দলের যন্ত্রে পরিণত হয় যখন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী রামপুরহাটে গিয়ে বকটুইতে নারী এবং শিশু সহ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনায় নির্দ্বিধায় বলেন কেন আনারুল পুলিশ পাঠালো না মুশকিল হচ্ছে আনারুল তো আর পুলিশের ডিজি নন আনারুল তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আর পুলিশের ভূমিকা আপনারা সবাই দেখেছেন টেলিভিশনের চ্যানেলে চাকরির দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের কামড় খেয়ে রক্তাক্ত হলেন অরুণিমা পাল তাকে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করা হলো আর যিনি কামড়ালেন সেই পুলিশ কর্মী চিকিৎসা করা হচ্ছে হাসপাতালে একই স্লোগান দিল একই স্লোগান দিয়ে চন্দননগরে গ্রেফতার হলেন তিনজন বিজেপি সমর্থক আর টালিগঞ্জে তৃণমূলের মিছিলে ওঠা একই স্লোগান পুলিশ শুনতেই পেল না দু হাজার পঞ্চায়েত ভোটের ঠিক আগের দিন কাকদ্বীপের ওই সিপিএম কর্মী দম্পতির মৃত্যু হলো জীবন্ত দগ্ধ হয়ে এফআইআরে দশ জনের নাম বাদ দিয়ে গ্রেফতার করা হলো আটজন সিপিএম কর্মীকে যাদের একজনের নামও এফআইআরে ছিল না আর মুশকিলটা হচ্ছে দেবাংশুর এজেন্সির প্রতিহিংসার তত্ত্ব আরও বিশ্বাসযোগ্য হতো যদি এ রাজ্যের পুলিশ অন্তত তদন্তের ক্ষেত্রে ন্যূনতম রাজনৈতিক পক্ষপাত মুক্ত হতে পারত কিন্তু সে আর হলো কই আমার কিন্তু আশার আলো দেবাংশুই জ্বালিয়েছে ওই শব্দটা বলে এটা আইনের বিষয় 
বহুবার মানে কোর্টে সুপ্রিম কোর্ট থেকে হাই কোর্ট থেকে লোয়ার কোর্টে আলোচিত হয় প্রসেস ইজ দ্য পানিশমেন্ট আমি আশা করব যে দলমত নির্বিশেষে কেন্দ্রের এবং রাজ্যের শাসকরা এটা মাথায় রাখবেন যে যার ওপর দিয়ে এটা যাচ্ছে ওই রাষ্ট্রযন্ত্রের চাকার তলায় যিনি নিষ্পেষিত হচ্ছেন তার ক্ষেত্রে দলমত নির্বিশেষে প্রসেস ইজ দ্য পানিশমেন্ট আমার পরের বক্তা ব্রিগেডিয়ার দেবাশিস দাস নমস্কার একদম সোজাসুজি পয়েন্টে আসছি এবং সবার আগে একটা কথা ক্লিয়ার করে নিই আমি সত্যিই রাজনীতি করি না এবং সেই সুবাদে হয়তো শাসক দলের যেখানে যে শাসক দল থাকে তার উপরে ইটপাটকেলটা বেশি পড়ে এবং তারা সুযোগ সুবিধাও অনেক বেশি ভোগ করে শাসক দল হিসাবে তো সেটা ন্যাচারাল কিন্তু আমি আমাকে যদি আপনারা বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের কথা হলে যে অমিত শাহের ছেলে জয় শাহের এক হাজার গুণ সম্পত্তি কী করে হলো আমি বলবো জয় শাহকে অ্যারেস্ট করান কোনো রকমভাবে কোর্টে কেস করে এবং তাকে ওই অনুব্রতর পাশের সেলটাতে ঢুকিয়ে দিন আমার কিছু যায় আসে না দিলীপ দা হয়তো চুপ করে থাকবে যে জয় শাহ নিয়ে কিছু বলবো না বা অমিত শাহ নিয়ে কিছু বলবো না বা উত্তরপ্রদেশের যোগী নিয়ে কিছু বলবো না আমি বলবো অ্যারেস্ট করে দিন সবাইকে একসাথে রাখুন জেলে আমার কোনো অসুবিধা নেই আমার কোনো রাজনৈতিক ব্যানার নেই এবার হচ্ছে কিন্তু আপনাদের এখানে আমাদের স্টেটে আমরা তো ইউপির সরকারকে গিয়ে ভোট দিইনি আপনাদের ভোট দিয়েছিলাম একটা পরিবর্তন এনেছিলাম বিশ্বাস করেছিলাম তো সেখানে আপনাদের তো একটু দায়িত্ব নিতে হবে বন্ধু একেবারেই সব কিছু মানে পিঠে বস্তা করে নিয়ে যাচ্ছে তো বাড়িগুলো তাহলে নরেন্দ্র মোদীর আবাস যোজনায় বানানো হয়েছিল এবং আজকে আপনাদের এবিবি চ্যানেলে দেখলাম দুশো আঠাইশ কোটি টাকা জমা পড়েছে কোনো একজন মানুষের অ্যাকাউন্টে ওই অ্যাকাউন্টে ডিজিটাল ট্রান্সমিশনটাও তার মানে বিজেপির অনুপ্রেরণায় এরা করে দিয়েছে এডি করে দিয়েছে মানে পুরো ব্যাপারটাই তো তাহলে আপনারা কোটে যাচ্ছেন তা কেন আর কি হ্যাঁ পাবলিককে সবাই একটু বোকা ভাবে পাবলিক এত বোকা না পাবলিক দেখে যায় কারণ পাবলিক করবে টাকি পাবলিকের দোষ টাকি তারা তো এনেছিলাম আমরাই এনেছি আমি ভোট দিয়েছি সবাই আমার বাড়ির সবাই ভোট দিয়েছে হ্যাঁ কিন্তু এখন কি হচ্ছে সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে পয়েন্টে আসছি রেডে গিয়ে মার খায় এজেন্সি বাহিনী আমরা হালে দুটো রেড দেখলাম ইডির দুটো দু রকমের রেড একটা দেখিয়ে ইডি পেটান খেলো এবং দাঁড়িয়ে মার খেলো এবং মিডিয়াও মার খেলো এবং অন্যটাতে দেখলাম বেশ রণংদেহি মূর্তি আমার ব্যক্তিগত মতে যেহেতু একসময় আমি সেন্ট্রাল ফোর্সেসও ডিআইজি পোস্টে ছিলাম ইডি প্রথমটিতে টোটালি আনপ্রিপেয়ার ছিল একটা জঘন্য অপারেশনে গিয়েছিল তারা একটা এরকম লেভেলে রেড করতে গেলে প্রথমে তার গ্রামটাকে স্টাডি করতে হয় স্যাটেলাইট ফোর্ট তারপরে নর্মাল ট্যুরিস্ট হিসাবে দু চারবার গিয়ে দেখতে হয় কোন বাড়িটায় ঢুকব এক্সট্রা ফোর্সেস নিয়ে যেতে হয় টার্গেটকে এবং টার্গেটের আশেপাশের এরিয়াকে সিকিওর করতে হয় তারা টোটালি আনপ্রিপেয়ারভাবে গিয়েছিল এরকম একজন টার্গেট যখন এবং যদি তাদের উচিত ছিল লেডি কনস্টেবলস নিয়ে যাওয়া পুলিশ কুকুর নিয়ে যাওয়া ড্রোন ব্যবহার করা আলাদা আলাদা ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল থেকে ভিডিও করা এডি এগুলো করতে পারেনি দুঃখের ব্যাপার এবং দ্বিতীয়টিতে আবার দেখলাম একটু অন্যরকম ব্যাপার মানে সেখানে আবার একটু অতি সক্রিয়তা আমি দেবাংশুর সাথে এটাতে সহমত ওখানে রুট মাছ না করলেও হতো একটু বেশি ফোর্স নিয়ে গেলেও হতো কিন্তু সেখানে একটা কি যেমন একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাবে শেখাচ্ছে এরকম ওটা বোধ আমার মনে হয় যে শেখ শাহজাহান বা সন্দেশকালীর ঘটনায় ইডি আন্ডার প্রিপেয়ার ছিল এবং এই সুজিত বোস এবং এনাদের ঘটনায় তাপসবাবু ওভার প্রিপেয়ার ছিল শাসক গুলিয়ে চলে শুনিয়ে চলে জনরস কাহিনী দেখুন জনরোশ নিয়ে অনেক অনেক কথা বলেছে রাজনীতিবিদরা আমি এটা নিয়ে কথা বলবো না জনরোশ নিয়ে এটা বলবো জনরোশের ন্যারেটিভ যদি তৈরি করা হয় আজকালকার যুগে কিন্তু সেটা একটা বিপদ ডেকে আনবে যারা তৈরি করছে আজকে হবেন এক্ষুনি দেখতে পারবেন এই সপ্তাহে দেখতে পারবেন না একটা টেম্পোরারি রিলিফ পাবেন বাট আলটিমেটলি দেখবেন বিপদ কিন্তু হবে কারণ এইটা ফর্মুলা না কারণ এইটা কিন্তু কোনো অরিজিনাল থিঙ্কিং না আপনাদের কারো এইরকম অন্যান্য স্টেটেও হয়েছে মানুষ আমি এমন জায়গায় চাকরি করছি যেখানে তারা আমাদেরকে যেতে দেবে না বলে নারীদের বিবস্ত করে দাঁড় করে দিয়েছে বাট আমরা উই হ্যাভ আওয়ার মিন্স আমরা ঠিক তার মধ্যে দিয়েও কাজ করতে পারি এবং আমাদের আইনের প্রভিশন আছে কিভাবে এই কাজগুলো করতে হবে একটু সময় নষ্ট হয় একটু অসুবিধা হয় কিন্তু সাজা হয় যারা সাজা কাটে তারা কিন্তু চুপচাপ সাজা কাটে এবং আজকালকার জুনের টেকনোলজির দিনে 
আপনার মোবাইল টাওয়ার প্রক্সিমিটি কেস আপনার ডিজিটাল ফেস রিকগনিশন সফটওয়্যার এগুলো দিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে বার করে দেওয়া যায় কারা ছিল কোথায় কোথায় ছিল এবং সেটা পরে রিভিল হবে আজকে খবরের কাগজে দেখছিলাম যে ইডি চেয়েছে এই কেসটা সিবিআইকে দেওয়া হোক এবং গতকাল আপনাদের চ্যানেলে দেখছিলাম শেখ শাহজাহান এসে তার উকিলকে দিয়ে বলছে যে আমি ঢুকতে চাই এই কেসের মধ্যে আজকে নাকি সে আবার বেরিয়ে গেছে বিজেপি করছে নিশ্চয়ই আপনারাই ঠিক বলছেন আমরা বুঝি কম একটা কথা এই যে শেখ শাহজাহানকে দেখছি বীরভূমের বাঘ দেখছি ধাঙড়ের বাঘ দেখছি এরা আজকের নতুন সৃষ্টি না কিন্তু এরা চিরকাল চলে আসছে অনেকে হয়তো ভুলে গেছেন সিপিএম জমানায় সত্যজিৎ রায়ের শ্মশানে শাহাদা বলে পুলিশ কমিশনারকে ডেকেছিলেন এক কুখ্যাত গুন্ডা হিস্ট্রি সিডার এবং সেই লোকেরা কিন্তু এখন একটা ধীরে ধীরে প্রপার্টি টপার্টি করে ভোট টোট জিতে ক্ষমতায় এসে তিন জেনারেশন তাদেরও হয়ে গেছে দুষ্কৃতির মানে জামা পড়ে পড়ে গভর্নমেন্ট পাল্টে গেছে সরকার বদলে গেছে কিন্তু তারা রয়ে গেছে এবং তারা এমন একটা জায়গায় খ এসে গেছে যে নির্ণায়ক ভূমিতে এসে গেছে তাদের এগেনস্টে কিছু করলে ইচ্ছা থাকলেও করতে পারছে না এবং বাহুবলীরা তারা কিন্তু রয়ে গেছে নেতার দুয়ারে আসে কেন্দ্রের যন্ত্র এইখানে আবার আমি একটু মানে সরকারের সরকারের না মানে এজেন্সির বিরোধী কথাবার্তা বলবো আমার মনে হয় আমার ব্যক্তিগত মতামত ইডি সিবিআই এসব এজেন্সিরা একটু সময় স্থান কাল পাত্র দেখে লোকজনের বাড়িতে যাচ্ছে মানে আমি কখনোই বলছি না এটা যে যারা সৎ লোক তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের অসৎ প্রমাণ করছে না অসৎ লোকদের বাড়িতে যাচ্ছে কিন্তু স্থান কাল পাত্রটা দেখা যাচ্ছে একটা এক্সাম্পল দিই ধরুন কুড়ি জন অসৎ লোক আছে তার মধ্যে দশ জন রাজ্যের শাসক দলের আর বাকি দশ জন ছোটখাটো অন্য কোনো দলের বা অসাধু ব্যবসায়ী এবার তারা ওই অসাধু ব্যবসায়ী বা ছোটখাটো অন্য কোনো দলের না গিয়ে বেছে বেছে শাসক দলের কাছে এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত যাচ্ছে এবং ইলেকশান কাল পাত্র কাল ইলেকশানের সময়টা তাদের মনে হয় যেন একটু বেশি তরি ঘড়ি তরি ঘড়ি ধরে আন ব্যাটাকে এটাই ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে আমার আমার ব্যক্তিগত মতামত আর কি হ্যাঁ এটা এটা পাবলিক পারসেপশনে এরকম ঘুরছে যে আমরা দেখছি বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে আবার একটা ইলেকশন হয়ে যাবে তারপরে আবার সব চুপচাপ হয়ে যাবে আর কি এটাকে আমাদের ভাষায় আমরা চেরি পিকিং বলুন লজ্জায় চোখ বোঝে প্রিয় গণতন্ত্র সুমন সত্যি স্যার বললেন আমি এই আপনার এই লাইনটা মারাত্মক লাইন লজ্জায় চোখ বোঝে প্রিয় গণতন্ত্র এটা অনেক কিছু বলে দিচ্ছে একটা ছোট্ট আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সত্যি আমাদের লজ্জায় চোখ বুঝতে হচ্ছে আমরা দেখছি কিছু লোক তারা ধরা পড়ছে কোটি কোটি টাকা বেড়াচ্ছে কিন্তু আমরা বলতে পারব না যে তারা চোর প্রমাণ সাপেক্ষ প্রমাণ হতে হবে তবেই তারা চোর দেখতে পাচ্ছি টাকা বেড়াচ্ছে হ্যাঁ এবার কেউ পুকুরে মোবাইল ফোন ফেলে দিচ্ছে আমরা কিছু বলতে পারবো না এবং কেউ গিয়ে সোজা হাসপাতালে সুস্থ লোক ঢুকে পড়ছে এবং হাসপাতাল তাকে সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছে যে সে ভীষণ অসুস্থ অন্যান্য হাসপাতাল তাকে বলছে ঠিক আছে এবং তারপরে দেখা যাচ্ছে সে যখন জেলে গেছে সে বেশ ভালোই আছে বল তবিয়তে আছে সেই অসুস্থটা টেম্পোরারি অসুস্থ কিন্তু অনেক ডাক্তারবাবু হলফ খেয়ে বলে দিচ্ছেন যে ইনি খুব অসুস্থ ছিলেন এবং কেউ আবার মহামান্য আদালতের জজদের প্যাচে ফেলে দিচ্ছেন গণতন্ত্রের লজ্জা তো বটেই নেতারা ধরা পড়ছেন জেল হাজত করছেন এবং কেউই যে একজন বিশাল চুরি ধরা পড়ে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে তখন দল তার থেকে একটু দূরত্ব করে দিচ্ছে যে না 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 আমাদের লোক কিন্তু এ না একটা বাংলা প্রবাদ আছে এলোমেলো করে দে মা লুটে পুটে খাই এবার সাধারণত যে রাজ্যে যে দল শাসন করছে তার অপোজিশন যে দল সেই দলের কর্তব্য যে প্রমাণ জোগাড় করে আদালতে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কেস করাও এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে ষোলোটা রাজ্যে বিজেপি শাসন করছে তো আপনারা এত সুন্দর একটা জোট করেছেন আইএনডিআই এ সেই জোটটাকে নিয়ে এই যেমন অখিলেশবাবু রেগুলার এখানে আসছেন তো ওনাদের কেন বলছেন না এদেরকে জেলে ঢুকাতে কে মানা করেছে কারণ আপনাদের এমন না যে আদালতের ওপর আস্থা নেই আপনাদের নেতারা নিজেদের রক্ষা কবর নেওয়ার জন্য ঘন ঘন আদালতে যান ফলে আপনারা যেতে পারেন গিয়ে চেষ্টা করতে পারেন আমরাও খুশি হব যদি আপনারা ঢোকান তাদেরকে কারণ এখানে পাবেন না কারণ এরা তো শাসনে নেই এরা কটা টাকা কিছু করতে পারবে যখন শাসনে থাকবে তখন যদি ধরতে পারেন তো ধরুন না এতগুলো রাজ্য আছে তাহলে আপনাদের বলার পয়েন্ট হবে আর কি এবার হচ্ছে যে এই যে একশো দিনের কাজ আপনারা আদালতে কেন যাচ্ছেন না টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র ভারী বাজে কথা আমি তো বলছি এবার আদালতে কেন যাচ্ছেন না গিয়ে বলুন হুজুর আমাদের টাকাটা দিতে বলুন 
তারা হয়তো এমন কিছু বলে ফেলবে সেটাতে আপনাদের আদালতে যাবার একটু অসুবিধা আছে আস্থা তো আছে না সাধু ভাষায় এটাকে বলে দ্বিচারিতা এবার আদালতের অবমান করা বিচারকদের কুকথা বলা এবং কিছু লোক মানুষ নর্দমার ভাষায় ব্যবহার করছে ভালো লোক তারা প্রফেসর মানুষ বলছে পিঠের চামড়া খুলে জুতো বানিয়ে রাখবো এরা সিট পাওয়ার জন্য করছে সবাই বুঝতে পারে কিন্তু এটা কেন এবং আপনারা কেন এটার কমপ্লেন করছেন না আর চাটু কথার একটা হিরিক পড়ে গেছে কেউ কেউ নিজেদের নেতাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ দেখছে ঠাকুরকে ছাড়ছে না শারদামাকে ছাড়ছে না আরে চৈতন্য মহাপ্রভু শিব ঠাকুরকে নোংরা কথা বলছে এগুলো কি হচ্ছে মা কালীকে পর্যন্ত কেউ উল্টো পাল্টা কথা বলে দিচ্ছে কেন আমরা যাদের যেসব নেত্রীদের আমরা ভোট দিয়েছিলাম কেন তাদের বলছেন না যে এইরকম করে কথা বলবে না এটা মানুষের মনের মধ্যে একটা কষ্ট হয় আমরা তো কিছু করতে পারবো না আমাদের কাছে ক্ষমতা কি কোনো ক্ষমতা নেই আমরা অভিশাপ দিতে পারি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারি বছর পাঁচ বছর অন্তর অন্তর একটা ভোট দিতে পারি তার বাইরে আমাদের সত্যিই ক্ষমতা নেই বাট এগুলো আমরা দেখছি এবং গণতন্ত্র লজ্জায় চোখ বুঝে ফেলছে আচ্ছা কিছু ভাষা বাজারে ঘুরছে যেমন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আবার আইন আইনের পথে চলবে মানে যতক্ষণ অবধি চাকরি পিসিং না হবে চলবে আচ্ছা একজন নেতা হালে দেখলাম বলছে যদি আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হয় তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব আরে ইয়ার কি হচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হলে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন হয়ে গেল জেলটা কে খাটবে চাকরি পিসিং কে করবে আচ্ছা একজন আর তার থেকে এগিয়ে বলছে বলছে আমাকে কিছু করতে হবে না আমি নিজেকে ফাঁসি দিয়ে দেব আচ্ছা এটা করা যায় এটা সম্ভব আমাকে জজ সাহেব বললো আমি চুরি করেছি ধরা পেরেছি পাঁচ বছর কারাদণ্ড বলে না জজ সাহেব প্লিজ আমাকে পাঁচ বছর দিতে হবে না আমাকে লটকাতে হবেই এটা কাকে বোকা বানাচ্ছেন আপনারা আচ্ছা একটা অদ্ভুত কথা বলছি ইটস অন দ্য লাইটেস্ট সাইড আপনারা দেখবেন কিছু নেতা যারা দলে অতটা মানে সলিড না বা একটা নিরাপত্তার অভাব আছে তাদের তারা একটা কথা খুব ব্যবহার করে অমুকের নেতৃত্বে তমুকের সেনাপতিত্বে দুর্গা পুজোর প্যান্ডেল দারুণ পুজো হয়েছে দাদা মিডিয়া জিজ্ঞেস করছে কেমন অমুকের নেতৃত্বে তমুকের সেনাপতিত্বে আগুন লেগেছে দমকল এসছে মিডিয়া জিজ্ঞেস করছে আগুন কি করে লাগলো অমুকের নেতৃত্বে তমুকের আপনারা তাহলে কিছুই পারেন না মাঝে মাঝে চিন্তা করি যদি আরেকজন থাকতো তাহলে ওই এই যে শব্দ চয়ন এটা ফ্যান্টাস্টিক কি চাটুকারিতা একুলো রাখলাম ওকুলো রাখলাম এবং বারবার বলে আপনারা নেতারা দেখবেন আপনাদের যারা শোনেন তারা কি টিভি দেখেন না তাদের তো বলা উচিত এরকম বলবে না এরকম রামকৃষ্ণ নামে এরকম বলবে না এরকম আমাদের নামে বলবে না আমাদের অপমান হয় আমাদের দরকার নেই আমরা যথেষ্ট বড় নেতা তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া আমরা নেতা হতে হয়েছি কিন্তু এটা হচ্ছে তাদের ইনসিকিউরিটি কন্নিশ জানাই তাদের এই শব্দ জন আচ্ছা একটা প্যাটার্ন হচ্ছে বিশাল জলপ্রতিনিধি সর্বোচ্চ স্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারপরে তারা মানুষকে চমকাচ্ছে ধমকাচ্ছে তারপরে ধরা পড়ছে কিছুদিন আসফলন তারপরে হাসপাতাল গমন হাসপাতালের গমন থেকে জেল গমন এবং শেষ মেষ জজ সাহেব দুর্গা পুজো এসছে একটু থাকতে দেবেন বাড়িতে জজ সাহেব আমার মেয়ের শরীর খারাপ এটা অদ্ভুত ব্যাপার এই প্যাটার্নটাতে পাঁচজন ছজনকে দেখলাম এবার লাস্ট সময় যেটা ওইটাতে আমার মতো লোক যাদের কোনো ক্ষমতা নেই যারা বিশ্বাস করে কোনো সরকারকে আনি তাদের কাছে এই সময়টা বড় উপভোগ্য কারণ এইবার প্রথমবার জীবনে সেই ব্যাঘ্র সন্তানকে দেখলাম আমার থেকে খারাপ অবস্থায় আছে আমার মাথায় ছাদ আছে তার মাথার ওপর জেলের ছাদ আছে তো তখন একটু আনন্দ হয় আমাদের তখন মনে হয় আমাদের অভিষেকের একটা দাম আছে আরেকটা হচ্ছে সব কিছু একটা কুক্ষিগত করবার ব্যাপার সেখানেও কিন্তু গণতন্ত্রের লজ্জা একটা বিকৃত রুচির পরিচয় হ্যাঁ কেউ দু হাজারটা দুর্গা পুজো অনু ই করছে কেন রে ভাই আরও তো লোকজন আছে তাদেরকেও দে না কবি আছে লেখক আছে তাদেরকেও একটু দুটো দে হ্যাঁ এবং কেউ মানে কোনো গুণী ব্যক্তি যদি মারাও যান রেহাই নেই সঙ্গে সঙ্গে লাস্ট লাস্ট নিয়ে চলে আসো ভাই একটা কিছু করে ফেলি আর কি এই সর্বকাশী ক্ষুধার পরিণতি কিন্তু ভয় ভয় হয় আফ্রিকাতে উদাহরণ আছে আমাদের দেশে অনেক রাজ্যে উদাহরণ আছে শ্রীলঙ্কায় উদাহরণ আছে এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনেক উদাহরণ আছে পশ্চিমবঙ্গে এক সময় যারা ক্ষমতায় ছিলেন তাদের এখন দেওয়ালে ক্যালেন্ডারের পুরনো ক্যালেন্ডার আগের বছরের ক্যালেন্ডারের মতো ঝুলে রয়েছেন কোনো রকমভাবে তাদের ক্ষমতা কি পড়তব ছিল যারা জানেন যারা আমার বয়সী বা তার থেকে একটু বেশি বয়স তারা জানেন আচ্ছা শাসক দলের আবার সব জায়গায় দোষ নেই কারণ কোনো অল্টারনেটিভ নেই তো হ্যাঁ বিরোধী দলের কিছু নেতা যাদেরকে যারা রাজ্য চালাবার বা দেশ চালাবার ক্ষমতা রাখেন তারা হাত ছেড়ে বুলেট চালাচ্ছেন তাহলে আমরা কি করব কোথায় যাব দিলীপদা বলবেন আয় আয় আমার কাছে আয় হ্যাঁ কিন্তু মানে সত্যি কথা এগুলো আমাদের সমস্যা সাধারণ মানুষের আছে আচ্ছা এইবার হচ্ছে শেষ করবার আগে একটা কথা বলে রাখি যে সাধারণ মানুষ কিন্তু কথায় আছে আশায় বাঁচে চাষা 
তো সাধারণ মানুষ আশায় বাঁচে আমরা চাই একটা ভালো সরকার হোক আমরা চাই যে দুর্নীতি হলে সোজাসুজি বলা হোক দুর্নীতি করেছো বাড়ি যাও বাপু কিন্তু সেটা শুনতে পাচ্ছি না একটা ছোট্ট অ্যাডভাইস দেব আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে যে কোনো দুর্নীতি হচ্ছে তাদের যারা সন্তান আছে তারা তো সেকেন্ড জেনারেশন তাদের যারা কাছের লোক স্ত্রী সন্তান তারা দয়া করে এই মানুষদের কথায় কোথাও সই করবেন না কিন্তু তাহলে কিন্তু আপনারও জেল খাটতে হবে আমি কিছু জানি না বলে হবে না এই মুহূর্তে কারো মেয়ে কারো বউ কারো ছেলে জেলে রয়েছে দয়া করে আপনারা স্ট্যান্ড নিন যে না আমরা সই করব না কারণ তারা গেলে যাক দুর্নীতি তারা রাজনীতি করেছে আপনারা তো নতুন ভারতের নতুন মানুষ আপনারা কেন যাবেন সাধু সাবধান ধন্যবাদ ধন্যবাদ দেবাশিসদা দেবাশিসদা বলছেন যে বাহুবলীরা রয়ে গেছে কোনো সন্দেহ নেই দেবাশিসদা আরও আরেক ধাপে গিয়ে বলছেন যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাদের বাহুবলিত্ব যেটা সেটা আরও এস্টাবলিশ হয়েছে দেখুন আমি দেবাশিসদার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে এই দুষ্কৃতিদের ব্যবহার করতে এমনকি নেতার আসনে বসাতেও আজকাল কোনো দলেরই কোনো আপত্তি নেই ধরুন এই যাকে নিয়ে এত কথা হচ্ছে শেখ শাহজাহান সিপিএমের পঞ্চায়েত প্রধান মামা শেখ মোসালফের হাত ধরে প্রথমে সিপিএম এর নাম লিখেছিলেন ভাগ্নে শেখ শাহজাহান তখন এই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকরা শাহজাহানকে হারমাত বলতেন আবার শাহজাহান তৃণমূলে আসার পর সেই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কিছুদিন আগে এবিপি আনন্দে দেখিয়েছি আমরা যে জনসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন যে শেখ শাহজাহানের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না আজকে দেখুন হুবহু তাই হয়েছে আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাঙরের সন্ত্রাসের মূল কারিগর যাকে বলতেন সেই রেজ্জাক মোল্লাকে দলবদলের পর তাকে নিজের মন্ত্রিসভার সদস্য করে নেন আবার দিলীপদার দল এক দু হাজার একুশ অব্দি হিঙ্গলগঞ্জে তৃণমূলী ত্রাস বলে বর্ণনা করেছে সে ফিরোজ কামাল গাজী বা বাবু মাস্টার লোকসভা ভোটের আগে দেখলাম জয়ধ্বনি দিয়ে বিজেপি নিজেদের দলে নিয়ে নিল আবার তখন তৃণমূল বলল যে বাহুবলী বিদায় হলো আবার এখন শুনছি ভদ্রলোক ব্যাক টু তৃণমূল হতে চাইছেন হ্যাঁ আবার তন্ময় দা এই তন্ময় দা নেই এই মুহূর্তে শুরুতে কত কথা শোনালাম যে ওই জাকির বল্লুকের কথা এই অনুষ্ঠানে শুরুতেই তন্ময় দাকে বললাম তিনি আবার এখন দিলীপদার দলে বিজেপিতে সুতরাং সেই ঋষিকেশ মুখার্জির কথাতেই আবার ফিরে যেতে হচ্ছে যে গোলমাল হয় ভাই সব গোলমাল হয় যাই হোক এই গোলমেলে পরিবেশে আমার পরের বক্তা তিলোত্তমা মজুমদার নমস্কার খুব চমৎকার বিষয় এবং এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়তো এই এই আলোচনা আসলে যে কোনো প্রতিষ্ঠান সেটা কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত হতে পারে সেটা রাজ্য নিয়ন্ত্রিত হতে পারে সেই প্রতিষ্ঠান তার নিজের কাজ করবে এইটাই প্রত্যাশিত কিন্তু যতক্ষণ দেশে দুর্নীতি আছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রতিষ্ঠানই তার সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে না এবার দুর্নীতি নানা রকম হয় আর্থিক দুর্নীতি ক্ষমতার দুর্নীতি এবং আরও অন্যান্য একজন ব্যক্তি তিনি একটিও পয়সার নয় ছয় না করে ঘুষ না নিয়েও সাংঘাতিক দুর্নীতি করতে পারেন যদি তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন এবং আমাদের দেশে অহরহ ক্ষমতার অপব্যবহার হয় অন্যায়ভাবে লোককে বন্দুক বাজ দিয়ে মারা হয় যদি তিনি প্রতিবাদী হন অন্যায় অভিযোগ দিয়ে তাকে জেলে পোড়া হয় বা শাসানো হয় যে তোমাকে জেলে পোড়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য খুন হয় হত্যা চলতে থাকে সুতরাং সাধারণ মানুষের মনে যদি কোনো কেন্দ্রশাসিত বা রাজ্যশাসিত প্রতিষ্ঠান যা কিনা আসলে গণতন্ত্রে মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য বা মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য তৈরি হয়েছে সাংবিধানিকভাবে তৈরি হয়েছে সংবিধানকে মেনে তৈরি হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কেও সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে নানান রকমের সন্দেহ উকি দেয় এবং এটা গণতন্ত্রের একটা অসুখ ছাড়া কিছু নয় যতদিন দুর্নীতি থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই অসুখ থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তি নেই গণতন্ত্রের মুক্তি নেই আজকে যে লজ্জার কথা বলা হয়েছে যে কেন্দ্রের যন্ত্র এসে মন্ত্রীর দুয়ারে করাঘাত করছে এবং গণতন্ত্র লজ্জায় মুখ ঢাকছে এখানে খুব সুন্দর একটা দু রকমের অর্থ আছে দর্থক যে এই যন্ত্রগুলোকে কেন্দ্র আসলে নিজের 
ক্ষমতার অপব্যবহার করছে এই যন্ত্রের মাধ্যমে নাকি এমন সমস্ত মন্ত্রী এমন সমস্ত জনপ্রতিনিধি আমাদের রয়েছেন এই মুহূর্তে যাদের দুয়ারে এসে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই যন্ত্রদের করা নাড়তে হচ্ছে এবং ওই মন্ত্রীরাই ওই জনপ্রতিনিধিরাই আমাদের লজ্জার কারণ গণতন্ত্রের লজ্জার কারণ দেখুন আমাদের দেশের এই এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতি সেটা সত্যিই খুব গোলমেলে মানে সুমন গোলমেলের কথাটা উস্কে দিয়েছেন যে যেদিক থেকেই আপনি তাকান না কেন ধরুন এই যে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির প্রসঙ্গ উঠছে আমাদের রাজ্যে অথবা বা অন্যান্য রাজ্যে এই কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি উঠছে মানে ভেবে দেখুন এই টাকাটা কিন্তু দেশে আছে কিন্তু এই টাকাটা সঠিকভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হচ্ছে না যার যেভাবে পাওয়ার কথা সে পাচ্ছে না তাহলে এই এই দুর্নীতিটাকে যদি কোনো রকমভাবে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি আমরা যদি এটাকে নির্মূল করতে পারি তাহলে আজকের ভারতবর্ষ কোথায় পৌঁছে যাবে আজকের ভারতবর্ষের চিত্র হচ্ছে যে টোটাল ইনকামের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের তালিকায় ভারতবর্ষ প্রথম দশটি দেশের মধ্যে একটি জায়গায় স্থান পায় জিডিপিতে কিন্তু পার ক্যাপিটা ইনকামের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ সারা বিশ্বের একেবারে তলার দিকের দেশগুলির মধ্যে একটা আবার সে একই প্রশ্ন আসে দুর্নীতি যেটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই দেশটার টাকা আছে এর এ বিত্তশালী একটা দেশ কিন্তু এই দেশটার যেটা নেই সেটা হচ্ছে ভালো প্রশাসন নেই আদর্শ নেই নীতি নেই এবং দুয়ারে করা নাচ্ছে যে সমস্ত নেতাদের এই যন্ত্রগুলো সেই নেতাদা নেতারা আসলেই কি নেতা আসলেই কি তারা সত্য প্রকৃত নেতৃত্ব দিতে সক্ষম তাদের সেই ত্যাগ কোথায় তাদের সেই সাংগঠনিক ক্ষমতা কোথায় তাদের সেই দূরদৃষ্টি কোথায় তারা তো সারাক্ষণ নিজস্বতা নিয়ে ভোটের রাজনীতি নিয়ে নিজের ঝুলি ভরা নিয়ে তারা ব্যস্ত সুতরাং জনগণ তাদের উপরেও আস্থা হারাচ্ছে গণতন্ত্রের এটাও একটা লজ্জা শুধু নয় একটা ভিত নাড়িয়ে দেবার মতো ব্যাপার যে তাদের প্রকৃত নেতৃত্বের অভাব হচ্ছে যেটা গণতন্ত্রের একটি অনিবার্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা আরেকটি বিষয় যেটা গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অত্যন্ত একটি অসৎ এবং এবং সুদূর প্রসারীভাবে ধ্বংসাত্মক বলে আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে দ্বিচারিতা বলে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন আমাদের ব্রিগেডিয়ার সাহেব দ্বিচারিতা কথাটা এখানে আমাদের আমাদের দেশে ধর্মের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য এখানে বারবার কতগুলো কথা উঠে এসেছে যেমন একটা কথা উঠে এসেছে যে ধর্ম হচ্ছে আফিম তো আমাদের আমরা যখন কোনো একটা সময়ে যখন আমাদের চারপাশের দিকে তাকাই তখন সেই বাস্তব পরিস্থিতিটাকে অস্বীকার করবার কোনো অর্থ হয় না আমাদের ইতিহাসে এই সত্য অস্বীকার করবার কোনো অর্থ হয় না যে আমাদের দেশটা বিভাজিত হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে আমাদের এই বাস্তব অস্বীকার করবার কোনো মানে হয় না যে আমাদের দেশে কুম্ভ মেলায় কোটি কোটি মানুষ যায় আমাদের দেশে অমরনাথে কোটি কোটি মানুষ যায় আমাদের দেশে পঙ্গল হয় দুর্গা পুজো হয় কালী পুজো হয় বনবিবি হয় শনি পুজো হয় প্রতি শনিবার রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোকে পয়সা ছুটে দেয় সুতরাং আমাদের দেশে সবাই ধর্ম নিরপেক্ষ এবং ধর্ম কেউ মানে না এই ধরনের কথাবার্তা আসলে দ্বিচারিতা এবং মুখোশ পড়ে থাকা যেটা অন্যায় এবং যেটা বাস্তবকে অস্বীকার করে একটা ছদ্মবেশি মুখ তুলে ধরে যেটা একেবারে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয় বলেই আমার মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে যে কেউ ধর্ম ধর্ম অস্বীকার করতেই পারেন তার সেই স্বাধীনতা আছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি এটা আরোপ করে দেবেন যে আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ ধর্ম নিয়ে চিন্তা করে না আমাদের দেশে কোটি কোটি মানুষ ধর্ম নিয়ে চিন্তা করে এবং তার প্রমাণ যখন ইন্দিরা গান্ধী মারা যান তাকে যারা হত্যা করেছিলেন তারা শিখ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই যে সেই সময় প্রশাসন সম্পূর্ণ হাত কুটিয়ে নিয়েছিল এবং সারা দেশে শিখ নিধন চলেছিল তখন কোনো ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখ আমরা দেখতে পাইনি আজকে যারা রাম মন্দির তৈরি হচ্ছে বলে ধর্ম নিয়ে সাংঘাতিক মাতামাতি করছেন সনাতন হিন্দু ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন নানা রকম কেন এই রাম মন্দিরটাকে একটা স্থাপত্য হিসেবে দেখতেও তো পারেন আপনারা 
পারেন নাকি আজকে যারা বলছেন যে ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করার কোনো অর্থই হয় না আপনারা বেকারদের চাকরি দিন ঠিক একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক কথা কিন্তু আপনারা বলুন তো আমাদের দেশে যে আরও আরও ধর্মাবলম্বীরা আছেন তাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে এই কথাটা আপনারা কজন কবার বুক ফুলিয়ে বলতে পেরেছেন বা বলার সাহস রাখেন রাখেন না কারণ আপনাদের সেই বিচারিতা আছে আপনারা স্বীকার করতে চান না যে আমাদের দেশে ধর্মটা এক্সিস্ট করে ধর্মীয় ভাবনা মানুষকে পরিচালিত করে আজকে রাম মন্দির তৈরি হওয়ার জন্য যদি মানুষ বেকারত্ব ভুলে যায় সেটা মানুষের অসচেতনতা এবং আমার বিশ্বাস যে ভারতবর্ষ আজকে এমন একটা জায়গায় রয়েছে যেখানে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের মানুষকে একটা রামের মূর্তি দিয়ে আর বোকা বানানো যায় না সুতরাং কোন একটা দল কোন একটা প্রতিষ্ঠান যদি মনে করে যে তারা রাম মন্দির নির্মাণ করবে সেইটাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে তারা যদি ব্যবহার করে থাকে তাহলে আপনারা বিরোধী রাজনৈতিক দল আপনারাও কিন্তু সেই ওই রাম মন্দিরকে একইভাবে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন আপনারা এই বিষয়ে নীরব নন আপনারা একবারও বলছেন না যে রাম নিয়ে মাতামাতি করার কোনো দরকার নেই এটাকে একটা একটা স্থাপত্য হিসেবে দেখতে পারি আমরা আমরা কি মন্দির দেখতে যাই না আমরা কি শতাব্দী প্রাচীন ইলোরার সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময় মুগ্ধ হয়ে যাই না আমাদের তো তখন একবার মাথায় প্রশ্ন ওঠে না যে একেবারে ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে আমি কেন মন্দিরের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকাব তো কথা হচ্ছে যে ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ হল যে ধর্মগুলি আমরা পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় মানুষ আমরা যারা একসঙ্গে বসবাস করি আমাদের যাদের প্রধান পরিচয় প্রথম পরিচয় আমরা ভারতীয় নাগরিক আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে আমরা পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু হব পরস্পরকে সম্মান করব আমরা পরস্পরের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র বজায় রাখব আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষতার সাংবিধানিক ব্যাখ্যাটা তাই ধর্মকে অস্বীকার করা নয় আজ থেকে দুশো বছর পর যদি ভারতবর্ষ চীনের মতো সম্পূর্ণ ধর্ম ধর্ম বিলোপ করে ফেলতে পারে কোনো ধর্মীয় পরিচয় না তারা মুছে দিতে পারে তখন সেটাকেই স্বীকার করা হবে কিন্তু যখন সেটা আছে তখন এই দ্বিচারিতা কেন এবং এই দ্বিচারিতার কারণে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এটাও একটা দুর্নীতি এবং যারা মুখে দেখান যে তারা একেবারে ভীষণ রকম ধর্ম সম্পর্কে ধ তারা চিন্তা করেন না তারা অন্তরালে অর্থাৎ মঞ্চে একরকম বক্তৃতা করেন অন্তরালে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্তরালে হাত মেলান এবং আমরা সকলেই সেই ঘটনাগুলো জানি আমাদের কাছে প্রকাশ্যে আসে এই বিচারিতার ফলে যেটা হয় যে এটাও একটা দুর্নীতির পর্যায়ে চলে যায় অর্থাৎ ক্ষমতার দুর্নীতি আর্থিক দুর্নীতি তার সঙ্গে ভারতবর্ষে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো ধর্মীয় দুর্নীতি যেটা থেকে আপনাদের বেরিয়ে আসুন আমরা সকলে বেরিয়ে আসি তার কারণ হচ্ছে এই ধর্মীয় দুর্নীতিও মানুষের প্রচুর অধিকারকে কেড়ে নেয় এবং যতক্ষণ দুর্নীতি বজায় থাকবে ততক্ষণ উন্নত ব্যাহত হয় উন্নতি ব্যাহত হয় আমরা জানি যে যোগ্য লোক যোগ্য মানুষ তার যোগ্যতার পূর্ণ সম্মান পান না মর্যাদা পান না অধিকার পান না আমরা জানি যে অসম বন্টন হয় যদি দুর্নীতি থাকে আমরা জানি যে বঞ্চনা থাকে যদি দুর্নীতি বজায় থাকে এবং যে যে দলেরই হন না কেন কেউ যে রাজনৈতিক দলেরই হন না কেন তিনি তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত যদি হয়ে থাকেন সেটা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে অবশ্যই তার যথার্থ শাস্তি দাবি করা উচিত কিন্তু এখানে আরও একটা কথা ভাববার সেটা হচ্ছে যে যে প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রশাসিত হোক বা রাজ্যশাসিত হোক যেগুলি সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করবার জন্য সংগঠিত করা হয়েছে রাখা হয়েছে তারা যখন কাজ করতে আসে তারা যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন সেই কাজকে সন্দেহের চোখে দেখা পরিস্থিতি তৈরি হলেও একজন সৎ শিক্ষিত ভদ্র নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য তাদের সেই কাজের প্রতি নজর রাখা এবং ধৈর্য ধরা যে তারা নিশ্চয়ই 
তথ্য প্রমাণ সহ যার বিরুদ্ধে তাদের এই উদ্যোগ যার বিরুদ্ধে তাদের এই যাত্রা তারা সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন যদি তারা সেটা করতে না পারেন যদি তাদের কাজে পরবর্তীকালে তথ্য প্রমাণের কোনো অভাব দেখা দেয় জনস্বার্থ মামলার জায়গা আছে আদালত আছে তার চেয়েও বড় আদালত আছে সুপ্রিম কোর্ট আছে আমাদের রাস্তা খোলা আছে এখনও আমাদের আইনের ওপর বিশ্বাস আছে আমরা এখনও আইনের রাস্তায় হাঁটতে পারি সুতরাং আমার মনে হয় যে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা হারানোটা হয়তো আমাদের আমাদের নিজেকেই ঠকানো এবং সেই সঙ্গে এই সমস্ত দুর্নীতিদের দুর্নীতিগুলিকে একেবারে স্পষ্টভাবে দেখা এবং বাস্তবকে স্বীকার করা কোনো রকম বিচারই তার পরোয়া না করে নমস্কার ধন্যবাদ ধন্যবাদ তিলোত্তমা তিলোত্তমা বলছে দুর্নীতির কোনো ধর্ম হয় না আমি তার সঙ্গে শুধু যোগ করব হবে কি করে পুরোটাই অধর্ম তো যোগ স্যাপার যদিও আমাদের মূল বিষয় নয় কিন্তু ধর্ম নিয়ে রাজনীতির কথা খুব তীক্ষ্ণভাবে তিলোত্তমা আনলো তিলোত্তমা যাদের বলার কথা বিরোধীদের এর বিষয়ে আওয়াজ তোলার কথা তারা একেবারে যদি একই রাস্তায় হাঁটেন তাহলে ভিন্ন সুর এই দেশের মানুষ পাবেন কি করে ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে তারা লিখছেন যে ওরা রাম মন্দির করলে আমি সীতা মন্দির করব। কমলনাথ তিনি দাবি করছেন যে রাম মন্দির আসলে কংগ্রেসের কৃতিত্ব কেন যে গত শতাব্দীর আশি আটের দশকে রাজীব গান্ধী যেহেতু মন্দিরের দরজা প্রথম খুলে দিয়েছিলেন সেই জন্য রাম মন্দির কংগ্রেসের কৃতিত্ব মেদিনীপুরের আমাদের রাজ্যের রাম মন্দির গতকাল হয়েছে বললাম এপ্রিলে জগন্নাথ ধাম হবে সব বললাম আমি বলছি আমাদের দেশের বিরোধী দলগুলো কি ভিন্নতর কোনো মানব উন্নয়নের রাস্তা দেখাতে পাচ্ছে আমার প্রশ্ন রইল খুব তীক্ষ্ণভাবে স্বতঃস্ফূর্ত কার্যত স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষের কথা আনল তার কারণ হচ্ছে যে উনিশশো সালে ইন্দিরা গান্ধীর কথা যখন তিলোত্তমা বলল ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর গোটা দেশ জুড়ে যে শিখ নিধন যোগ্য হয়েছিল মানে ব্যক্তিগত স্মৃতি আমরা তখন স্কুলে পড়ি আমাদের পাড়া সব থেকে নির্বিবাদী শান্তিপ্রিয় পরিবারটাকে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল আমি বলছি যে আমি একশো শতাংশ তিলোত্তমার সঙ্গে একমত যে যুগে যুগে দেশে দেশে এই যে যেখান থেকে আমি বলেছিলাম না স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষের কথা বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে এই স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ যেটা ওই উনিশশো সালে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর যে তত্ত্ব শোনা গেছিল এটা কিন্তু যুগে যুগে দেশে দেশে হয়েছে সভ্য সমাজে বারবার এই নৃশংসতার উদ্যাপন হয়েছে প্রকাশ্যে উনিশশো আটত্রিশ সালে জার্মানি এবং অস্ট্রেলিয়া ইনফ্যাক্ট উনিশশো আটত্রিশ সাল থেকে হাজার হাজার ইহুদির ওপর বছরের পর বছর লাগামহীন সন্ত্রাস চালানো যায় এই যথস্ফূর্ত জনরসের থিওরিতে ভর করে আবার আনন্দবাজার পত্রিকা সাক্ষ্য দিচ্ছে বর্ধমানের সাঁইবাড়ির ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর স্থানীয় বাম নেতারা হুবহু এক কথা বলেছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত জনরস এ রাজ্যেও গত এক যুগে বহুবার স্বতঃস্ফূর্ত জনরসের থিওরি সামনে এনেছেন এখনকার শাসকরা জেপি নাড্ডার কনভয় হামলা হলো তারপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ কখনো বিজেপি কাউন্সিলার সজল ঘোষের বাড়ির দরজা ভেঙে তাকে গ্রেফতার করার পর ফিরাদ হাকিম বললেন গ্রেফতার না করলে জনরও সাঁচড়ে পড়ত আবার বর্ধমান শহরে প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক প্রদীপ তার কমল গাইনকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে পাথর দিয়ে থেঁতলে খুন করার পর তৃণমূলের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেছিলেন জনরোষ কখনো দলুয়া খাকি কখনো বাসন্তী কখনো জয়পুর বারবার বিরোধীদের হামলার ঘটনায় শাসকের মুখে এই স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষের তত্ত্ব শোনা গেছে আমি যদি তালিকা করতে বসি তাহলে এই অনুষ্ঠান আরও দু ঘন্টা চলতে পারে আসলে এই তত্ত্বের আড়ালে রাজনৈতিক জলগুলো আমাদের মানবাধিকারকে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে কার্যত পদদলিত করে যাই হোক আমার পরের বক্তা মানবাধিকারের কথা বললাম মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র সবচেয়ে অসুবিধা আমাদের তিলোত্তমা মজুমদারতে যারা কোনো রাজনৈতিক দল করি না এবং যারা গণতন্ত্রে যাতে লজ্জা না হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করি কপাল আমাদের অন্যরকম বারবার লজ্জাজনক ঘটনার মধ্যে যেতে হয় প্রথমেই বলে দেওয়া ভালো যে ধরনের আক্রমণ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের বা ইডির স্টাফদের ওপর করা হয়েছে তা দিরাহীনভাবে আমরা নিন্দা করছি তার কাজ তারা করছে আদালতে নির্দেশে করছে আমাদের পছন্দ না হতে পারে রাজনৈতিক মঞ্চে আমরা বলতে পারি এডিকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা আমার পরের একটা অংশে এটা বক্তব্য বটে 
কিন্তু সেই কর্মীদের যারা একটা কোনো নির্দেশে কাজ করছে তাদের ওপর আক্রমণ প্রশ্নাতীতভাবে নিন্দনীয় দ্বিতীয় এটা স্বতঃস্ফূর্ত কি পরিকল্পিত তন্ময়দার বক্তব্য আমি জানি না কিন্তু যদি স্বতঃস্ফূর্ত হয় আমাদের ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম কোনো এক কালে আমরা হবসমান আর রণজিৎ গুহর বিতর্ক পড়েছি যে কোনো কিছুই স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যেও একটা একটা সংগঠনের ভাব একটা লজিক কাজ করে একটা সংগঠিতভাবে নিয়ে যাওয়ার লজিক কাজ করে এখন এই মডার্ন সিস্টেমে এস এম এস করে সংগঠিত করে কিছু লোককে জড়ো করে আক্রমণ করার ঘটনা ঘটতে পারে পেছনে পার্টি থাকতে পারে পেছনে পার্টি না থাকতে পারে সবচেয়ে বড় ঘরে ইডি ঢুকলে লজ্জা কি না তিলোত্তম একরকম ভাষ্য আছে যে আমার রাজনৈতিক নেতা আমি জনপ্রতিনিধি বা একটা এলাকার আমি মান্যগণ্য রাজনৈতিক নেতা আমার ঘরে ইডি ঢুকছে এটা লজ্জাজনক যেখানে গান্ধীর মতো মানুষকে আমরা জাতীয় জনক বলি যার জীবন খোলা পাতার মতো কোনো কিছু জীবনে গোপন করে যেরকম নেতা আসেননি পৃথিবীতে তার সব কিছু ওপেন এবং যিনি দীর্ঘদিন ধরে বলেছিলেন কোন রাজনৈতিক তাদের কোনো সম্পত্তি থাকা উচিত নয় এবং প্যাটেল সাহেব মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত গান্ধীর এই কথা ওই কংগ্রেস কর্মীদের কানে কানে ঢুকিয়ে দিতেন সম্পত্তি করো না তুমি জনগণের সেবায় নিয়োজিত এহেনো পরিবেশে ইডির ভূমিকাটা আপনাদের দেখতে হবে ভারত সরকারের ভূমিকা বর্তমানের বিচার করতে হবে ইডি একটা অদ্ভুত সংগঠন সাধারণ পুলিশ নয় যতই মারো পুলিশ তোমার মাইনেগুলো আমরা এক সময় বলে এসছি ইডি ইজ দ্য ফার্স্ট ইনস্টিটিউশন চতুর্থ ইনস্টিটিউশন ভারতের সুপ্রিম কোর্টে যখন ইডি নিয়ে মামলা চলছে যখন ইলেকশান কমিশন অফ ইন্ডিয়া নিয়ে মামলা চলছে বিচারপতিদের সামনে বিচারপতিটা স্বীকার করে নিচ্ছেন সিবিআই ইডি ইলেকশান কমিশন অফ ইন্ডিয়া এরা সমস্ত হচ্ছে ফোর্থ ইনস্টিটিউশন ফার্স্ট ইনস্টিটিউশন মানে একদিকে নাগরিক আর একদিকে সরকারি ক্ষমতা কোর্টের মাধ্যমে হতে পারে অন্য কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে পারে ফোর্থ ইনস্টিটিউশন সংবিধানকে রক্ষার জন্য নামবে উপেনবাবু বলছিলেন রুল অফ ল শুধু রুল অফ ল বললে আধা বলা হয় যারা এই রুল অফ ল প্রয়োগ করতে যাচ্ছে তারা ইম্পার্সিয়াল হবে নিরপেক্ষ হবে যদি সুজাত করে সুজাতকে ছাড়বে না যদি অমুক কেউ বিখ্যাত লোক করে তাকেও ছাড়বে না ইডির ইডির ওয়েবসাইট পড়ুন ইডির ওয়েবসাইটে কি লেখা আছে আমরা ভয় না পেয়ে কাউকে ফেভার না করে আমরা তদন্ত চালাবো যুক্তিগ্রাহ্যভাবে চালাবো এবং আমরা ক্ষমতার কোনো দিন অপব্যবহার করব না তাদের মতো কিন্তু আমাদের ইতিহাস বলছে সুমনের কথা আবার ধার করি ইতিহাস বড় নিম্নম ইতিহাস বলছে ইডি সিবিআই কে বার বার যারা ক্ষমতায় আছে তারা বিরোধী দলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে বিরোধী দল ধোয়া তুলছি পাতা একেবারেই না আমি এখানে দাঁড়িয়ে নেই কোনো করাপশানকে ডিফেন্ড করার জন্য বিরোধী দলও দুর্নীতিগ্রস্ত কিন্তু ইডিকে যখন ব্যবহার করছো তুমি ফোর্থ ইনস্টিটিউশনকে এবং সেটা তোমার রাজনৈতিক কারণে করছো তখন গণতন্ত্র লজ্জা পায় গণতন্ত্রের স্তম্ভগুণ ভাঙতে শুরু করে উপেনবাবু একজন অধিকর্তা ছিলেন নির্দেশে কাজ করতে হয়েছে ভালো কাজ করেছেন ধন্যবাদ কিন্তু ইডি অ্যাজ এন ইনস্টিটিউশন রাজনৈতিকভাবে বার বার ব্যবহৃত হয়েছে অসাধারণ ম্যাগাজিন আপনারা নাম জানেন ক্যারাভেন সাহসী ম্যাগাজিন দু সালে জুন মাসে তার একটা বিশেষ সংখ্যা বেরো হাউ দা ইডি বিকাম এ পলিটিক্যাল টুল আমি অধিকাংশ সময় দেবাং সুর সাথে একমত হই না ও রাজনৈতিক দলকে ডিফেন্ড করার জন্য এই মঞ্চে এসে বলে নিজের দলের টুটি কখনো দেখে না সব সময় আড়াল করবা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার সুমনের ফেভারিট হতে পারে কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ধরবা বা মাছ ঢাকার চেষ্টা করতে পারে একটা কথা আজকে 
देमांगसु बोले जो तलिका देखें तो हमें जत राजनैतिक दल इडी सारा भारतवर्षे तल्लाशी चालिए अदिकाश नाइनटी फाइव पार्सेंट पलिटिकल अपोजिशन बिुदे राजनैतिक नेतृद बिुदे पार्लामेंटे रिपोर्ट हे फान्स मिनिस्टर जो दो हज़ार चो चौद थ बस इडिर रेट बेड़े गए कैक हजार कैक हजार एवं अदिकाश राजनैतिक बिोधी दल नेतार पक्षे जरा दल बदल कर जयश्री राम दले ढुके से राजनैतिक नेतारा बोलें दल बदल पर एम राते खूब बाड़ी भलोक घुमोते कारण आर घरे आसबें नारदाय चार्जशीट हवा नेतारा जेले थकें आईन अनुजाई जा तो चार्जशीट है ना वातावरण सन्देहर कारण दें एलिट संगठन बोलते सीबीआई इडी इलेक्शन कमिशन कब लोधा बोले गोतापाखी तो इसका सुप्रीम कोर्ट बद दिए दिए रामान्ना कदिन आगे एक कोहली मेमोरियल लेकिन भारत प्रातन कदिन आगे हमारे विचारपति बोल जो नाम इन्स्टिट्यूशन बिुदे एत नंदाजनक कथा आदि क्रेडिबिलिटी क्रमागत नष्ट होते थे गगय जिन पर राज्यसभा एमपी हन गगय दो हज़ार उन्नीस साल एक मामलार राय बोल जख गवर्नमेंट पलिटिक्स और इन्स्टिट्यूशन इंडिपेन्डेंस है लड़ाई लागे तक मिसमैच हो जाए तक उल्टो पाल्टा क्च होते शुरू करे भय इडिर बाईटे टाक ढुकिए कि ना वो सब ढुके चोरा बोल तो इडिर एनफोर्समेंट केस इनफरमेशन रिपोर्ट इ सी आई आर क्यों देखते पाए ना एफ आई आर कपि नैशनल इन्भेस्टिगेशन एजेंसि एन आई एर मत वेबसाइटे तुले दे सीबीआई तरह केस स्टेटास वेबसाइटे दिए दे कडिर इनफरमेशन रिपोर्ट अपनी जानते पर ना कि बिुदे लेखा हि आई एबजोडिकेटेड अथरिटिर का गलम एबजोडिकेटेड अथरिटी हमार प्रपार्टी अटाच कर दिए कि अटाच करनी कत कर ठीक कर पचंद होना हमें अपेलेटे गलम आईने जाटे क्यों नहीं क्यों नहीं फाका सुप्रीम कोर्ट बोलते भराट करो एक्ज ठीक बेठीक भावे तो हमारे प्रोटेक्शन गुण थे तो रूल अफ ल नाई इडिर को अकाउंटेबिलिटी नहीं एम एक संगठन सब चे मारा ता पुलिस अफिसार नय तरेस्ट कर दिन पर दिन जेरा कर वे सम्पर् बलाय फिशिंग एंड रोमिंग एक्सपिडिशन कर घुटे धरते ढुकिए दीच थको जेले बेल पा चार्जशीट हमें जेटा गणतंत्र भय को दिन आपनारे जान जीवने ना पानिशमेंट प्रसेसटाई पानिशमेंट हो उठे हमारे आतंक तई तुम दुर्नीति करो जो धरा पड़ो सजा खेते तरह राजनीति छाड़े कि छाड़े ना पर प्रश्न कंतु हमें फिशिंग बेड़ा एके धरती ओके धरती ओके धरती घुरे बेड़ा हाईकोर्ट बोल बम्बे हाईकोर्ट जो तुम्हें हुमक देखाते पर यू कैनट क्रिएट एटमसफियर अफ फियर एंड थ्रेट दैट इज डेजारस टू डेमोक्रेसि सुप्रीम कोर्ट बोल दो हज़ार तेईस साले सुधांशु धुलिया विचारपति इडी दिए कि तुम्हारा राज्य चला देश चला एजेंसि दिए मैं भय देखिए यहाँ कौ एक कन्टेस्टर जगह आरा मानवाधिकार संगठन करी ता बोली हमें अनर एक पॉइंट अपनी हमार मृत्यु पर्त टलाते पर जत ना अपराध प्रमाणित हो तत से निर्दोष मानवाधिकार घोषणा जो ग्रहण कर आठचल्लिस साले एगारो नम्बर अनुच्छेदे आज आंटी रानलेस प्रूफ गिल्ट आई एम इन अफसेट इडिर आईने से बदले गए चेष्टा हो अपना राम जेटमन आल कक्तृता पार्लामेंटे शुने कि टीवी शुने असाधारण बोलते 
উনি মৃত্যুর আগে রাজ্যসভায় সিবিআই ইডি ইত্যাদিদের স্বাধীনতার কথা বলেছে অটো অনামিক কথা নব্বই দশক থেকে উনিশশো নব্বই থেকে এই ঝগড়াটা চলছে কংগ্রেসও ঢোয়া সুলছি পাঠানো হয় কংগ্রেস বারবার ইন্টারফেয়ার করিয়েছে ইডিকে দিয়ে সিবিআই তখন সিবিআই সিবিআই কি দিয়ে বেশি মাত্রায় ইন্টারফেয়ার করিয়েছে বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটা তার পাপের ফল এখন ভারতীয় গণতন্ত্রতে বিজেপি দারুণভাবে ব্যবহার করে মোদী দু হাজার দুই সালে গুজরাটে এটা প্র্যাকটিস করেছে সেইটে হচ্ছে উনিশশো সাতানব্বই সালে যদি আমি খুব ভুল না বলি আপনি আমাদের উনি বলতে পারেন বিনীত নারায়ণ মামলা হয় বিখ্যাত মামলা আপনারা খুব পড়ে নেবেন আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে আছে বিনীত নারায়ণের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সুপ্রিম কোর্ট বলে ইন্ডিপেন্ডেন্স হতে হবে তাই একটা সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন করতে হবে তাই লোকপাল অ্যাক করতে হবে তারা সব ঠিক করবে ইডির কে কে ডিরেক্টর হবে কে ডিরেক্টর হবে না শুধু সরকার ঠিক করবে না একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি যাবে যার তখন ইডি একটা সাহস পেয়ে সততার সঙ্গে কাজ করবে বিনীত নারায়ণটা রাজীব গান্ধী বদলে দিলেন রায় মাফ করবেন বিন্দানা আগে রাজীব গান্ধী এটা করেছিলেন বিন্দানা বদলে দিলেন অটল পিয়ারি বাজপেয়ী বিনীত নারায়ণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আবার চেঞ্জ করলেন আবার সুপ্রিম কোর্ট ওটা বিনীত নারায়ণকে ফিরিয়ে আনলেন আবার আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দু হাজার সতেরো সালের করাপশান প্রিভেনশান অ্যাক্টে সতেরো নম্বর ধারা বদলে দিয়ে বললেন সিঙ্গেল ডাইরেক্টিভ এবং কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে করাপশানের চার্জ হলে সরকারের পারমিশন ছাড়া কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না যে সরকার সেই সরকারের কর্মচারীর ক্ষেত্রে অনুমতি পেলেই কেউ দেবে না কেউ দেয় না দিতে চায় না আমরা লক আপ মামলায় পুলিশের পারমিশন পাই না হেফাজতে পিটিয়ে মেরেছে আমরা পুলিশের বিরুদ্ধে আমরা প্রসিকিউশন চাইছি আইপিএস অফিসার পারমিশন পাচ্ছি না ওয়ান নাইনটি সেভেন বার আছে কেউ দেয় না এই যে প্রোটেকশানটা করে রাখছ যার ফলে তারা রাজনৈতিক দলের একেবারে হাতিয়ার হয়ে যাচ্ছে যেটা সন্ত্রাস চাষের সৃষ্টি করছে এটাই ভয়ঙ্কর এই ভয়ঙ্কর জায়গাটা আপনাদের আমি আলোকিত করতে চাইছি এই কারণে যে আমি আবার বলছি করাপশনের বিরুদ্ধে লড়াই জওয়াহরলাল নেহরু সময় থেকে ল্যাম্প পোস্টে ঝুলিয়া দেওয়া থেকে চলছে করাপশান মুক্ত ভারতবর্ষের স্বপ্ন কবে হবে কেউ জানে না করাপশানকে সামনে নেকে রাজনৈতিক ব্যবহার ইনস্টিটিউশনগুলোকে ব্যবহার সবচেয়ে মারাত্মক কিন্তু এখন আমি শেষ করি আর একটা পয়েন্ট এটা দেখলে আপনারা কেউ তোলেননি কেউ বলেননি আস্তে আস্তে ভারত একটা নতুন গণতন্ত্রের নতুন দিক খুলে যাচ্ছে কোট আন কোট সেটা গণতন্ত্র হবে কি আমি জানি না সেটা হচ্ছে ইডির ডিরেক্টর ক বছর থাকতে পারে দুই তারপরে এক্সটেনশন হয় ওয়ান 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 সুপ্রিম কোর্ট রায় দিলেন এবারে ইডি যিনি চলে গেলেন আমি নাম বলছি না এক্সটেনশনটা পর তারপর তাকে রাখা যাবে না সুপ্রিম কোর্টের রায় রাখা যাবে না ইলিগ্যালিটি বেআইনি কাজ করেছ সরিয়ে দাও তারপরেও ভারত সরকার সুপ্রিম কোর্টে তিনবার অ্যাপ্লিকেশান করে বলছে ওই লোকটাকে রাখা হোক ফিনান্সিয়াল টেরোরিজমের একটা সম্মেলন আছে সেপ্টেম্বরে দু হাজার তেইশ আমার খুব ওকে দরকার অক্টোবর পর্যন্ত রেখে দাও সুপ্রিম কোর্ট বলছে ভেরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইজ ইলিগাল দেয়ার ফোর বারবার এক্সটেনশান আমাদের অর্ডারকে বুড়ো আঙুল দেখি সেই সুপ্রিম কোর্ট ভারত সরকারকে সাজা দিল না আদালত অবমাননার জন্য একটা বকল না আদালত অবমাননার বদলে তাকে পুরস্কার দিল দেবলে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বাড়াতে বলছো পাবলিক ইন্টারেস্টে আমরা বাড়িয়ে দিলাম এটা যদি আমি করতাম আদালত অবমাননা এটা যদি আর কেউ এক্স ওয়াই জেড কেউ করতো কি হতো ক্ষমা চাইতে হতো অথবা জেলখানায় ছমাস জেলে থাকতে হতো বলে একটা এন্টিটি গড়ে উঠছে ভারতবর্ষে যে আইনের উঠে সুপ্রিম কোর্টকে বুড়ো আঙুল দেখালে উঠতে সুপ্রিম কোর্ট অবমাননা করলে উঠতে সে সর্বগামী 
সর্বগ্রাসী এইটা ক্রমশ ভারতবর্ষে গড়ে উঠছে জয় সেকুলার সংবিধান ধন্যবাদ সুজাত দা সুজাত দা যথার্থ প্রশ্ন তুলেছেন এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন যে মহারাষ্ট্র সেই নেতার কথা যিনি শাসক দলে যোগ দিয়ে তার পর বলেছিলেন যে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছি যে আমার বাড়িতে কোনো রেড হবে না সত্যি সত্যি ইডি রেডের সংখ্যা বাড়ছে সুজাত দা আপত্তি করলেন আমার কাছে এটা খুব ভালো বিষয় কেন এটা প্রমাণ করে যে ইডির সক্রিয়তা বাড়ছে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আপত্তির জায়গা সেখানে যখন কনভিকশান রেটে দেখি যে সেটা সিঙ্গেল ডিজিটের কাছে ঘোরাফেরা করছে আবার খানিক্ষণ আগে যে পরিসংখ্যানটা দিলাম একশো একুশ জনের মধ্যে একশো পনেরো জন রাজনীতিবিদ যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে তারা যদি বিরোধী দলের হয় তাহলে এই প্রশ্ন তো উঠবেই যে ইডি নিরপেক্ষ কি না কিন্তু আবার আরেকটা জায়গায় আমি সুজাত দার সঙ্গে একমত যেখান থেকে সুজাত দা শুরু করলেন যে একজন সরকারি কর্মচারী অন ডিউটি আক্রান্ত হচ্ছেন মাথা ফাটিয়ে দিতা হচ্ছে এটা ক্রাইম ছাড়া অন্য কোনো এর ব্যাখ্যা হতে পারে না এই অনুষ্ঠানে প্রথম রাউন্ডের শেষে আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যে আচ্ছা বলুন তো শেখ শাহজাহান কি ইন্দিরা গান্ধী বা লালকৃষ্ণ আদবানি বা পি চিদাম্বরমের থেকেও বড় নেতা কেন এই তিন যুগে তিন নেতার কথা বললাম একটু উদাহরণ দিয়ে বলি উনিশশো সালে চৌঠা অক্টোবর মোরারজি দেশাই সরকার ঠিক করল যে ইন্দিরা গান্ধীকে গ্রেফতার করতে হবে তার বাসভবনে গিয়ে গ্রেফতার করার মূল দায়িত্ব দেয়া হলো সিবিআইয়ের তৎকালীন যুগ্ম অধিকর্তা ভি আর লক্ষ্মীনারায়ণনকে যিনি এই বছর চারেক আগে মারা গেলেন গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়ল হাজার হাজার কংগ্রেস সমর্থক ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবনের চতুর্দিকে জড়ো হলো কিন্তু না দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেফতার করে গাড়িতে তুলতে গিয়ে সিবিআইকে সেদিন রক্তাক্ত হতে হয়নি এমনকি একটা গাড়িও ভাঙা হয়নি এমন কি কোনো সিনিয়র রাজনীতিবিদ এটাও বলেননি যে জনবিস্ফোরণ হবে দ্বিতীয় ঘটনায় আসি কদিন পরেই ঢাক ঢোল পিটিয়ে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন তো আজ থেকে প্রায় তেত্রিশ বছর আগে উনিশশো সালের তেইশে অক্টোবর আদবানির নেতৃত্বে রামরথ আটকে সমস্তিপুরে যখন লালু প্রসাদ যাদব বিজেপি সেই লৌহ পুরুষকে গ্রেফতার করেছিলেন উত্তাল ছিল সময় কিন্তু সেই উত্তাল সময়ও রথযাত্রার কর্মীরা বিহার পুলিশের ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েনি আবার এই দু হাজার উনিশের একুশে আগস্ট যখন দেশের চারবারের অর্থমন্ত্রী একবারের বাণিজ্য মন্ত্রী একবারের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমকে তখন আমরা লাইভ ওই ঘণ্টাখানেকের অনুষ্ঠান চলছিল যে বাড়ির পাঁচিল টোপকে সিবিআই গ্রেফতার করল ঘটনাচক্রে সেদিনই রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের জন্য গোটা দেশ থেকে হাজার হাজার যুব কংগ্রেস কর্মী দিল্লিতে তারাও চলে এলেন চিদাম্বরমের বাড়ির সামনে কিন্তু বোধ হয় শেখ শাহজাহানের মতো চিদাম্বরম ওই তিন মিনিটে আঠাশটা ফোন করে এজেন্সিকে রুখে দেওয়ার নির্দেশ দেননি তাই বিনা রক্তপাতে চিদাম্বরমকে গ্রেফতার করতে পেরেছিল সিবিআই এখন কথাটা হলো আইনের বিচারটা কি আমরাই করে ফেলব নাকি আদালতের ওপর ছাড়ব নাকি আইন নিজের হাতে নিয়ে ইডি অফিসারদের মাথা ফাটাবো এই প্রশ্ন নিয়ে ওপেন ফোরাম শুরু করব ও তন্ময়দার হাতে মাইক তৈরি না প্রথম প্রশ্নটা আমাকে সুমন সঠিকভাবেই করেছিল যে দু সালে রেশন দোকানে বিক্ষোভ হয়েছিল রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল অগ্নিসংযোগ হয়েছিল পুলিশ গুলি চালিয়েছিল এটা একটা সত্য আবার বহু রেশন ডিলারকে রাজ্য প্রশাসন গ্রেপ্তার করেছিল এটাও আর একটা সত্য কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে রেশন দোকানে বিক্ষোভ রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ঠিক আছে কিন্তু তৎকালীন রেশন বা খাদ্যমন্ত্রীর কি কোনো বাকিবুর রহমান ছিল তৎকালীন রেশন বা খাদ্যমন্ত্রীর কি কোনো সংকটার্ধ পাওয়া গেছিল সম্ভবত না এখন আমাকে বুয়া বলেছে যে জিন্দালদের ইস্পাত কারখানা সেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের গাড়ির কনভয়ের উপরে বিস্ফোরণ রামবিলাস পাসওয়ান সুচিত্রা মাহাত্র তখন মাওবাদী ছিল তারপরে তৃণমূল হল ওই বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত ছত্রধর মাহাতো তখন জনগণের কমিটির সম্পাদক ছিল তারপরে তৃণমূলের রাজ্যের মুখপাত্র ওই বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত ছিল আর তুমি তো হিরক রাজার দেশে তাকে দারুণ নামিয়েছ কিন্তু হিরক রাজা দেশের ওই দড়ি ধরে মানোটানে মারোটানের অধ্যায়টা শুরু হয়েছিল নহি যন্ত্র নহি যন্ত্র আমি প্রাণ এইটা দিয়ে এটাকে ভুলে যেও না আমি দেবাংশুর না না এখন না পরে বলো একসঙ্গে আমি একবার বলবো আমি সবাই আমি একবার পর পর বলে যাই আমার প্রাণী হ্যাঁ আমার দেবাংশুর শিশু সুলভ চপলতা নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই তবে দেবাংশু হঠাৎ আজমল কাশবকে দু হাজার আট সালের ঘটনা মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী মোদীর ঘাটে চাপাতে গেল কেন বিজেপিকে এই সুবিধা করে দেওয়ার দায়িত্ব দেবাংশুকে কে দিয়েছে আমি ঠিক জানি না 
আবার আদানির চল্লিশ কোটি থেকে চোদ্দ হাজার কোটি টাকা হঠাৎ একশো কোটি থেকে পনেরো হাজার কোটি এই ভুল তথ্যই বা কেন পরিবেশন করবে তবে দেবাংশু আজকে আমি একটা ধন্যবাদ দেব কারণ দেবাংশু একটা জিনিস স্বীকার করেছে যে শুভেন্দু টিএমসিতে থাকাকালীন পঁচিশ তিরিশ লাখ ডলার ও অর্জন করে নিয়েছিল দিলীপ দা আমাকে বলেছেন শঙ্করাচার্য নিয়ে বলার আমার অধিকার নেই আমি সুমনের কাছে অনুরোধ করে রাখছি চারটে বেদ উপনিষদ আঠেরোটা পুরণ উপপুরাণ রামায়ণ মহাভারত যে কোনো দিন দিলীপ দা বা অন্য কেউ ভারতীয় জনতা পার্টির আমার সঙ্গে ওপেন বিতর্কে বসুন কার কোনটার অধিকার আছে আমি বলে দেব আমি খুবই ভক্ত তিলোত্তমার বক্তব্যের খুবই ভালো লেগেছে শেষ 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 পয়েন্ট তিলোত্তমা খুবই ভালো বলেছে তবে ওই শিখ দাঙ্গায় পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম ছিল এটা সঙ্গে যোগ করে দিলে ভালো হতো সাইবারির ঘটনার দিনে সাইবারির ঘটনার দিনে পাঁচজন সিপিআইএম নেতা কর্মী খুন হয়েছিলেন আর রাম মন্দির একশো কেজি সোনার বিয়াল্লিশটা দরজা পেরিয়ে রামের বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে আমার তো হিন্দু ধর্ম শেখা বিবেকানন্দ থেকে তিনি বলেছিলেন যদি তোমার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে তাহলে মন্দিরে প্রসাদ ছড়ানো পাপ আরেকটা কথাও স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যিনি অন্যের ধর্মকে সম্মান জানাতে পারে না সে নিজে বিধর্মী তন্ময় দা এটা আপনি ভুলে গেলেন আমি মনে করি আমি তন্ময় দাকে এই জন্য বলেছিলাম তন্ময় দা একটা তন্ময় দা ভুল তত্ত্ব দিলেন সারা জীবন তন্ময় দা পুরনো ঝগড়া ছাড়ো ঝগড়া করি আমি আলাদা করে আপনি যেটা বললেন শঙ্করাচার্য যারা বিরোধিতা করেছেন সেই জন্য তিনজন শঙ্করাচার্য এই জন্য গর্ববোধ করেছেন যে রাম মন্দির হচ্ছে আর পুরনো শঙ্করাচার্য তখন মাননীয় সুব্রত মুখার্জি বেঁচে ছিলেন তাকে নিয়ে দ্বিতীয়বার শিলান্যাস করেছিলেন আপনারা ওদের ভুলে গেছেন তেত্রিশ বছর আগে চিরদিনই তিনি ওইরকমই আছেন সেরকমই আছেন ধন্যবাদ আমি দেবাংশুর বালকিল্লতা নিয়ে আপনি বলেছেন তথ্যপত্র ধার ধারণ আমি যেটা বলছি একটা বিষয় সিরিয়াস বলেছে সেটা হচ্ছে যে নাকি মান চলে যায় পুলিশ ধরলে সিবিআই ধরলে হতে পারে যার মান নাই তার তো কী মান যাবে আমি খালি মনে করি তাই নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহ যখন ক্ষমতায় ছিলেন চিফ মিনিস্টার হোম মিনিস্টার সিবিআই তাদেরকে দিনের প্রতি জেরা করেছে উপেনবাবু জানবেন মুম্বাইতে নিয়ে গুজরাটে নয় দশ দশ ঘন্টা চিফ মিনিস্টার ছিলেন মমতা মানজি এখন ধরেনি জানি না কি হবে তারপরে তার গায়ে দাগ লাগেনি কেন দাগ লাগেনি কেন শুনুন না আমরা রাস্তায় নামিনি আরে আমরা রাস্তায় না আমি তো না বলছি না তো কিন্তু আমরা কি করেছি চলবে না ছাড়ব না মানব না বলেছি কি রাস্তায় নেমেছি কি আমরা মাঠেও লড়েছি কোর্টেও লড়েছি আর সোনার মতো চকচক হয়ে বেরিয়ে এসছি আই বিশ্ব নেতা হয়েছে দম থাকলে লড়াই করুন সিবিআই কে মেরে নিজেকে মুক্ত করা যাবে না হঠাৎ চোর কে বাঁচাতে কি গণতন্ত্র হত্যা করছেন আপনারা সেই জন্য সিবিআই ধরেছে বলে চোর আমিও বলছি না আমি মানি না যতজনকে এখানে ডাকছে সে যে পার্টিরই হোক হ্যাঁ এটাও ঠিক আমাদের পার্টিতে অনেকে এসছেন আমরা দরজা খুলেছিলাম এটাই এখানকার রাজনীতি কিছু মাল আপনারা পাঠিয়েছেন কিছু আরে ওরা বিজেপি নয় আপনারা লোক পান না বলে আপনার আপনার চোরকে ঢোকান বোয়াদা আডানি বিজেপি নয় কারণ আপনাদের বলার কিছু নেই বলার কিছু নাই আম্বানি বিজেপি নয় মিত্তল বিজেপি নয় তারা ভারতবর্ষে এত বড় ব্যবসায়ী বিশ্বতে তাদের বাঙালি চিরদিন শুনুন শুনুন বাঙালি চিরদিন ঈর্ষান কারণ আমি বলছি না আমি বলছি আমাদের পার্টিতেও কিছু লোক এসছেন যাদের বিরুদ্ধে কমপ্লেন আছে কাউকে আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি না আরে আপনাদের তো ঠক বাসতে গাঁও জড় হয়ে যাবে যেদিন তাকে ফাঁসি দিতে হবে অনেক মাল চলে গেছে দু একটা আছে নিয়েছিলাম গ্রস দিয়ে দিচ্ছি গ্রস 
আছে দুই একটা রাজনীতি প্রায় এরকমই অবস্থা শুধু আসা যাওয়া শুধু হতে ভাষা যদি সিবিআই থেকে বেঁচে যেত বিজেপি দেল তার ফেরত গেল কেন রাজীব ব্যানার্জি মুকুল রায় থেকে আমি আর নাম বলবো না কারণ কি খাতা শেষ হয়ে যাবে কেন ফেরত গেল मानिकबाब को नेता ओ सहा को नेता जार धोले पार्टी उठे जाए सब बोलो ना जार बाड़ी टाक पे तत्व पे तक तुले कई तक तुले नहीं गलना सुजित के तुलो ना क्यों তদন্ত হচ্ছে আমি বলছি তদন্ত করলে চোর হয় না কেউ আমার বাড়ি তো আসতে পারো ওনার বাড়িতে তথ্য নিতে আসতে পারো আমরা রাজনীতি করছি তার মানে আমি চোর নই আরে মোদিজি না না মোদিজির কেন পারসেপশন হলো না মোদিজি কেন আজকে জগৎগুরু মোদি অমিত শাহ সম্বন্ধে কেন লাগু হয় না আমি তো সিবিআই টেনেছি আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিলাম তোরই পার ছিল दिलीप दा तीन डिग्री है एक धमकानी एक चमकानी एक डायरेक्ट मार्डर आपनारा जैसे एकदम थार्ड डिग्री दिए हो जा सेकेंड डिग्री एप्लाई कर दर नहीं कि थ्रेड दीचे हमार प्रश्न दिलीप दा खूब सीम्पल आनी आपनार दले क्यों गए थे अन्या करते थे तरह शास्ति है दिलीप तो अन्या करचाइयर पद्धति तो सेंट्रल एजेंसर जावा हेमंत विश्व शर्मा के शुभेंदु अधिकारी तरा कौन बजेपी से जा सेंट्रल एजेंसर बार बार कर तरह बाड़ी गए हाना दिए प्रश्न तो ये अजित पवार बाड़ी जो सेंट्रल एजेंसि गल बजेपी से जावर पर गल ना क्या आज दिए सीबीआई कोर्टे नो सेकेंड टाइम द्वित बार का छेड़ा करना समय एविडेविट दी से सबा के सेकेंड टाइम डाके तो आज जो दरकार है डाक मन हमारे मान गोलमाल नरेंद्र मोदी बिुदे जो केस है तक सुप्रीम कोर्ट एक सीट गठन करना जेने बोले नौ ना तो जे सीटर इनचार्ज है एक रिटायर्ड डायरेक्टर अब दिबीआई रख तक क्यों कॉग्रेस शासन एकदम एवं से ही समय इनभेस्टिगेशन ओरा कर আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম ওই যে ট্রেনের যে গোলমালটা হয় কিছু লোক যারা ওরা মারে সেটা তো আমার চেলা রাকেশ করেছিল রাকেশ এবং সেটা সেটাও কিন্তু ইট ওয়াজ মনিটর্ড বাই দ্য হাইকোর্ট অ্যান্ড দ্য সুপ্রিম কোর্ট এবং সেখানেও কিন্তু একেবারে মানে ওর তো ফাইনেস্ট ইনভেস্টিগেশন সেটা হয়েছে এবং সেই ইনভেস্টিগেশন আই এম কামিং ব্যাক টু নরেন্দ্র মোদী সেই ইনভেস্টিগেশনে Supreme Court found Narendra Modi to be fully innocent. This is the facts. And that is the number. I want to say that. Do we have to say that? Our first time, we have to say that. We have to say that. So, we have to say that. 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 তাহলে তারা সেই সেইটা শুনতে চায় আমার যা মনে হয় আই মে বি রং স্যার নাম্বার টু যখন এইবার দেখতে হবে যে সিবিআই কতটা কেস করছে এখানে যে সম্পূর্ণ আইদার্স বাই হাইকোর্ট অর দ্য সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড মনিটার্ড বাই সুপ্রিম কোর্ট আপনি জানেন যে এই ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট মানে প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট না দাঁড়ান আরে বাবা কথাটা না না ধরেন ও কথা বললে আমি ও কথা বললে আমি উঠবো না আপনি বলতে না দেন তাহলে বলবো না বাক্যটা শেষ করুন দ্যাট আই এম সরি হি হ্যাজ টু সে ওয়েদার আই উইল বি অ্যালাউড টু স্পিক শুয়ে পড়েন তাতে আমার কিছু আসে যায় না আমার কিছু আসে যায় না যে আমাদের এই গভর্নমেন্ট যখন গভর্নমেন্ট ছিল না 
তখন মানে আমার বোনই বলবো আমি এখনো তোকে বোনই বলি সেও আমাকে দাদা বলে তো তখন তা সেই সিবিআই ইনভেস্টিগেশন হয়েছে এখানে কিন্তু এখন কোনো এই গভর্নমেন্ট কোনো সিবিআই ইনভেস্টিগেশন দেয়নি এবং সিবিআই কোনো ক্ষমতা নাই যদি এই গভর্নমেন্ট অথবা হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট যদি কোনো ইনভেস্টিগেশন দেয় তো যে সমস্ত কেস এখানে চলছে যে এন্টায়ারলি গিভেন বাই দি হাইকোর্ট অ্যান্ড সুপ হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট মনিটার্ড বাই সুপ্রিম কোর্ট তো তাই যদি হয় তাহলে যদি সেই তারা ঠিক মতো না করে তাহলে সেই কনসপ্রেসি আপনি বলছেন যে কনসপ্রেসি করে করা হয়েছে তাহলে দি জাজেস আর অলসো পার্ট অফ দ্য কনসপ্রেসি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনাদের প্রত্যেককে হ্যাঁ শীতের রাত আমি আর সময় বাড়াবো না প্রত্যেককে আবার ধন্যবাদ দেখুন এত তর্ক বিতর্কের শেষে আমার সেই রাসেলের বিখ্যাত কথাটা মনে পড়ছে যে গণতন্ত্র হলো সেই প্রক্রিয়া যার ভেতরে মানুষ এমন একজনকে বেছে নেয় যার ঘাড়ে সব দোষ গিয়ে পড়বে কিন্তু সত্যি কথা বলতে দায় তো তাদের সব থেকে বেশি যারা এই সিস্টেমটা চালান যে তারা রাজ্যের মসনতেই থাকুক কিংবা কেন্দ্রের সংকীর্ণ ভোট রাজনীতির ফাঁসে যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নাভিশ্বাস ওঠে তার দায় তো তাদের নিতেই হবে আকচা আকচি বাদ দিয়ে সিস্টেমটাকে ঠিক পথে চালাতে হবে তার কারণ গণতন্ত্রের নগর পুড়িলে তাদের ক্ষমতার দেবালয়ও আঁচ এড়াতে পারবে না তাই একদিকে যেরকম জনরসের নামে শাহজাহান রাজ অন্যদিকে সেটিং কামি এজেন্সি রাজ এই দুয়ের মাঝখানে পড়ে ন্যায় বিচার যায় কোথায় যাই হোক ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রি দাদু এই বাড়িতে তোমার বিয়ে হয়েছে